。第一章：歹毒麦子。大月朝，永德十二年七月，干旱的第三年，烈日高悬，燥热的七月，将土地晒得开裂，田地中已经裂开了深深的沟壑，溪水早已断流，连树上也不见丝毫绿意。往年随处可见的蝉都不见踪迹。娘，娘，不能卖啊！卖了它就没活路了。凄厉的哭声刺耳又绝望。养它三年，我还卖不得了。不过是个赔钱货。尖利刻薄的声音里夹杂着贪婪。你胡说，明明是给了钱的。你当时收了好多钱，你答应会养妹妹的。妹妹来了我家，就是我亲妹妹。憨厚的小男孩带着满满的愤怒，愤怒的朝着老太太冲去。呸！又不是亲生的，谁是你妹妹？老太太啐了一口，一脚踹在小男孩的心窝窝上。老太太双手叉腰，眉毛倒竖，嘴唇微薄，颧骨高，面上沟壑纵横，一双眼中满是讥诮。钱？什么钱？那点钱有什么用？现在都买不到一斗米。老太太眼神满是打量，仿佛打量着一块活生生的肉。坐在地上的妇人浑身哆嗦，当年的钱足够全家衣食无忧，更何况养活一个奶娃，那笔钱给严家建了房子，给老三娶了媳妇，岁岁一分没花。林氏浑身惨白，钱财被婆母拿走，她男人打猎摔断了腿，如今长房已废。林氏白着脸往前爬，眼泪一滴滴往下掉。娘，求求你了，岁岁才三岁，她会孝顺您的，不要卖我妹妹，不要卖我妹妹。她家六个女儿，她没安好心，不能卖啊。被踹倒在地的男娃大概十二三岁，面色发黄。瘦骨嶙峋，即便如此，依然哭着上去抢妹妹。男娃指着李家那几个女儿，几乎只剩皮包骨头。那家子人不把女儿当人，此刻还愿意买孩子。瞧见李家老太太偷偷咽口水，像是馋极了一般。男孩光是想想都打了个哆嗦，眼中惊恐一片。三年大旱，家中无粮，不行不行，奶奶不要卖我妹妹，你卖我你卖我，窝肉多。三哥一边哭一边冲上来，七八岁的孩子受的一阵风都能吹倒。李家哭声震天，村子里不少人开了门，有人皱了眉头。满脸厌恶，有人泛起淡淡的恶心，也有人眼神带着打量，眼神死死的看着老陈氏手中的孩子，偷偷咽了口水。养的可真好啊，肌肤都在阳光下泛着银白的光泽，娇嫩又可爱，长得一点也不像严家人。只可惜是个傻的。老陈氏见众人开门，心底带了几分戾气，暗暗咬着牙，别听这孩子胡说。这傻子来我家三年了，养的白白胖胖的，怎么舍得害他？这是来李婶子家享福呢。众人不屑的撇了撇嘴。李家六个女儿。此刻怯生生地躲在门背后，身上还能看见伤痕。来他家享福，女儿在他家就是个牲口。老陈氏暗暗扫了眼手里的奶娃娃，死死地掐着他的脖子，还差一口就咽气了。李家可没打算买个活的。此刻谁也没发现，他手中虚弱的奶娃娃微微眨了眨狭长又浓密的睫毛，胖乎乎的手指尖微微颤抖。你会遭报应的，岁岁是人啊，是活生生的人。你将他卖给李老婆子，会遭报应的。林氏满脸是血，被二弟妹踩在脚底下，凄厉的喊叫。二弟妹小陈氏是老婆子娘家的侄女，老陈氏手中的奶娃娃猛地睁开了双眼，只见她唇角微动，拎着她的李老婆子却是突的打了个寒战，一股寒意从脚底直升天灵盖，浑身汗毛倒立，就像被什么盯上了一般。浩瀚的天地间突然传来一丝响动，众人还来不及反应，轰！一道雷光从晴空划过，电闪雷鸣，仿佛要将天地分成两半。众人眼睁睁看着湛蓝的天空中画下一道巨大的闪电，仿佛要把上天的怒意倾泻，仿佛要诛尽人间一切不平。那道惊雷。直直的落在李家，咔嚓，轰隆隆的声音响起，混杂着众人的惊慌失措的尖叫。李家房顶顿时冒起浓浓的黑烟，巨大的火势瞬间席卷而来。小奶娃微瞥了一眼，这才软绵绵的睡了过去。劈死拉倒，来人啊！李家被雷劈了。众人的尖叫响彻整个村庄，村民们连滚带爬的从屋里跑出来，有人跪在地上，有人往李家跑。李家着火了，快来人救火！哎呀，李老婆子和严婆子被雷劈了。众人急匆匆赶来，嘴上喊着救火，可又能怎么救呢？天干物燥，井底都快打不出水，更何况灭火。村长只能勉强把人救出来，李家的房子只能眼睁睁看着烧了个干净，什么也不曾留下。李家六个女儿呆愣着站在原地，快去请村头的赤脚老大夫。哎呀，怎么这要巧，让雷给劈了呀？这不正好劈他俩身上了吗？众人一瞧，旁人都没事，就单单把李老婆子和老陈氏劈了，头发丝儿都劈焦了，身上黑漆漆，衣裳也烧了，像两根烧火棍。林氏和两个孩子慌忙爬起来，碎碎碎碎，哪知刚把孩子抱起来。整个人便是一怔，婆母和李老婆子被劈成柴火棍，碎碎在他俩手里，此刻唇红齿白的，竟是一丝也不受影响，睡得香甜极了，还咂吧咂吧嘴，丝毫不像被雷劈的样子。林氏将孩子抱在怀里，不让外人瞧见。上天是有眼的，大概老天爷都看不下去了。就是，人不能没良心，这哪是没良心，这叫没有心。谁不知道卖给李家什么下场？可怜严丫头，好在上天开眼了，这孩子倒是有福气。林氏抿了抿唇，谨慎的左右看了看。林氏抱着孩子匆匆起身，两个儿子护在娘亲跟前，手一抹，擦了脸上的血，踉踉跄跄跑回家。三儿，你先去村头等你爹，让他不要回老宅。林氏眼眶发红，今日严老大去看腿
，陈氏正好避开他们。卖女儿，赶出家门，都是算计好了的。灾年难熬，老宅这是舍弃他们了，求也无用。村委有座烂房子，勉强能遮风挡雨。林氏带着孩子便搬了过去，瞧见那断壁残垣，几人心头发沉，乃是不是早就不想要我们了？老三哭着说道，紧紧攥着娘亲的衣角，眼底满是惊惧，都是娘不争气。护不住你们。当年他执意跟着严汉生，早已与娘家断了联系，如今连个借粮的地方都没有。谁知道借出去的是不是家里人的性命？林氏抱着孩子落泪，家徒四壁，身无分文，三年大旱，难道真的只有死路一条吗？第二章，锦鲤入宅。碎碎睁开眼眸，便看见了夜空中的星星，房顶都没有，着实穷的可怜。小偷进来都得叹气，好穷好穷哦！天生天养的小严玲，让自家的贫穷惊呆了。严玲天生天养，自古以来就是天道的宠儿，得天道宠爱。甚至还拥有天道的祝福，能预言，能言出法随，甚至能趋吉避凶。严灵的祝福更是逆天，传说中能得严灵一丝偏爱，便能逆流而上，走上人生巅峰。更何况严灵画人了呢？瞧见这家徒四壁，小碎碎微微翘起了粉嫩的唇，进去，轻轻一嘀咕，便瞬间消失，就像从未出现过一般，重新踩在绵软湿润的土地上。三岁半的奶娃顿时咧起了嘴。还好我的严灵空间跟过来了，他身为严灵，自然有无数信徒，信奉他之人多不胜数。信徒们为他奉上的贡品，此刻已经堆满了整个空间。小家伙咧着嘴直笑，笑得见牙不见眼。以前做盐灵时，这些贡品对他来说只能看不能吃，瞧得他哈喇子都流成了一条河。现在，小家伙双手叉腰，双眼亮晶晶的仰天大笑，笑着笑着，吧唧一声，没站稳，摔了个大屁股墩儿。牛逼哄哄的小碎碎猛地从地上爬起来，小心翼翼的四处瞅了瞅，摸了摸笑得酸疼的脸颊，还好没人瞧见，不然他盐灵的脸还要不要了？哎，盐灵三岁半，走路都不利索呢。小姑娘摸了两把奶糖揣兜里，嘴里塞了一颗，嘴巴鼓鼓囊囊的，像个小仓鼠似的，真甜，甜的她眼眸弯弯。再一睁眼，已经出现在破床上了。刚出现，吱呀一声，漏风的门便被人推开了。碎碎，你醒了，爹爹和哥哥去老宅了，饿不饿？二哥抱抱啊！瘦骨嶙峋的少年瞧见妹妹醒来，顿时眼睛微亮。不怕不怕呀，哥哥不会让奶奶卖了碎碎的。二哥抱着她，摸着妹妹脑门上的小呆毛，慢慢哄着妹妹。自从傻了以后，受不得半点刺激，可。此刻，小姑娘睁着眸子，眼神清明，睡眼惺忪的对着二哥哥笑开了花。谢谢蝈蝈保护我，我一定带着蝈蝈过上好日子。小家伙奶声奶气的说道，还亲昵的勾住二哥哥的脖子。严二哥猛地一震，妹妹口齿清晰，眼神中的浑浊散尽。这妹妹，你病好了？你会叫我哥哥了？严二哥惊得跳了起来。原本妹妹便是不傻的，三岁时去镇上看花灯，丢了一回，找回来后便傻了。当时满脑袋血，整个人浑浑噩噩的，像是受了惊吓丢了魂似的，脖子上还有一圈红印。像是被人掐过。林氏原本打算求老太太取些钱才请大夫，可最后反倒被骂吃饱了撑的，活活饿了林氏一天，只能不了了之。爹娘知道一定高兴，这回爹娘去老宅讨粮食了，等回来便给碎碎煮吃的。乖碎碎，再叫一声二哥。严二哥见妹妹趴在他怀里，满是亲昵，没忍住便亲了一口，欢喜的眼中都带着泪花，突的便小心翼翼的看向妹妹。妹妹，你别生气，二哥，二哥是太高兴了。这憨厚的二哥哥吓得手脚都松开了，不敢再抱着碎碎。碎碎没傻之前，便极其爱干净。小姑娘眨巴眨巴眸子，狭长的睫毛像两把小扇子。吧唧，小碎碎便抱着二哥亲了一口，口水糊了他一脸，然后义正言辞的大声喊道：“二蝈蝈！”随即小脸一黑，堂堂严灵，话都说不清楚。小家伙奶萌奶萌的说道：“碎碎不嫌弃，碎碎喜欢蝈蝈，二蝈蝈保护碎碎是最最最最好的蝈蝈了。”小姑娘眼睛亮的灼人，以后这一家人便是他护照了。严灵天生天养，能化身为人，是何等的幸运！更何况还有视他如珍宝的家人。书中他们为了吃傻的碎碎，全死了。书中三哥为了救他，不让他卖出去，活活撞死在李家。村民被此事震慑，才将碎碎救了回来。逃荒路上，二哥将粮食让给了碎碎，自己吃土吃树根，最后肚子肿胀如孕妇，活活憋死。大哥呢？大哥自幼聪慧，明明是科举的好苗子，却为了护着他，被人生生折断了双手。小碎碎想起这一切，便忍不住眼泪汪汪。他的哥哥们命太差了，就像被人掐断了气运一般。一直倒大霉，想起书中那个福星高照的团宠，小碎碎替家人委屈极了，严家所有的气运都被他夺走了。这一次，他要踹开剧情，让那该死的原剧情见鬼去吧！什么气运，统统都要抢回来！不哭不哭啊，傻碎碎不哭，有二哥呢！是是是，你能保护哥哥，一定能保护哥哥呀！二哥手忙脚乱的给他擦眼泪，看妹妹哭，心都疼了。这傻妹妹话都说不清楚，就想保护他。香香软软的妹妹，果然不是臭弟弟可以比的，臭弟弟只会跟他比。谁放的屁更臭？严朗给妹妹倒了一碗水，大海碗都有了豁口。他仔细的将豁口那一面捂住，生怕割了妹妹的嘴。但碎碎只喝了一口，
，绝不会饿死哥哥。碎碎喂的水都是甜的，二哥欢喜极了，只以为自己有了甜甜的妹妹，喝水都是甜的。碎碎眯着眸子直乐，傻哥哥。严朗见爹娘还未归家，便背着妹妹出了门，暮色四合，天上星子漫天，一看明日便是个大太阳。哎，明天又是个大太阳，难道真的要绝了大家的生路吗？二哥嘀咕一声，趴在他肩膀上的小姑娘却是眼珠子亮的卓人。哥哥想下雨吗？碎碎趴在哥哥背上，从所未有的安心。他不曾感受过人间真情，如今拥有便格外的珍惜。当然想了，这大月朝谁不想下雨呢？土地开裂，所有庄稼都快旱死了。咱们村子还算好的，勉强撑到了现在。外面好多人落草为寇，烧杀抢夺，无恶不作。严朗低沉的嗓音在月色下格外沉重。碎碎顿了顿，谁也没发现，小姑娘趴在哥哥背上，伸出白嫩细腻的小手握着拳头。这一次，谁都别想屠村。原书中。村子便是在三日后被屠，整个村子血流成河，笼罩在一层血色之下。一场大火将村子烧得一干二净。但因这村子地处偏僻，众人被发现时早已在几日后。严家人虽说死里逃生，逃过一劫，但哥哥们为了保护他，却在那一次受了重伤。林氏更是在那场浩劫中落下病根，导致后来早死。改变剧情，就从那一场毁灭全村的大火开始吧。想起从小对自己呵护有加的林氏，小碎碎绝对不让任何人再伤害他。第三章，他会预言。哥哥，偷偷告诉你。三日后会下雨哦。小碎碎双手合十，低声呢喃。说完这一句，小脸就有些发白。但月色下，严朗看得并不真切。好好好，心碎碎的。严朗语气敷衍，只当妹妹哄自己开心。碎碎气哼哼地撅着嘴，哥哥敷衍我。严朗立即正了脸色，不敢不敢，哥哥不敢敷衍碎碎。碎碎说下雨就下雨啊，三日后一定下。说着嘴角微弯，他喜欢这样撒娇的妹妹。碎碎眼皮耷拉着，他如今年纪小，话语终究有些勉强。此刻浑身乏力，脸色泛白。但终究成了，只是那模样看起来可怜兮兮的，让人心疼极了。你看，那就是咱们的田，可惜了这些禾苗，马上都快枯萎了。严朗站在田边上，原本绿油油的禾苗，此刻已经耷拉着脑袋，叶子已经从根部开始泛黄。田里没有一滴水，这已经是家里最后的粮种。镇上的粮商都跑了，再不跑，刘明能将房子都拆了，世道乱了。碎碎眨巴眨巴眸子，看哥哥心疼这些禾苗，便一咕噜从哥哥背上滑下来。小心碎碎，夜里黑，别摔着自己。二哥吓得心跳一头。只见小家伙摇摇晃晃地站在田坎上，一脸的正经，像个小大人似的。小胖墩蹲在田坎上，抚着快要干枯的禾苗，满脸认真道：“我要给他讲道理，好好的讲道理。”苗苗，苗苗，你要快快长大，认真长，长得绿绿的，高高的，多抽碎，多多的碎。小姑娘蒙了严朗一脸血，在他身后笑得直抽抽。他妹妹真的太可爱了，这也太萌了，竟然满脸天真的跟禾苗讲道理。禾苗要是能讲道理，能听话，他将脑袋摘下来给妹妹当球踢。对，跟他讲道理。让他好好长啊，多长点，给咱们碎碎吃喷香的白米饭。严朗一把将妹妹抱起来，心情沉重的少年郎霎时开怀。此刻谁都不曾发现，地里干涸泛黄的禾苗竟是微微抖动，仿佛在欢喜，在雀跃，仿佛在回应什么。那一瞬间，就像是被注入了生机，变得精神抖擞。但夜色下，谁都没发现半点不对劲。严朗只走到半路，便碰见了回家的爹娘和大哥。爹娘面色阴沉，大哥怀里抱着三弟，弟弟已经熟睡，只是脸上青肿，顶着一个硕大的巴掌印。这是为了救碎碎被老太太扇的。三郎有些发热，先回家给他熬些汤药吧。林氏面色发苦，方才在严家是真的闹崩了。相公请了李正和村长，真的将大房分出来了。咱们家六口人，就山脚下那点田，哪里够吃呢？昨日我还去看了，那块田位置高，里面一滴水都没有，已经快旱死了。那是家中最差的两块田，除了这两块田，其余便是些锅碗瓢盆以及一百斤糙米了。明明三年前碎碎送来时，那家人给了三百两，娘除了给二哥考试，其余都存起来了。去年还买了田。买了好几车粮食，娘怎么能这么狠心？那些都是碎碎的，如今竟是一口也不肯分出来。林氏抹了把泪，他便是不吃，几个孩子也得吃啊。碎碎偏着脑袋，山脚下那块田，不就是方才他祝福过的地方吗？一家人的气氛沉重又煎熬，绝望在周边蔓延。碎碎趴在二哥背上，软软糯糯道：“一定会抽碎的，会长好多好多粮食。”娘亲吃饱饭，不怕不怕。小家伙的奶音冲破了这一层无形的沉重，众人一怔，严朗哎呀一声，一拍脑袋：“爹爹，良心，忘了告诉你们。”碎碎病好了，不傻了，瞧我都忘记了。严朗憨憨的直笑，果然，林氏一听，眼泪直接落下来了。碎碎大方的张开双手，一双眼眸清明又懵懂，但眼底的浑浊早已散尽。一群人瞧见碎碎真的恢复清明，又是激动又是哭泣。碎碎三两下爬到娘怀里，抬手笨拙的给娘亲擦眼泪，不哭不哭，凉凉不哭。碎碎轻轻，小家伙手忙脚乱的擦眼泪，看得林氏心酸不已。我觉得碎碎和以前不一样了，我喜欢现在的碎碎。严朗偷偷拉着大哥严川说道。严朗吸了吸鼻涕，他好喜欢现在的妹妹，娇娇软软，喜欢同家人亲近，一点也不嫌弃自己。家中穷，但家
，家里所有孩子瘦骨嶙峋，唯有妹妹养得圆滚滚的。即便如此，妹妹小时候也与大家不亲。她仿佛知道自己是被抛弃的，她仿佛知道自己是被收养的，总是隔着一层淡淡的隔膜。她不喜欢爹娘亲她抱她，更是不喜欢三个泥腿子哥哥。如今妹妹变了，傻了一回后，妹妹变了。大哥言川看着小萌娃，面上也不由带上笑意，重重的点了下头。好，好，终于好了。爹爹以后一定看好碎碎，再也不让碎碎走丢，再也不让碎碎受伤了。都是爹爹让你受苦了。眼老大浑浊的双眼差点落泪。三岁时，正逢元宵，他带女儿去镇上过节，却不想留名暴动，一家子四散开来。最后发现碎碎丢了，找回来时，碎碎坐在路边，满头鲜血，脖子上是触目惊心的痕迹，双眼无神，呆呆的毫无神采。如今痊愈，眼老大自然开心。瞧见碎碎半点不嫌弃他，还伸手给自己拭泪，那副亲昵又依赖的样子。终究让这大男人老泪纵横。走走走，咱们回家给碎碎炖米粥喝。碎碎病好了，菩萨保佑，多谢菩萨保佑。林氏红着双眼，在他脸颊亲了又亲。一回家，林氏便急忙从袋子里装了一碗糙米出来，想了想，叹了口气，从里面掏出五个鸡蛋，放了四个在柜子里，剩下一个准备给碎碎做蛋花汤喝。这是隔壁刘婶偷偷色给我的，让给碎碎补身子。今日他们被强行分家，刘婶不忍心，强塞给他的。刘婶是个寡妇，家里带着个半大儿子。日子也不好过，林氏利索的将鸡蛋打散，烧开水将蛋花倒进去，撒了些盐，想了想，又出门扯了把有些发黄的小葱。碎碎端着碗蛋花，见家里人都喝着清可见底的糙米粥，心里不由难受。娘喝，爹爹喝，你们不喝，碎碎也不喝。小姑娘倔强的很，你们不吃，碎碎不吃。小姑娘双手环抱，哼哼唧唧的可爱模样。三个哥哥都为她而死，她要守护几个哥哥，让他们过上好日子。众人推辞不过，这才浅浅的尝了一口。这一日。严家众人彻夜难眠，而严碎碎却是四仰八叉，酣然而睡。第四章，小白虎投靠。第二日一早，林氏吃完便出门拾掇分家的东西，严川便和爹爹补房顶。二哥早早便去村子里唯一的水井打水了，村里所有的水井都见了底，如今只有一口井还能打水。每天每家都是固定份额。小碎碎便跑到床边看三哥。昨夜他偷偷给三哥喂过一次退烧药，还为了糖水补充能量。这回小丫头垫着脚轻轻摸了摸哥哥额头，已经不烫了。三哥已经六岁了，看起来比碎碎还小。没有碎碎高，也没有碎碎胖，恐怕比碎碎还轻。一张脸肿如包子，上面已经敷了药，看着可怜极了。趁着众人没注意，又给三哥喂了一次药。原书中，三哥便是在昨日为他而死。三姑姑，吃糖糖，吃了糖糖就不苦了。以后碎碎保护你。小萌娃将胸脯拍得啪啪作响，一副小大人模样，还踩着凳子晃晃悠悠地冲了一碗红糖水，偷偷给哥哥喂了进去。连着喂两次，三哥的脸色比起昨日已经好了很多，甚至睡梦中还咂吧咂吧嘴。似乎尝到了甜味，碎碎锅里给你留着蛋羹，记得吃完。房顶上，严川喊道：“好大大蝈蝈，大蝈蝈小心！”小碎碎见哥哥没注意，从空间扒拉了一部分糙米，放进了米缸里。他的信徒都是大户人家，给他的都是好东西。糙米着实不多，即便是糙米，也是极好的那种，放在里面油光发亮。小家伙只能伸手搅了搅，又给盐罐子、油罐子添了一部分。家里太穷了，实在影响他发挥。碎碎吃了一半，又给刚醒来的三哥留了一半。看着三哥脸上的伤口，小碎碎心疼的直叹气。巴掌大的小脸都皱成了一团，小小年纪叹什么气？你三哥不会留疤的，只要退了烧就好。瞧瞧你，脸都皱成了个小老太太。二哥挑着水回来，今儿只打到一桶水。三姑姑留了疤，会娶不到媳妇的。碎碎操碎了心，小小年纪担心哥哥娶媳妇，二哥笑得直不起腰。走，哥哥带你去山上掏鸟蛋。前几日爹和大哥做的陷阱也该瞧瞧了。以前爹爹是村里有名的猎户，这也是严家不缺肉吃的缘故，打回来的猎物一半卖钱，一半留着自家吃。只不过自家分不到什么好东西罢了。奶奶偏心，有什么好东西都是留给二叔、三叔的孩子。二哥，我也想去。三哥严明急忙爬起来，大大的脑袋，小小的身子，看着都令人触目惊心。带好弟弟妹妹啊，不准去深山，看外面两个陷阱就行。严川在房顶上喊道。老二背着背篓，一手牵着妹妹，一手牵着弟弟，一边应声，一边出了门。此刻的田地里，庄稼汉们每日依旧去田里巡视，每一日眼睁睁看着稻子发黄干涸，每日都有人在田边垂泪。可今日。却不同了，触目可及的一片黄中，竟是出现了一抹亮眼的绿意。这是咋回事？咋这么精神？严家到底怎么种的庄稼？前些日子还发黄了呢，怎么又长回来了？这绿油油的，一定能养到抽穗。这庄稼精神头比我还好呢。一群老把式围在严家田坎上，连村长都惊动了。那些老爷子抽着旱烟，一手摸着禾苗，心底突然又多了几分希望。快去请严家老爷子过来，问问这地怎么种的。要是有救，这就是咱村里的大功臣啊！村长急忙喊道：“只要有救！”谁愿意背井离乡去逃荒？这一块的可不是老宅种的，是严汉生带着家里几个儿子种的。昨儿分家也只分了这一块田给他们，真是丧了良心。有人小声说道：“那快去请严汉生过来。”
严汉生便是碎碎的爹爹。小家伙可不知道自己干出了什么大事，这回正迈着小短腿在山里寻宝呢。好酸，二哥爬到树顶上给他摘了个果子，青色的。碎碎咬了一口，脸都皱成了一团。二哥有些不好意思，这些树都被薅没了，就剩顶上这棵青的了。得亏了他会爬树。碎碎酸的眼泪汪汪的。二哥看着他道：“哥哥爬上去掏鸟窝，你在这树底下坐着呀？”三哥正埋着头在地上挖野地瓜呢，手指头大小，皱巴巴的，嚼起来有点甜味。碎碎眨巴眨巴眼睛，从空间里寻摸出了几只野鸡。蝈蝈，有野鸡！声音刚落，便见几只野鸡扑腾着，不知从哪里飞出来，一个个跟风了似的朝着严朗身上扑。严朗惊了一瞬，但平日里跟着爹爹上山也是经常打猎的，飞快的从树上滑下来，便朝着野鸡扑去。野鸡似乎饿晕了，不太灵活，竟是让他抓了个正着。吃肉肉，吃蛋蛋。小碎碎拍着巴掌直乐呵，只要有信徒，他的贡品可以吃到天长地久。妹妹运气真好，爹都半年没抓到野鸡了。严朗急忙扯了两根藤蔓，将鸡爪子捆了起来。两只母鸡，一只公鸡，到时候剪了翅膀给妹妹养着，给碎碎生蛋吃。严朗鸟窝也不掏了，急忙带着弟弟妹妹往陷阱走去。搞不好今儿真能有收获呢！养蝈蝈，养爹爹，养凉凉，吃胖胖。小碎碎板着小脸，满是认真。严汉生一定挖了三个陷阱，两个在外山，一个在深山。严朗可不敢带弟弟妹妹过去冒险，他爹会打断他腿的。三条全打断，山里的路不好走。严朗劈开带刺的荆棘，才将弟弟妹妹抱过去。寻到一个陷阱，果然里面什么也没有。这里怎么有血腥气？严朗眼神微变，轻轻嗅了嗅，果然有血腥气。严朗顿时将弟弟妹妹护在身后。山里可不敢马虎。虽说山里的野兽轻易不出深山，但如今灾荒，又是干旱，就怕野兽下山找吃的。是猫，是猫。二蝈蝈，是只小猫，它受伤了，被夹子夹伤了。碎碎扒拉开草丛，果然，一只淡黄色的、成年人巴掌大的小奶猫趴在地上，被捕兽夹夹住了。严朗走上前，看着有点凶。严明觉得这奶猫比村里的凶，明明还这么小，龇牙咧嘴的，像要挠人似的，奶凶奶凶的，像他妹妹生气时一样。这么小，恐怕还没断奶呢。严朗皱了下眉头，这年头人都养不活，谁养一只猫啊？碎碎却是看着小奶猫，眼珠子都不会转了。第五章，拯救双胞胎。哥哥，我们养它好不好？奇怪的是，明明那小奶猫对严朗、严明极其防备，但对碎碎却亲昵有加。小家伙顺手就将它抱在了怀里。严朗无奈，宠溺的看着妹妹，好。妹妹开心就好，穷是穷了点，养只猫还是不打紧的。小碎碎走在两人身后，偷偷往小猫仔嘴里喂了点奶。那小奶猫吃饱喝足，对它越发亲密。有猎物的痕迹，碎碎你小心些。二哥将野鸡挂在腰上，见妹妹趴在陷阱边上看，急忙喊道：“碎碎瞥了眼陷阱，应该够吃了吧？”严朗朝底下张望了一眼，顿时眼珠子瞪得老大。哥哥有袍子，三哥严明激动的话都说不清楚。有肉，有肉，有肉，别慌，那袍子大概是摔晕了，估计有六七十斤。底下好像还有野鸡，估计是昨儿掉下去的，已经摔死了。严朗眼睛亮的灼人，这等好货，便是年成好的时候也能卖五六两银子，如今更甚。碎碎抱着奶猫坐在草堆上，摔死的。不不不，他掐死了两只，他想吃肉。此刻坐在草堆上，也说不清到底是他更萌还是猫更萌。蝈蝈，我找到了一根大萝卜，肥家炖萝卜吃。小家伙随意从空间里扒拉了一圈，想吃野鸡炖蘑菇，可他的蘑菇都是干的，只能嫌弃的扒拉了一根萝卜出来。好好好，给你炖萝卜呀。严朗在陷阱里瓮声瓮气说道：“三哥严明正抓着两只野鸡蹲在旁边看，谁也没在意。妹妹拎了个大萝卜在手里。”严朗从陷阱里爬出来，扛着晕过去的袍子，满头大汗。趁着现在中午，出来的人不多，咱们赶紧下山。如今灾年，免不得有人起心思。碎碎抱着猫，手中握着萝卜，跟着两人走在后头。两人刚下山，便听得远处传来哒哒的马蹄声。严朗浑身霎时紧绷。前些日子，还有村民从镇上回来，路上被流寇所杀。严朗警惕地将弟弟妹妹拉在身后。灾荒年间，能大张旗鼓的出行不是善茬。马车前面还跟着四个侍卫，个个手上带刀，不知震慑了多少宵小之辈。三人缩在角落，哪知马车却是停了下来。这位兄弟，不知你手中的野袍子卖不卖？我家主母即将生产，这袍子最是补气血，不知可否割爱？马车停在道上，从车里钻出个老太太，看着像是富户家的嬷嬷。嬷嬷面上带笑，扫了一眼严朗，见少年鞋子都露出了脚趾，想来日子过得不如意。也是，这灾年。又有几人能活下去呢？严朗轻轻松了口气，但依然戒备。卖的不知您能出什么价呢？这山里旱得厉害，最是不好抓。严朗是时常随父亲去镇上卖猎物的，知晓价格。若是往年，这袍子也就五六两银子。如今我给你二十两，如何？粮食已是三五倍的价格，钱早已不当钱用了。严朗有些心动，可否换些粮呢？严朗眼神动了动。如今外面流寇极多，镇上的粮食早就一抢而空。嬷嬷倒是高看了他一眼。我家夫人怀孕，车上倒是有些粮食。但不多，只有十斤小米，两百斤白面，还有些甜肚子的糕点
、糙米那等东西。府上最下等的侍从也不吃的，但这等穷苦人家最需要的是甜肚子，是糙米。话，严朗毫不迟疑，镇上只怕快要搬空了，十两银子又能买什么呢？如今是有钱也买不了粮食，拿到手里的才是真的。况且这些东西以如今的情况来算，只怕远远不止十两。嬷嬷点了点头。再有半个时辰就到家了，不过一点吃食倒无所谓，给他换吧，就当结个善缘。里面的夫人声音有些虚弱，他这一胎，唉，他相公征战沙场十几年，他却连个孩子都没给他留下。当年生了个女儿，三年前被人所拐，至今也不曾找到。如今好不容易艰难的怀上一胎，相公却随着太子爷生死不知。若这一胎不是男子，只怕府中也要落入二房之手。他如何甘心啊？此次出门寻了不少高人看胎，皆说是女。况且他怀相不好，能不能顺利产下都不一定。如今只盼京城能送来百年山餐，看能够吊住这口气。小碎碎从哥哥背后冒出个小脑袋，嬷嬷倒是惊讶了一瞬。这孩子不论是相貌，还是通身的气度，看着都不像乡下能养出来的。府中几个嫡女都比不得。他一看过去，那白皙漂亮的小姑娘便对着他咧嘴，笑得极其灿烂。嬷嬷便摸了个果子递给他，拿着吃吧。小碎碎也不怯场，当即便伸出拿萝卜的那只手接过，甜甜的道了谢。嬷嬷一低头，便瞧见了一截白白胖胖的莲藕似的人参。人参，嬷嬷呼吸一滞。姑娘，你手中的人参可卖？老嬷嬷声音颤抖。夫人这一胎怀相不好，这一路便寻人参都不曾找到，早已给京城递了信，一个月了却半点消息也无。什么参？碎碎呆呆的看着他，见他眼神看着自己手中的萝卜，狐疑的咦了一声，这不是萝卜吗？严朗凑近一看，倒抽一口气，猛地想起妹妹那一句：“我挖到一个大萝卜。”你你你管这玩意儿叫萝卜？严朗声音都在哆嗦，本来就是萝卜。碎碎大声喊道：“白白胖胖的，还有萝卜须子呢！”婴儿肥的小姑娘一脸认真的反驳。这玩意儿，他空间可多了。那些有钱人越有钱越抠门，好多人送他大萝卜，他有一筐呢。他为了多吃点肉，特意拿了根小的。请问少爷姑娘可否割爱？我家夫人急需人参，若是做不了主，可否代我等见见你家大人？价格随你开。老嬷嬷是真心为主子着想的，当即下了马车，对着三个孩子行了一个大礼。严朗拉着弟弟妹妹躲开了这里。严朗眼神微闪，人参，严家拿在手中，怕也是个货。您能开多少价？严朗深深的吸了口气。他感觉自己踩在云端上，像是在做梦一般。他只是带妹妹上了趟山罢了。第六章，全家惨死的悲剧。嬷嬷看着人参，仔细端详，随即郑重道：“这人参大概五十年左右，若是在京城，大概能卖到百两。”严朗点了点头。他之前听村里老大夫说过，百年以下的人参价格相差不大，百年以上便至少三倍以上价了。人参百年为真品，碎碎认认真真的掰着手指头数，一百两是多大个数？手指头、脚趾头都掰完了，也没数清楚。但如今是乡下，便以乡下价格算吧。在京城价高，是因为中间有运输成本，乡下收的价格自然会低一些。老嬷嬷高看了这孩子一眼，少年鞋子都露出了脚趾，想来日子过得不如意。如今这个情形还能保持本心，这一家人倒是教子有方。这人参品相极好，便是再乡下也得值八十两。老嬷嬷估摸了一下，这才说道：“药材的价格倒是涨得不高，不像粮食被人哄抢。”嘶，严朗惊了一下，碎碎也学着哥哥的样子嘶了一声，然后再问：“八十两很多吗？”严明认真的看着他。比你手指头、脚趾头加起来都多。小碎碎眼眸顿时一亮，哇的一声，马车里的夫人笑出了声。这孩子真可爱，人参是妹妹挖的，看妹妹的意思。严朗顿了顿，随即看着碎碎认真道。碎碎愣了愣，瞥见马车内的夫人，小姑娘偏着脑袋，你肚子里有两个小弟弟，一个大的，一个小的。若没有人参，就活不了了。夫人猛地坐直身子，抚着肚子，心头微挑，一双纤细的手掀开帘子。孩子，你说的可是真的？真有弟弟？夫人面容微微泛白。头上还插着根碧绿的簪子，身上穿的素白，可见近期家中有孝在身。是啊，两个弟弟，一个胖胖的，一个瘦瘦的。小碎碎点着小脑袋，可是两个宝宝好像很虚弱的样子。夫人微微攥紧了双手，强撑着笑道：“那那便借小姑娘吉言了。若真能生男，一定给小姑娘送喜。这是唯一说他会生男丁的。”这一句话就像是给他注入了一口生气。我说的可准了。碎碎胸口一挺，哼，严灵出马，一个顶俩。嬷嬷，取一百两银子来。再将车上的吃食都给姑娘，若真挺过这一劫，我呀便给姑娘送上厚礼。夫人眉宇温柔，碎碎看着她倒是有些亲切。原本八十两的人参，剩余十两的袍子，夫人直接给了一百。马车周围跟了四个侍卫，他们是带了吃食的。嬷嬷便将他们的吃食都寻了来，大概有三四只腌制好的鸡，还有一些干粮。待马车走远，二哥捏了捏他的小脸蛋，软软弹弹的，以后可不许胡说。若是个计较的，当心以后许你麻烦。这周围就一个村子，很容易找来。碎碎翘着嘴，我还等着吃他送的红鸡蛋啊。生孩子要送红鸡蛋的，二哥无奈至极，但自家的姑娘能怎么办？宠着呗。二哥紧张的把一百两贴身放着，他这是走了什么狗屎运？带着妹妹出了一趟门就发家致富了。昨儿还家徒四壁，今儿兜里便揣着巨款，这一切都是因为妹妹。
。严朗左手牵着妹妹，右手牵着弟弟，还揣着百两巨款，背上还驮着粮食。哥，你累吗？碎碎心疼哥哥。不，哥哥还可以更累一点。严朗累的腿肚子都在打哆嗦，面上却满是兴奋。家里不会饿死了，他们能活下去了。三哥严明提着鸡，口水直流。三人避开村民，一路跑回了家。奇怪的是，村子里竟是没什么人。娘，我带六五回来了。妹妹还挖到了人参。一进门，严朗便将大门关上。小心翼翼地将东西藏起来，然后喊着林氏。林氏从屋内出来，今早起来他便浑身乏力，方才从赤脚大夫那里回来，眼眶红红的，似乎哭过。厨房里还弥漫着药味。娘，你病了吗？家里怎么在熬药？严朗言明急忙上前，扶着林氏坐下。凉凉才不是病了，凉凉有宝宝。碎碎指着林氏的肚子。书中林氏也怀了孕，但是为了救她，被严老太太一脚踢伤。林氏伤及根骨，一直缠绵病榻。这孩子生下来便体弱，身子骨极差。林氏一惊。惊讶地看着碎碎，她，她是怀孕了。她拿了落胎药回来，如今正在厨房熬着。碎碎，你怎么知道？林氏愣了一下，她并未告诉任何人，长子和相公都不曾说过。我看到的呀，好小好小。原书中，这个妹妹结局是最惨的。她同原书女主有交集，并且看上了同一个男人。碎碎想起她的遭遇，小脸便绷得紧紧的。她偏要反其道而行。这个孩子，她一定要从现在开始就护着他。她定要将严家过得红红火火，推翻所有剧情。娘，您快坐着，以后家里的活儿交给我。严朗不敢再让娘劳累，还有我，我会打扫卫生。严明也一脸郑重，还有喔喔喔，碎碎举着小拳头，我会祝福哦。林氏抿着唇轻笑，却又觉得心酸。便见小碎碎迈着小短腿从角落拖出两只鸡，让他俩下蛋，下多多的蛋。小眼神满是凶光，龇牙咧嘴，奶凶奶凶的。娘，您还不知道吧？今儿咱们打到猎物了。严朗这才想起今儿的好运，今儿运气太好了，野鸡直往身上扑，陷阱里还有只狍子。碎碎还挖到了大萝卜，碎碎一副我很棒棒的样子，妹妹。那不是萝卜，是人参。严明认真的纠正他，人参和萝卜可不是一个价。小姑娘嘴巴一撅，有什么不一样的？长一个样子。严朗将东西拿出来，小声道：“娘，咱们今儿真的走运了。”碎碎挖到了一只野山参，卖给了过路的夫人。夫人还买走了袍子，这是剩下的一百两，其余都是夫人半卖半送的。养凉凉，养蝈蝈，养家，我要养家。小家伙还在嘀咕，这一次他真的养上了，这一次他必要改变全家惨死的悲剧。林氏惊呆了。一愣一愣地看着三个孩子，眼前一百两的银子仿佛在做梦。林氏嗓子干涩，喉咙发堵，他就没碰过这么多银子。暴富只在一念之间。第七章，灾祸上门，快将东西藏起来。一路回来，可有人看见？林氏急忙起身，碎碎拉着他不让动。严朗将粮食搬进了屋里，屋顶和围墙大哥已经补上了，银子也全交给了林氏。林氏想了想，从中拿出了三钱碎银子，三个孩子各一钱。碎碎学着哥哥们揣进了兜里。林氏将银子藏好后，又取出了五两。昨日被净身出户，有几个婶子偷偷塞了些银子给他，今儿这才有钱补房顶，没有人瞧见呢。村里今日好像格外安静。严朗还有些惊讶，碎碎抱着小奶猫，拽着三只野鸡尾巴放到了角落，然后便目不转睛地盯着碎碎：“你做什么呢？”林氏见他小脸板着一副严肃的模样，不由问道：“等他生蛋，我想吃蛋，不生蛋的鸡不是好鸡。”林氏心情一好，心头便轻松了许多。傻丫头，生蛋哪有那么容？话还未说完，那两只鸡便在小碎碎虎视眈眈的目光下。扑哧！林氏两个蛋说下就下，小奶娃满意的拿出两个蛋，他们是讲道理的。严朗失笑不已，昨晚你还同何苗讲理呢。林氏张了张嘴，突的又想起了半年前老道说的话：当日走丢，好不容易找回来，却晕迷不醒。路上遇到个老道，拉着非要昏睡的碎碎算一卦，直言天生福星命，护佑天下，吓得严汉生直接将老道轰走了。这等话可不是胡说的。如今林氏竟有些信了，妹妹是有些福运在身上的。严明娜娜道：“妹妹好像念到啥就能吃上啥。”林氏扶着肚子进了厨房，瞧了眼冒着热气的落胎药，轻轻撇开了眸子。风干的辣鸡可以久放，今儿中午就吃野鸡炖蘑菇吧，就讨个吉利。当时乔迁新居了，几个孩子饿得眼睛都绿了。林氏哪里不懂啊？林氏利落的将野鸡收拾出来，剁成小块。昨日刘婶给了一袋粮食，其中就有一部分干蘑菇。林氏将其洗净泡水，切了姜片，一同放进了锅内。野鸡肥嫩油多，林氏将鸡油炸了出来，再留了一部分进油罐子，将鸡肉倒进烧开的热油中，哗啦一声。油花四溅，整个屋中都满是香气，几个孩子哈喇子都流了下来。快把门关上，等会被别人闻见了。灾荒早已磨灭了良心，谁都经不起试探。前几日村里还有人家遭了贼，幸好哥哥修好了门窗。严明深深的吸了口气，家中有粮，心不慌。梁青棒棒，我帮梁青做饭。碎碎垫着小脚，端着个小葫芦瓢。行，今儿咱们吃顿好的，吃干饭就当庆祝碎碎痊愈，也当庆贺搬新家了，对不对？林氏弯着腰，看着精致可爱的女儿，心里暖暖的。这个孩子养了三年多，以前性子高傲，与他也不甚亲密。直到这次吃傻后，林氏反倒觉得与他更亲近了，就像是他亲生的一般，
，你用这小竹筒装米便是。哥哥一碗米，你一碗米，就这般煮便是了。小竹筒很小，不过碎碎拳头大。林氏嘱咐完，便出了门。我去扯把葱，严明严朗，你们把野鸡翅膀剪了，当心飞走。林氏站在门外等，碎碎趴在米缸前，偏着脑袋。哥哥一碗，我一碗，顿时点了点脑袋。对，就是这样，没错。大锅一碗，我一碗；二锅一碗，我一碗；三锅一碗，我一碗；爹爹一碗，我一碗；凉凉一碗，我一碗。没一会，他的葫芦瓢就满了。碎碎偏着脑袋。随即一脸肯定，对，凉凉说的，哥哥一碗我一碗，没毛病，一点毛病都没有。小家伙趁着哥哥们不注意，用空间水洗净了米，这才搬了把凳子，踩着凳子倒进了锅里。想了想，又往锅里添了半只鸡，空间里多着呢。米缸、油缸、水缸又添了一些，吃胖胖长壮壮。小家伙嘀嘀咕咕，闻着屋内的鸡汤味狠狠地咽了下口水。午时，严家父子俩还未回来，林氏便先给三个孩子装了一碗鸡汤，碗里满满都是鸡肉和蘑菇，还有笋子，鲜的舌头都快掉了。哇，好大一锅饭！严朗揭开锅盖，看着那将锅盖都顶起来的米饭，震惊的瞪大了眼眸，震惊他全家。他长这么大就没见过这么大一锅干饭。林氏憋笑扶额，瞧见小碎碎一脸懵懂无辜。梁青教的，爹一碗，我一碗，哥哥一碗，我一碗。全家皆惊，全都哑然的看着他。严明沉默了一瞬，犹豫了良久，才小心道：“既然妹妹不傻了，要不以后认认字儿？当然，我不是说妹妹笨，妹妹聪明绝顶。”严明怕妹妹生气，急忙哄道：“碎碎一听，顿时脸颊鼓成一团。”不不不，我不要绝顶，我不要像村长那样绝顶，聪明会绝顶，我不要。严明、严朗、林氏笑的眼泪哗哗都出来了。好好好，不绝顶啊，快吃鸡肉。说着说着又笑了，他这闺女怎么这么可爱？聪明绝顶，他以为是秃顶的那种绝顶吗？碎碎仰着头，茫然的看着他们，端着碗，一脸无辜又懵懂。折腾了一回，林氏心头的阴霾一扫而空，当真轻松了不少。今儿啊，一家子就好好吃个饱饭。汉生家的，汉生家的在不在？门外刘婶啪啪拍门。林氏正好提着食盒要出门，便见刘婶急忙冲进来：“你快去老宅看看，那边闹起来了，等会你不知情，免得吃大亏。”刘婶是个寡妇，昨日还偷偷塞了一袋粮食给刘婶。你那小姑子听说老太太受伤了，特意赶回来了，这回在老宅闹事呢。汉生和严川已经被叫过去了。严家小姑是严老太太最小的女儿，前些年嫁到了镇上。林氏面色微微一冷，将食盒和粮食递给刘婶：“昨日多谢刘姐了，我先赶过去看看。”说完便急匆匆跑了过去：“姑姑抱抱，去打坏人。”打坏人！碎碎举着小拳头，急忙往哥哥腿上爬。严朗顺手便将他抱了起来，一手牵着三弟。哎呀，碎碎病好了！刘婶一惊，碎碎乖巧的喊了婶婶。刘婶急忙应声，几个孩子急忙朝老宅跑去。第八章诅咒术。大哥，没想到你这般不孝，为了个贱丫头顶撞娘，还连累娘被雷劈。那丫头保不准是个祸害。碎碎不是祸害，碎碎来咱家后，日子越过越好了。严汉生顿时回了一句：“大哥，你若心中还有咱们这个家，你便将那丫头带来给娘磕头。”林氏这个女人不能留了，赶明妹妹重新给你娶一个。至于那严丫头，有她没她，咱们日子一样好。还未进门，便听得这大言不惭的话。碎碎不是祸害，我也不会休妻。严汉生是个老实巴交的庄稼汉子，嘴笨，这些年被老宅压榨，累坏了身子。如今自己一家落到这般田地，他对老宅哪会没怨气呢？都说长嫂如母，姑姑可真厉害，居然还能休了嫂子，帮大哥重新娶媳妇儿，都管到哥哥床上去了。严川面色不改，不屑地看向小姑姑。小姑姑嫁到了镇上，那男人在县衙做事。每次回严家都是当家主母的做派，他娘家进来这么多年，伺候他多少年，竟是这般忘恩负义。那姑姑头上插着根银簪，一听这话，顿时面色通红，恼怒的看着严川：“胡说八道什么？我还不是为了你们家着想，你们在那座破宅子里迟早饿死，我好心好意带着粮食回来，难道还错了？大哥，你还管不管严川？瞧瞧他怎么对长辈说话的。”小姑怒骂一声：“贱人，自然说人话，你是什么人，那就说什么话。”一句话更是气得严春花倒仰：“昨日奶奶被雷劈。”今日你就回来探望了，还带着这么多马车，到底是来投奔村子，还是来看望奶奶呢？严川冷笑着看向他，瞧瞧门外那些马车，帘子都没掀开，怕不是你那些公婆都带回来投奔了吧？外面流寇无数，你这么大张旗鼓回村，也不怕引起贼人惦记？严川站在林氏身前，坚定地护着他。你，严春花面色有些不自然，他他今日确实是来投奔的。村民们原本还悠哉地看着热闹，此刻顿时哗然。川哥，你说的可是真的？严春花，你可不能这么害咱们啊！快去叫村长！村民待不住了，有人通知了村长。碎碎抱着小奶猫，突然想起了原剧情的一幕。原剧情中，便是严春花回村时引起了流寇的注意，给村子带来了灭顶之灾。大家别信他胡说八道，春花是打算回村小住，但绝不会给村子带来麻烦。严春花小心的瞥了眼马车，马车上坐着他的公婆，还有他家府上来的贵客。哇，好多肉肉，好多糖糖！碎碎飞快的缩回手指，方才他把车上盖着的布戳了个大洞，一下子就露出了白白的里面。快到山穷水尽的村民们。当即便夹杂着贪婪
，这一路你就是这么招摇过来的？路上都被车轱辘压出了深深的痕迹。村长头皮一凉，严春花面色有些忐忑，小心的看着村长。村长，我们路上并没有遇到流寇。春花此次带着家人回村，也带了护卫的。那些护卫并不是他夫家的，是那位贵客带来的。村长面色阴沉，转头便道：“汉生，你先去组织村民在打鼓场集合，家中有男丁的，每户出一个，在村子周围巡逻。我们愿意给粮食。”马车内传来带着傲气的声音，只见一个穿着华贵。满脸倨傲的少年走了出来，少年面上并未表现出什么，可神色间的高高在上，却犹如看着蝼蚁一般。给他们粮食，统计有多少户，每户一百斤粮食，粮食不够银子折算。少年说完，便轻哼一声，进了马车，丝毫不曾将村民放在眼里。马车周围的护卫顿时点了头，碎碎紧抿着唇，他认出来了，这是袁叔男主，十二岁的男主。随即面色就黑了。袁叔中曾言，男主气运极差，且年少被追杀，走到哪都有人追杀。简直煞星转世。后来遇到女主改运，才变得顺风顺水。他在书中对女主极尽疼宠，整本书都是甜甜甜，宠宠宠。年少时期更是阴郁傲气，对那些被他连累致死的性命毫无动容。再一想，村子被屠，小碎碎哇的一下就哭了。原来那群人是被他招惹来的，而且他那未来妹妹也是因他而死的。呜呜呜！倒霉鬼，倒霉鬼，他是倒霉鬼。他来会倒霉，一定要多念几声。倒霉鬼，说着还不忘一个劲儿的倒退似的。脏了，脏了。窝脏了，呜呜！倒霉鬼和窝说说话了，呜呜！小碎碎气坏了，你这蠢货，胡说八道什么？这是贵客。另一辆马车内钻出个老太太，老太太一脸嫌弃的看着众人，眉眼利剑的东西，还不将贵客请进去？老太太看着严春花，严春花面色一紧，这是她婆婆。别看她在娘家风光，实际上夫家并不看重她一个乡下来的。大哥，还不将傻丫头带走？严朗死死的看着她，我妹妹才不傻，我妹妹早好了，大概是报应吧。自从奶奶被雷劈后，妹妹病就好了。村民们颇有些惊异，见小姑娘憋着眼泪，扭头对着他们甜甜一笑：“哎呦，竟是真的好了。”老实说，村长对那一百斤粮食很心动，就算折算成银钱，也是一笔不小的数。但碎碎丫头，昨日卖她那两个婆子都被雷劈了，村子里都传她福运傍身，是有大福气的。村长又有些迟疑：“村长，村子里大概有180户人家，我们可以每家给50斤粮食，剩下的每户三两银子。”严春花咬了咬牙，以如今飞涨的物价来算，三两银子。折算下来，差不多五十斤糙米。碎碎瞥了一眼，早已饿得面黄肌瘦的村民们，大多数都心动了。小丫头懂什么？她胡说八道呢！孩子的话信不得，这是贵人家的孩子，暂时落脚罢了。过几日便走。严春花好意劝道，看向碎碎的眼神满是厌恶。住几日换百斤粮食，这下众人再也忍不住。村长，严丫头还小，信不得。况且只是住几日，不妨事的。就是这天不知道什么时候下雨，一百斤粮食。省着至少又能顶两个月，父母再不分家，如今村子里大多数都是子孙满堂，多人同住。近一个月已经陆陆续续饿死好几个了，就这还算好的，别的村子已经乱套了。碎碎眼泪哗哗的看着他，村长伯伯，他真的好倒霉哦。突然，一道怨毒的目光看向他，碎碎不用回头，都知道是袁叔男主。书中他只为女主温柔，对所有人都是冷漠又狠辣。他明明有机会可以救王家村，可他害怕暴露自己，眼睁睁看着村子被大火毁灭。第九章。与原男主结仇，粮食呢？村长其实心中有些不安，但看着村民一日比一日浮躁，他知道自己快压不住了。粮食在马车上呢，等会就让人去卸下来，不够的银子补。老太太颇有几分傲气，一群泥腿子就知道他们舍不下粮食。先说好，他们家是不给的。哼，老太太还指了下碎碎，他不喜欢这个孩子，得罪了贵人，他得表个态。贵人，请您下车先歇歇，等村头那边收拾出来，咱们再住过去。老太太转头便换了个面色，和蔼又温柔，一副慈祥的样子。少年露出那张如玉般的脸，如今年少，若是长成，不知该何种风华。难怪他那妹妹为了他，竟敢与女主争夺。此刻，小少年刚走出马车，吧唧，一抛鸟屎落在他头上。倒霉鬼三个字仿佛萦绕耳旁，饶是众人都看呆了。倒霉鬼，真的是倒霉鬼！严丫头说的不会是真的吧？他不会给咱们村子带来祸端吧？昨日两个卖严丫头的婆子可都被雷劈了，现在还在床上躺着呢，说是头发都没了，全身都敷着药。众人看向那华服少年，有些怀疑。华服少年眼睑微垂，一群蝼蚁竟是怀疑自己，眼神锐利的朝着那死丫头看去，精致的面容上看不出丝毫情绪。但碎碎知道他恨上自己了，好怕怕哦！他瞪碎碎，小家伙躲在二哥哥背后，二哥立马瞪了回去。运气之事哪是一个孩子说的准的？不过是巧合罢了。方婆子笑着道：“严春花跟在婆母身后，不敢说话。”话音刚落，严家屋檐下一阵微风拂过，一块瓦片啪嗒一声从屋檐落下，直直的朝着华服少年脑门而去。他身后的侍卫反应极快，飞身上前，便将那瓦片踢飞出去。哐当一声，瓦片砸在了墙上，碎片却是飞溅到了墙角歇息的狗身上，惊得那条黄狗嗷的一声便跳了起来。汪汪汪！众人还来不及反应。
便见他直直的扑到了华服少年身上，爪子一划拉，将他脸上划了一道大大的伤痕。主子，银光闪过，侍卫一剑便将黄狗捅了个透心凉。那少年却是后退一步，踉跄着一屁股坐在地上，纤细的手掌捂着脸，丝丝血迹溢出。村长，不如咱们先考虑考虑吧。有妇人吓得脸色一白，直接退后好几米，这才出来多久，当真是倒霉透了。可别连累王家村，还不快去请大夫？若我主子有个好歹，谁都别想跑。侍卫面露凶光。这下村民更是不安了，连之前为了那一百斤粮食而心动的都后退半步，这看着就不好招惹。大夫，村里没有大夫，倒是有个赤脚医生，平日里给牛羊看病，顺带着给人看一看，你要吗？村长摇了摇头，老实告诉他，岁岁可以肯定，村长爷爷故意吓唬他呢，估计是想把人吓走。车里有药，先将人请来。方老婆子面色铁青，可丝毫不敢走近了。乖乖，这玩意儿是真倒霉啊！之前儿子把他托付给自己，可没说他这么倒霉。你们先出村子吧。先在村外住两日，村长到底有些担忧。他们这大张旗鼓的进村，别惹了刘寇注意，到时候为整个村子带来灾难就麻烦了。一群蠢货送你们机缘不要，那是你们没福气。方婆子气的头疼，他儿子交代过无数次，要将这位贵人照看好。这福气给你要不要呀？小碎碎嘟囔着嘴。袁巨晴全村可是被屠，这一次他绝不走袁巨晴。就是方婆子，我记得你娘家是隔壁村的，你怎么不去找他们？一家一百斤粮食，天大的好事儿。你居然不想着娘家，你不会瞒了咱们什么事吧？有个汉子怀疑道。村长面色有些沉，如今世道不好，到处都乱了。这华服少年一看就不是普通人，如今却躲到自己这个偏远村子来，只怕出去什么粮食银子，我们都不要。马上带着东西出去！村长厉声喝道：“大夫，还什么大夫？王家村别的不说，但极其团结。”村长一开口，村民全都站直了身子，站在他身后，虎视眈眈，并不畏惧对方的侍卫。强龙难压地头蛇，爹爹，你出来说句话啊！女儿带婆母回家，难道还不能回来吗？这位公子是府中贵客，若招待好了，将来定有咱们村子的好处。严春花大声喊道：“她婆婆的眼神快要将她戳穿了。若不是她生了个儿子，恐怕早就被赶出方家。”严老爷子抽着旱烟出了门，两个儿子站在他身后。严老爷子扫了一眼严碎碎，并未多说什么。老大，即便咱们分了家，打断骨头连着筋，也是一家人。虽未明说，显然是怪碎碎话多，坏了事。严汉生有些动容，正要说什么，便感觉到有人轻轻拉自己的衣袖。一低头，便瞧见萌哒哒的碎碎仰着头，一脸如木又委屈的问道：“碎碎不是那条筋上的吗？”严汉生脸上的动容转瞬即逝，严老爷子气得差点当场骂人，还不如傻着呢。爹，儿子没读什么书，没有二弟三弟聪明，但儿子明白，福祸相依，大福气也要有命享。说完就抱起满身奶香的小闺女，一副有女万世族的样子。没出息的东西，我倒要看看你们离了严家会过得怎么样。大哥，百善孝为先，你如今要为了个外人跟爹娘作对吗？三弟看着他，微摇了摇头。林氏却是淡淡道：“三弟，你如今是秀才了，可你还记得吗？你读书的束修是你大哥教的，你娶媳妇的钱是碎碎的。碎碎没来咱家之前，你考了三次，每次都差一点点，回回还因为各种缘故受伤，错失机会。碎碎来之后，你运气也好了，一次就中。大嫂不需要你念着碎碎，但求你别伤害他。百善孝为先，但人品也很重要。”严老三霎时沉了脸，他从未听过嫂子这般刻薄的说话。当年母亲原本相中的隔壁村富户之女。但大哥忤逆了娘亲，这是他唯一忤逆娘的一次。这些年他在家任劳任怨，从未听过他多嘴什么。乍然听到，还有些意外。好了，此事就这么定了。严春花，你已经嫁人，不算是王家村之人。你想回娘家，我没意见。但外人不行。村长压着怒气，这是想害死咱们村啊！第十章，给碎碎立威。走。华服少年冷眼看着一双漆黑如墨的眸子，蓄满了怒气。老大夫来了，他只漠然着脸，手一抬，老大夫便被挡在三步外。以他的身份。何至于在此受欺辱？一群刁民罢了。他眼神冷然的看向严碎碎，小碎碎躲在爹娘背后，露出个小脑袋，然后吐出舌头，一副顽皮的模样。他真是瞎了眼，怎会将这贱丫头认成自己的小恩人？他的小恩人远远的在京中呢。想起小恩人说自己的衰运马上会得到改善，华服少年立马压住了怒气。这个接骨眼上不能生事。华服少年随即重重转身，看着方老婆子，带我去你娘家，每家以三百斤粮食算。严老爷子顿时眉头一皱，村长。我家愿意接纳这位小公子也不成吗？严丫头一个丧门心，她的话哪里能信？乖乖，三百斤粮食，若是住在自家，那得给多少好处？村长瞥了他一眼，平日里严老头一副公平的样子，如今看来也是个糊涂的。如今乱世，有一丝一毫为村子带来灾祸的可能都不能。谁若是不服，便跟着他们一起离开。在偏远地区的山村里，村长便是最大的权威，有时候县令来了都不好使。严老爷子面色铁青，有些下不来台，手中的旱烟抽了一口又一口，哼。不过一个小小村子倒是有骨气，只希望你们村子饿死鬼遍地的时候也能这般有骨气。咱们走。方老婆子恼怒的厉害，死死的瞪了眼严春花。
，正事不办，非要去激怒那胖丫头一家。严春花欲哭无泪，只能哭丧着脸追了出去。碎碎抿着唇看他们走远，那群人身上黑气极浓，这是有血光之灾的危险，一看便是那场屠村。哎，可惜了三百斤粮食。严丫头说句话，可就害咱们少了三百斤粮食呢。说话的妇人撇了撇嘴，她就觉得没什么，村里太胆小了。三百斤粮食啊，一人喝半碗糊糊，能撑四五个月了。可她不敢忤逆村长，此刻只能看着小碎碎说话。林氏被这话气笑了。我记得你也是隔壁村嫁来的，不如带着孩子回娘家，说不得也能分三百斤呢。要走的可以走，但走了。便被逐出族谱，不可回来。村长警告的瞥了那妇人一眼，妇人顿时被自家男人拉回去了。村长，昨儿几个孩子趁我不在家，给老大分出去了。老大也是我的儿子，那两亩田总归是亏了老大一家的。我准备拿村头那三亩上等田换回来，您看成不？严老头子突然想起正事，你这老头好会打算。汉生那两亩田长势极好，你又想换回来，哪有那么好的道理？那两亩田可一直是汉生媳妇打理的。隔壁婶子没忍住骂道：“我严家的事，跟你什么关系？”严老二怒骂一声。严老三是读书人，即便有什么矛盾，他也不会出头，只垂着眸站在一边。他从不说什么，但每次的便宜他占大头，趁着还没过户，就这么定了。我严家的田还做不得主了，三亩换两亩。老大，我可当你是亲儿子，心疼你一家，才额外的你的。严老头丝毫不看严汉生，严汉生眼中慢慢弥漫出冷意。林氏轻轻牵住了他的手，这个男人憨厚老实，几十年为严家操劳，如今被爹娘抛弃，心中不知如何难受呢。既然爹执意要分，那便这样吧。除了那三亩田，我什么也不要。当初碎碎被抱回家，带来三百两银子。碎碎是我媳妇养着的，没花严家一分钱。这些钱我分文不取，就全分给二弟三弟了。将来爹娘的养老，我也不沾手。若爹同意，我们就分；若爹不同意，我们就按家中那三百两分。严汉生是憨厚，他只是体谅爹娘，体谅这家人，但他不是傻。众人一听，顿时哗然。三百两养的孩子，田老爷啊，一家子一年都花不了五两银子，你居然收了三百两，难怪你家这么快起了宅子。哎呀！你别说，以前严家是咱村里过得最惨的。别的不说，严家那会多倒霉啊！自从碎碎来了后，他家日子过得蒸蒸日上，运气也好了。以前严家又穷又倒霉，自从小碎碎来了以后，严老三就考上秀才了，还住上大房子了，就连他家的猪一次都能生好几个。这全赖着人家碎碎那三百两啊！就这，老陈氏居然好意思把碎碎卖了，众人都惊呆了。三百两啊！以前只听林氏说是给了钱养碎碎的，从未听说有这么多啊！早知道这么多钱，你把严丫头抱我家来。我给他好吃好喝伺候着，绝不虐待他，当亲生的养着。不，亲生的都没法比，亲生可值不了三百两。这些年谁不知道啊？严丫头都是林氏那房勒着裤腰养起来的，真是丧良心。三百两啊！老陈氏居然还想卖了孩子。众人你一言我一语，严家老宅众人脸都黑了。严老三不悦的看了眼大哥，此事说好不传出去的，毕竟那三百两他花的最多。好，就按老大说的办。爹可不是心疼那三百两银子，当年建房子就花了七八十两，后来老二生了场大病。老三科举就花的差不多了，哪有银子分？严老头死不承认，越发不喜老大一家。韩礼正来，把文书立下。村长也不耐烦，当即便喊了村里德高望重的老人。严汉生，这相当于净身出户了。一通忙活，众人在祠堂那里祭了祖，严汉生便真的独立门户了。林氏面上掩不住的喜意，严汉生却是眼眶通红，脚步踉跄。有爹，有娘，有哥哥，有宝宝。小碎碎指了指自己，开心开心。严汉生一听，又忍不住乐了，瞧见妻儿面上皆是欢喜。心头也明白，这些年终究是委屈了他们的。碎碎，你过来，村长伯伯问问你。村长站在门口，喊了一声“碎碎”，碎碎一扭头，便瞧见村长伯伯站在祠堂门口，面上难以掩饰的忧心，当即迈着小短腿，像个小企鹅似的，摇摇晃晃的跑了过去。村长伯伯，小姑娘说话奶声奶气的，村长一下子就不好意思严肃了，掏了半天，还从兜里掏了颗糖给碎碎。严丫头，你告诉伯伯，你怎么知道他倒霉的？村长压低声音问道。碎碎眼神忽闪忽闪的，眨巴眨巴眸子，黑黑的气，他身上黑黑的气沾到别人身上好倒霉哟。死人，好多好多死人，好大好大的火。小家伙一副懵懂的样子，张开双臂比划了一下。村长惊得后退一步，踉跄着，差点坐在地上。你说什么？第十一章，妹妹福气满满，大火烧死好多人。碎碎瑟缩了一下，想起书中那一幕，整个村子几乎没留多少活口。村长深深的吸了口气，拳头紧握，整个人都焦躁不安的来回走动。林氏一家远远看着。担心的眉头死死皱着，严丫头，村长其实有些迟疑，但想起昨日白日惊雷劈的那俩婆子，现在还在床上躺着呢。但想起昨夜的梦，村长又忍不住心悸。昨夜他做了一个梦，梦到祠堂最顶上最中间的三个祖宗在吵架，一边吵一边说小碎碎，说他很凶。村长又低头看了眼还没自己腿高的孩子，凶吗？挺可爱的呀，就是昨日劈人的时候不大可爱，应该也怪不了他吧。村长犹豫片刻，严丫头，你这身本事可不要说出去，我找人去隔壁村子知会他们一声。周围几个村子都有姻亲往来。
平日里，他们和隔壁村子关系不大好，为了水源时常打架，但在生死上，村长依然不计前嫌。若此事是真的，那严丫头就是他们村子里的宝贝小福星了。碎碎点点头，并不在意，蹦蹦跳跳的便回了林氏身边。严汉生抱起女儿，便一同归家。回了家，才发现屋中弥漫着浓郁的香气。林氏笑着进了门，给他装了满满一大碗的鸡汤和干饭。严汉生在老宅待了这么多年，过年都没吃这么好，就算有，也是老三吃的。老陈氏喜欢读书人。偏疼小儿子，二儿子娶了他娘家侄女，小陈氏会哄他开心，自然也偏老二，只是比不得老三。快吃吧，你今儿可是沾了碎碎的福气了。老实说，林氏方才并不曾告诉严汉生家中之事，也是为了能顺利分家。林氏将事情一一道来，再瞧见自家满满的米缸，严汉生一愣一愣的，真是爹爹的好乖乖，原来那老道真的没骗我。当初他抱着襁褓中的碎碎回家时，那老道拦着不让走，非说他气运大过天等等。最后，严汉生见他不像个好人，将人打了一顿，抱着孩子跑了。这孩子怕是真有些运气的。还记得那一年冬天吗？爹去河上凿冰抓鱼，碎碎死活拽着他的腿不让去。最后他把碎碎踢了一脚，耽误了时间。结果河面上的冰突然裂开，一次淹死四五个。爹正好躲过一劫。严汉生娜娜道：“林氏微抿着唇，眼底依然掩不住的怒气。怎么不记得？碎碎那一脚被他踢得在床上躺了三天，吃碎碎的，喝碎碎的，还借了碎碎的运势，却这般忘恩负义。”两人正说着呢，小家伙从娘亲身后冒出个小脑袋。娘娘怀小宝宝了，我要做姐姐了。小碎碎抓着个鸡腿，一字一顿认真的说道：“哎，他还在长身子，就是饿得快。当然，大概是他的言出法随，今日触发了好几次的缘故。”真的，严汉生一听，顿时丢了碗，就来扶林氏。是真的，才两个多月，林氏打开他的手，唇角带着笑。今日真是双喜临门，没人知道他日日夜夜都盼着分家，好像从碎碎清醒的那一刻，他的日子就越来越好了。晚娘，这些年苦了你了。若有机会，我们便去寻你的娘家，可好？严汉生定定地看着他，林氏顿时沉默了一瞬。他嫁来严家已经十五年，从未回过娘家。林婉原本是隔壁县林家女，只因她母亲生弟弟难产而死，父亲参军未归，家中继母当家，及其后想要将她许给人家做田房，那老爷子都能做他爷爷了，他求救无果，便逃了婚，后来被严汉生而救。好，祖母是家中唯一待我好之人，也不知这些年他怎么样了。林婉轻轻拭泪，他曾偷偷回去看过，可家中已经搬了，如今自立门户。不需要再看婆母眼色，他也能当家做主了。林氏想了想，转身进了厢房。这处地基是村里的，已经空置了许多年。这接骨眼，咱也不招人画饼，大概十两银子就能买下。你等会拿十两银子去找村长买下来，这里另有五十两。林氏想了想，咱们村里就有剩余的材料，请些人来做工。现在钱不值钱了，工钱就得高一些。每天三十文钱，包中午一顿饭。以前三十文能买五斤糙米，现在只能买两三斤。现在灾年，严家刚净身出户，得有个安身之地才行。这点钱省不得。秀山镇每年冬天还会下大雪，好多人熬过了夏天，却死在了冬天。甚至深山里的野兽也时常出没。林氏不敢捏着银子赌，一家人活下去才是最重要的。家里粮食还够吗？严汉生擦了擦嘴，连骨头渣都嚼碎吃了。好久没见荤腥了，他这辈子不争气，没想到居然沾了孩子光，真是汗颜。原本分了一百斤糙米，碎碎又换了两百斤白面和小米，这些都是精细之物。下次村里组织去镇上时，看看能不能买一些。还有七八十斤精米。林氏合计了一下，给自家留下了一部分口粮。精米是不可能拿出来吃的，只能动那一百斤糙米，够的。他一直是勤快的，还种了不少小菜。虽然长得干巴巴的，但也能填肚子。那我就去办了。你早些休息，如今怀孕可不能马虎。林氏前些年亏空了身子，生下老三有七年了，都不曾怀孕。家里要盖房子了，碎碎，你可真是个宝贝。你恢复清醒后，咱们家日子越过越好了。严明开心的抱着妹妹，像看着一座金山银山似的。那当然了，我要养爹爹良亲的。小碎碎一脸骄傲。我是要干大事的人，就是可惜那块田了。听说村子里不少人都去老宅请教去了。严明气哼哼的，还不足腰高的小萌娃摆了摆手，明天就哭了。严朗却是看着妹妹深思，总觉得有点巧妙啊。自家那块田明明前一日还哭着，就因为碎碎说了一句“小苗快快长”，第二天就活了。严朗顿时有个可怕的念头：碎碎，走，看看咱家田去。严朗满脸带笑哄着妹妹，碎碎巴不得呢，急忙跟着二哥三哥走了，一边走还一边掏出一把糖块，二锅吃，三锅吃，那个夫人偷偷给我的。碎碎眼不眨的骗过了哥哥一大把，二哥三哥只吃了一颗，剩下的便打算给爹娘留着带回去。三人走在田坎上，一路都是烟哒哒的黄叶，看了令人心情沉重。今年若没有收成，冬天怕是村里要死大半了。光是想起来，心口就压得喘不过气来。碎碎，禾苗还能活吗？严朗看着俨然已经干枯的禾苗，眼泪在眼眶中打转。爷爷奶奶太过分了，以后我也不叫他们了。明明那块田是爹娘养的，这块已经快枯死了。严明气得直掉泪。蝈蝈不哭不哭，会长很多很多稻谷的，绿绿的。高高的，蒜儿要沉沉的。小姑娘双手叉腰，小脸都憋红了。第十二章，有奶能食虎学猫。事儿办成了。
。严汉生满头大汗的回来，走到水缸前，抓起大碗便喝了一口。最近这水还有点甜味早上打的居然还有大半缸。严汉生还嘀咕了一下，最近的水好像用的格外慢，可能是平日里喝的少，可厉害了，才觉得有股甘甜味吧。林氏笑道：“以前可没觉得甜，也是最近才有甜味的。”碎碎咧着嘴直笑，空间里的水是有甜味的。村长明日便找人去。闲在家里没事做，每日还要花费吃食，估计能来不少人。光凭那顿饭都能来不少，能为自家节省粮食。严汉生晚上路过老宅，还看到不少人拿着鸡蛋小菜去老宅，似乎是去打听稻谷怎么种的。家中还有几只烟鸡和腊肉，都是碎碎带回来的。明日便炖半只鸡，放几根晒干的萝卜，炒个大白菜粉条。建房子是体力活，饭菜省不了，只能煮一锅米粥，再做些玉米团子。粉条是刘婶拿来的，玉米面是李正家换的。他家儿媳妇怀孕了，需要小米，我俩偷偷换了些。现在家里有粮食，都是藏着掖着，谁都不敢露财。小米是精细之物，养胃，适合孕妇。一斤可以换三斤玉米面，正好可以做窝窝头，还换走了两斤红糖，一共换了六十多斤玉米面。粗粮顶饱，肯定是够用了。村长似乎去了隔壁临水村，回来石气呼呼的，似乎是收留了方婆子那行人。村长不放心，让每家出个男丁去巡逻。今日我去看看吧。每家一个，两百多户人家，分成三批巡逻也不累。林氏眉头微微一皱，不知为何，心中有些不安。你把家里菜刀别腰上。又用小竹筒给他装了一壶水，还放了个小干饼子。巡逻饿了还能吃两口电吧肚子，分家其实也不差。严汉生嘀咕一声，这日子老婆孩子热炕头，太有奔头了。他被净身出户，这难过的情绪还没撑到一个时辰，就全没了。夜里，碎碎，等咱家度过这一关，这些东西都还给你。这些啊，都算咱家借你的。林氏怜爱的看着女儿，这些本都是碎碎的。碎碎此刻洗了脚，掰着白白胖胖的小脚丫子嗅了嗅，哼，美人是不接受臭脚丫子的。碎碎的，就是良亲的小姑娘嘟囔着，他们都为自己而死，命都给了自己，一点吃食算什么？傻丫头，娘可得给你攒嫁妆呢。女孩子没有嫁妆，夫家会轻视的。林氏摸着小丫头毛茸茸的脑袋，轻轻给她梳起整了。碎碎皱着小脸蛋想了想，空间中吃喝不愁，顿时小手大气的一挥，不要，轻视就打扁他，换一个。林氏失笑不已。对了，以后每日让川哥给你启蒙，可不许偷懒。哥哥们都是识字的，说起来，严家大房都是识字的。林氏是念过书的，三个孩子们出生后便是他亲自启蒙。只有严川正经的上过学堂，只是还没来得及参加科举，就遇到灾年了。碎碎脸蛋皱巴巴的，严林还需要上学吗？碎碎撇着嘴躺在床上，此生无望啊！你不识字，以后容易被人哄骗。多学些知识，以后嫁出去夫家也会高看一头。林氏舍不得这么可爱的女儿出去做农活，会认字会算账，将来就能做点轻松活那我把她娶进来好吗？碎碎眼巴巴的看着娘亲，把林氏都给看笑了。不要满脑子都是吃。脑子里装点书本知识，来哥哥教你。我才没有呢，我的脑子里绝对没有吃的。小家伙可严肃了，一脸控诉的看着哥哥。严川洗漱完，一身清爽的进了屋。那咱们先学点简单的诗词，你知道“犹抱琵琶半遮面”的意思吗？严川见小可爱杵着下巴，圆乎乎的小脸正专注的看着他，心中一喜，妹妹果然是有读书的天赋。碎碎听得一愣一愣的，“犹抱琵琶半遮面”，这能有什么好吃？又酸又甜又是面，书里还教吃食。严川一个踉跄，差点摔倒在地。半个时辰后。严川是哭丧着脸离开的。喵喵，我果然是个天才，哥哥都说教不了我了。我一晚上学会了哥哥十几年的知识，我可真是个小机灵鬼。怀里的小奶猫瞥了他一眼，你怎么不会叫呢？你四不四不会啊？我教你，跟我学。喵喵，碎碎撅着屁股看着小猫，小猫瞥了他一眼，随即转过头，用屁股对着他。你不学不行呀，以后村里的猫都不跟你玩。小姑娘拉着他，快来跟我学。一不小心就带上了严灵的能力。只见那小奶猫一张口，喵喵一出口。那奶猫似乎震惊全家，整只猫都颤抖着哆嗦着，还伸出一只爪子捂住了嘴，一副受了重大打击的模样。真乖，真乖，喵喵，你真棒！来，给你奖励哦。碎碎欢喜的爬起来，将奶猫抓在怀里揉了又揉，然后拿出一块肉，想了想，又拿出一碗奶，偷偷吃。受了打击的小猫顿时精神抖擞的站起身。幸好我有空间，不然养不起你。一只猫也这么能吃吗？碎碎没多想，他那巴掌大的小脑袋暂时还想不了太多。喵，一回生二回熟。一声喵叫又算啥？小奶猫叫得越发熟练，小碎碎开心坏了，还给小猫喂了几滴空间水。这猫倒是颇有灵性，经常趁着没人过来蹭水喝，从来不喝水缸中的井水。夜里，碎碎酣然而睡，而小奶猫却是从角落钻出了院门。没多时，碎碎便听得有挠窗户的声音，就像是什么尖锐的东西在小心翼翼的挠门。喵喵，碎碎迷糊糊的睁开眼睛，赤着脚便下了地。爹娘睡在隔壁屋，三个哥哥住一个屋。碎碎虽然才三岁半，但他拥有独立的屋子。可见家人对他的疼爱。月色下，碎碎小心翼翼开了门。一开门，嚯，好家伙，他家门口堵满了白白的大猫，额头上还写着字呢。他认得，那字认三。第十三章
，白虎报恩。喵喵，这是你的爹爹良亲吗？碎碎光着小脚丫跑了出来，生怕惊醒了爹娘，鼓着小脸蛋，用气声说道。小奶猫走到他跟前，戳了戳他的脚丫子，引着碎碎上前。碎碎一边走一边数：一二三四，四只大白猫呢？他受伤了。果然，其中一只白中带黄，额头上写这个大三字的猫受了伤。此刻正睥睨着碎碎，高高大大的，碎碎也不觉得怕。严碎碎有什么怕的？素来都是别人怕他。你是想喝甜甜的水，想要治病？碎碎见他们嘴唇都开了裂，当即往小坑中注满了水。空间水是最好的疗伤圣药，它有祝福的能力。空间受它的灵气影响，一点一滴都是气运汇成，是最好的滋补圣品。果然，灵泉一出来，四只猫便匍匐在地，乖巧的喝了起来。碎碎见大猫乖巧，咧着嘴便上手摸了摸，哇，毛茸茸的，比他家最好的棉被还舒服。大猫只顿了顿，随即没有一丝反抗，任由他抓挠，然后爬上了脑袋。只见他圈着最高大的那只黄色大猫，抱着他的脖子，在他背上打了个哈欠，晃悠着小脚脚，很是悠闲。院中那三只野鸡已经吓得瑟瑟发抖。等他们喝完，碎碎又给了些贡品。见他们上了山，碎碎才抱着小奶猫回屋。小奶猫眼神望着深山，远处四只大猫停下脚步，看着他们入了房，才转身离去。第二日一早，碎碎便被一声惊呼吵醒。天哪，这都是些什么东西？怎么这么多猎物？林氏站在院门口，瞧着眼前一切，面色大变。严汉生几人急匆匆出门，碎碎刚从床上爬起来，头上还翘起一卷呆毛，也跟了出去。只见院门口横七竖八的躺满了带血的猎物，狍子、野鸡，还有几只野兔，都被咬断了喉咙，摆在门口。快拖进来！严川急忙上手，庆幸自家找了个村委的房子啊，这周围都没什么村民，最近的一家也要走两三百米。这是怎么回事？哪里来的？昨夜睡觉前还没出现呢。林氏左右看了看。急忙关紧了院门，严朗突然看向妹妹，严汉生蹲下身子仔细观察，这是野兽咬断的，都是一口毙命。野兽为啥要将猎物放我们门口？严川微蹙着眉头，少年郎面容清秀，颇有几分清俊之气。上次岁岁醒来，我背着他来寻爹娘，他说想吃稻谷，让禾苗快快长，第二日禾苗就绿了。严朗压低声音，小心翼翼道，偷偷瞥了眼妹妹，妹妹正蹲在鸡窝前，一脸嫌弃，就生两个蛋，还有没有出息了？我家一二三四五，他正扒拉着手指头，伸出七个手指头。我家六个人脸，我要六个蛋，明天生不出来，我就吃肉喝汤。我要多多的鸡蛋。小丫头正气哼哼的，看样子是和野鸡谈崩了。野鸡大概是有骨气的，气得直接往山上跑去。两只鸡生六个蛋，就算你是严灵，我也生不来啊。严朗继续道：“上山时，妹妹念叨想吃鸡肉，野鸡就飞出来了，想吃萝卜，他不知道在哪里扒了个大人参。”林氏压着心口，只觉得心脏砰砰直跳。严汉生深深的吸了口气，又吸了口气，碎碎才清醒了两天。咱家就马上要盖新房子了，又有粮食，又有野兽送猎物上门了。昨日碎碎说那两亩田要枯萎，也不知道真的假的。他还说咱家那三亩一定能长穗儿。严朗小声说道。严川紧抿着唇，瞧见身后那二傻子似的妹妹，眼底划过一股幽光。此事绝不可泄露出去。如今我们没有保全碎碎的能力，若泄露出去，可见碎碎会是怎样的凄惨。他将是所有权贵的争夺之物。先去看看田。严汉生抹了把脸，早饭等回来再吃。这会哪还有心情吃？这人还未出门呢，突的便听见外面传来一阵哄闹声。严大，严大，你家稻子抽碎了！严大，快出来啊！老宅昨日从你家讨回去的田全黄了，一夜的功夫全黄了。这该死的东西，昨日还说自己有什么耐旱的法子，还骗了我家二十个鸡蛋。这杀千刀的东西，我要去讨回来，还骗了我家二十斤糙米呢。这黑心眼的东西，家里还有个秀才呢。啊呸！严大呀，分给你家的田又绿了，都抽碎了。你家是不是有什么种田的法子？众人蜂拥而至，严汉生极力控制自己，才没有朝碎碎看去。林氏急忙去倒茶，郝在方才将猎物都拖了进去，不然还是个大麻烦。好在他每年都去山上采些茶叶晒干，如今也能招待客人。只是指尖微微颤抖，所有人都在说他家稻子抽碎了。听说你家要盖房子了？哎，我记得老宅没分钱给你们，你们不会藏私房钱了吧？一个尖酸妇人瞥了眼林氏，神色间颇有不屑。林氏是外来人，听说还跟娘家闹翻了。这些年，众人是眼看着他在严家做牛做马，前几日才净身出户，今儿竟是要盖房子了，能藏什么私房钱？陈老太太可是一分钱不让沾手的，人家哪里来的钱，管你什么事？富到人家走开些，什么事能比得上天重要？那妇人直接被挤开了，只得眼珠子四处打量，还试图进屋内瞧瞧，只瞧见一个面团似的奶娃娃站在门口。我蝈蝈没穿裤子，婶子要看看吗？小奶娃偏着脑袋，一副无辜的模样。周婶儿，你可别膈应人家孩子了，你这么大年纪还占人家男娃子便宜啊！众人顿时哄笑。那周婶气得面色通红，你家竟是还养了野鸡？严汉生打猎果然有一手啊！哟。竟是垃圾都有了，妇人嘀嘀咕咕。当初他头一个看中严汉生，谁知道严汉生从外面带回个尖不能扛手不能提的女人，估计还是从娘家私奔跑的。这些年他一直看不起林氏，背地里也没少在老陈氏面前诋
，他特意来看笑话。如今瞧见那屋檐下挂着的辣鸡腊肉，想来粮食也不缺。如今眼睛都极度红了。第十四章，给娘撑腰。婶婶，你家还有腊肉呢。小碎碎眨巴眨巴眸子，他以前是个傻子，没人提防他。村里的秘密十有八九他都知道。胡说八道，我家哪有腊肉？咱家都穷的吃不上饭了。周婶子顿时双手一摆，脸色微僵。这大旱三年，谁家敢闹出去有粮食？只怕魂都要吓掉了。碎碎轻哼一声，他以前听了不少墙角，总听得他嫉妒自己娘亲，背后说娘亲坏话。这么多年，娘都融不进村里妇女队伍，跟他脱不了干系。小碎碎顿时小脸一狰狞，单手叉腰。一手指指点点，学着大人的模样道：“咱们可要把粮食藏好了，免得被那些饿死鬼盯上。”床底下挖个洞，腊肉藏里头，再砌上，咱们慢慢吃。水缸底下挖个洞，藏两百斤粮食，先把那两个老不死、饿死拉倒，免得浪费粮食。万一逃荒，还是个拖累脸。小姑娘奶萌奶萌的，满脸稚气，学起闲话来还带着一丝可笑的喜感。可此话却让满院皆惊。原本打算来严家看笑话，打算沾点便宜的周婶，面目苍白，一副被雷劈的震惊模样。她。他怎么会知道的这么详细？哟，周家的，你家还有腊肉呢？听说前几日你都给老太太、老爷子断粮了呀？众人一脸讥讽，那妇人的相公顿时气得面色铁青。夫妻相伴几十年，此刻哪里不明白对方的心虚呢？丢人现眼的东西，给我滚回去！男人气得大怒，他爹娘在家饿得下白床，这丧心病狂的女人居然私藏这么多粮食！你别听他胡说，他一个孩子知道什么？他瞎说的！偏生，顿时把那周婶羞得满脸通红，又羞又气。好了，他一个三岁孩子，哪里知道撒谎？他还能知道你家粮食肉在哪里？赶紧回去，别耽误了大老爷们正事。村长斥责一句，那周婶子顿时捂着脸哭着跑了。林氏偷偷松了口气，面上有些惊讶。他知道周氏排挤他，从他嫁来村子就知道，却不想他家三岁的岁岁也知道护娘了，心里别提胡窝心了。既然大家来请，这回我便陪大家去田里看看。只是这种田是靠天吃饭，若不成，大家可不能怪汉生。严汉生当即也没二话，也不像老宅一样收好处。早饭都没吃，就跟着众人出了门，心头却是心事重重。放心，严家的，咱们也都是明理的。你能跟咱们去看看，已经是天大的善心了。就是老宅那些不要脸的，那些该死的，还骗咱们粮食呢。等会找他们算账去。浩浩荡荡一群人簇拥着严寒生走在田坎上，果然唯独严家那三亩地绿油油的，长势极好。仔细看去，已经抽了穗。果然啊，他家岁岁是个福气包。他是什么狗屎运，居然有幸能做岁岁的爹？抛弃岁岁的那家人，不知道是不是瞎了眼。若是知道，怕是长子都要悔青了。天杀的，是不是谁放了我家稻田的水？怎么一夜全黄了？全黄了呀！刚过去就听得严老二坐在田里哭骂，脸上还有一丝青肿。骗了粮食挨了揍呢！大哥，是不是你做了什么？明明昨日还是绿的，今儿的就全黄了，反倒是你家绿了。是不是你放了水？是不是你埋怨爹跟你换田，故意报复咱们？严老二瞧见众人簇拥的大哥，顿时便怒骂道：“他好气啊！如今大哥走了，家里所有的事都落他身上了。老三是读书人。”娘才舍不得呢。严汉生面色气得发黑，从未想过在弟弟眼中自己竟是这样的人。是了，分家那日也是，一点粮食也不肯分给自己。明知道这样的灾年，净身出户就是等死。他们从未拿自己当哥哥。那块田是你们自己要的，是你们没福气。说完扭头就走，赶走了碎碎，就是你们的没福气。碎碎远远跟在他们身后，站在一处已经干了的水塘前。水塘已经干了，只有底下还有些淤泥。天热，晒得泥土都发烫。哥哥，我想吃泥鳅，还想吃黄鳝。蹲在鱼塘前就不肯走了，你怕是在想屁吃？这塘里怎么可能还会有泥鳅？咱们兄弟几个早掏完了。说话的男孩子是村头糊涂妇的独生子，长得壮实又霸道，村里孩子都怕他，平日里更是排挤严家几个哥哥。就是，要是能掏出来，我跟你姓。胡小山挺着肚子翻了个白眼，要是掏不出来，我就把你嗯泥塘里。他和严家老宅的严满仓是兄弟，严满仓是严家老二的儿子，今年十二岁，还有个妹妹严珠珠，今年六岁。前些日子去了外婆家还未回来，严满仓不喜欢大房的孩子。村里孩子为了巴结胡小山，经常欺负他们。严明眼底闪过一抹惊惧，他有些害怕。他和二哥经常被这群孩子打，可此刻他们俩却坚定地站在妹妹身前，不让他们碰到妹妹一丝一毫。妹妹，你别怕，等会我叫你跑，你就马上跑，不要回头。听见哥哥挨打也不要回头，知道吗？二哥严朗身形瘦弱，此刻看着比他高壮的胡小山，没有半点畏惧。任你这么大的儿子，你娘会打我的。碎碎皱着小脸，露出个毛茸茸的小脑袋。谁要当你儿子了？任你当祖宗，要是能掏出来。以后你就是咱祖宗。胡小山一脸嘲讽，小屁还什么也不懂。果然满仓说的没错，严家大房都是群蠢货。等会他非要把这三人按到泥里去。碎碎想了想，全村孩子的祖宗，好霸气哦。二蝈蝈下去掏，三蝈蝈去拿罐子来，多装点，凉凉怀孕，补身子。碎碎举着小拳头，催促着两个哥哥：“妹妹，你别怕，等会我们护着你，大不了挨一顿打。”严明拍着瘦弱的胸口，明明他还没有妹妹胖乎呢。好在此处离家不远，严明飞快的回去拿了个罐子来。
。胡小山和几个孩子笑得直不起腰，你们居然信这个傻子！哈哈哈，脸上嘲讽极了。这里他们都掏遍了，哪里还真的有黄鳝？严朗一脸懵逼的从泥洞里拽出一条二指粗的鳝鱼，他明明只是为了哄妹妹才动手的。第十五章，全村的小祖宗，怎么可能？这些地方我昨夜才来过。胡小山瞪大了眼睛，眼睁睁看着严朗手一伸。又抓出几条小泥鳅，小泥鳅落在干涸的河面上，活蹦乱跳的，仿佛在打众人的脸。严碎碎坐在田坎上，小短腿儿一甩一甩的，要鱼，良心要吃鱼补身子。话音刚落，严朗便从略微有些湿润的土地里挖出了一条两三斤重的黑鱼，是黑鱼，居然真的有鱼！明明这里早就掏不出东西了，快快快，下去找！一群孩子饿的眼睛都泛起了绿光，此刻哪里还管什么胡小山啊？当即鞋子一脱，直接跳了下去。严明从家里带了个帽子，直接盖在妹妹脑门上，别晒黑了，我也去抓。一群孩子跟个泥猴似的，在里面疯狂掏洞。碎碎偷偷抿着嘴巴，给两个哥哥的位置放了更多的泥鳅。他也不傻，泥鳅黄鳝能打洞，还能说得过去。鱼只放了二哥抓的那条黑鱼。黑鱼生命力顽强，在淤泥里也能活。不过一炷香的功夫，这条干涸的小河就被挖了个底朝天。一群孩子跟个泥猴似的。严明、严朗两兄弟收获最大，一条大黑鱼，满满一罐子泥鳅黄鳝。这东西最是补身子。两个孩子咧着大白牙，笑得满足极了。胡小山等孩子用衣裳兜着。省着吃也能吃两三顿，方才还嘲讽严碎碎的孩子，这回羡慕的都快哭了。胡小山抓着衣裳，撇着脸不说话，只带着人往上爬。喂喂喂，哪里走？怎么？一群男子汉大丈夫，说话不算话了。想当言而无信的缩头乌龟了。严朗冷笑一声，要不是我的福宝妹妹，你们还想吃泥鳅？想屁吃吧！他算是明白了，跟着妹妹就没有走空的时候。胡小山顿时转身，脸上满是气愤。呸！谁是缩头乌龟？脸都红了，也不知是热的还是气的。不是缩头乌龟，那就兑现诺言啊！严明抱着瓦罐，躲在哥哥背后翻了个白眼。他，他一个三岁的奶团子，他好意思当人家祖宗吗？他，他就是瞎猫碰上死耗子。胡小山指着严碎碎，甭管瞎不瞎，那也是碰上了。当祖宗，那可是你自己说的，咋的？不认账啊？严朗一脸鄙视，十来岁的孩子最是受不得鸡，当即给气红了脸。快叫我祖宗！碎碎手脚并用的爬起来站着，嗯，站起来更有气势一点。叫你祖宗，臭不要脸，也不看看自己才多大。就想当人祖宗了。站在胡小山身后的王天宝冷哼一声，他今年十一岁，是家中的独苗苗。家中爹娘都病重，今儿摸来的泥鳅黄鳝也要带回去给爹娘养身子。这话可不是我妹妹说的，是你们自己同意的。是不是玩不起，还是不是男人了？严明气的脸色发红。你们以前可从来没找到这么多泥鳅，今儿要不是仰仗我妹妹，你们想屁吃呢？严朗冷着脸，那胡小山却是怔了一下，他突然想起村里的闲言碎语了。严家以前是王家村最穷的，穷的房顶都漏雨。严老三是个读书人。却怎么也考不中秀才。自从抱回了严碎碎，严家盖了大房子。他来严家当天，严老三就考中了秀才。都说他是带福的。胡小山深吸了一口气，这块田以前他们掏了个底朝天，也没抓到任何东西。而今日，好，我认你当小祖宗。没人时，我们叫你小祖宗；在大人面前，我们叫你一姐。不然，我爹会把我吊起来打。胡小山想起他爹的拳头，打了个寒战。认个三岁的小祖宗，他爹能把他打得下去，见老祖宗，认他当小祖宗。山哥，咱们还要不要脸了？临水村不得笑话死咱们了。王行风气的直跺脚，他是王村长的小孙子。行了，我同意了。谁不听，那就别怪我拳头不认人。以后严碎碎就是我小祖宗，也是咱们王家村小祖宗，见了都规矩点，都听他的。胡小山拍了拍胸口，上前牵起小萌娃的小胖手。哇，小祖宗的手手好软啊！胡小山突然不敢捏重了，自己那黑黢黢的手在对方的白皙下都显得有些失礼。胡小山在村里说一不二，村里男孩子都爱听他的。此刻身后一排男娃齐刷刷看着碎碎喊了一声：“小祖宗，小祖宗。”下回还带咱们捉泥鳅啊！胡小山蹲下身子，眼神亮晶晶的看着他，这可是个福宝，是个宝贝。严碎碎皱了皱精致的小鼻子，泥鳅吃腻了，换点别的。碎碎看了眼天，太阳还未落山呢。您说换啥就换啥，您想吃啥？胡小山一听有戏，立马来劲了。王天宝翻了个白眼，你还真信村里的谣言啊？严碎碎的福宝这话，村里都传三年了，可也指望了严家呀。不过现在他被严家赶出来了呀，想吃点肉，家里那点辣鸡，他娘都宝贝着呢。胡小山都快感动哭了。他家是屠夫，从不缺肉。自从三年大旱，都给他饿瘦了，馋啊，馋的夜里哈喇子能打湿枕头，那就只能去山里了。走，先回去放泥鳅养着，在山脚下集合。胡小山大手一挥，所有孩子都一窝蜂的往家里跑。哎呀，野满仓回来会不会生气啊？他不是讨厌严家几个孩子吗？管他呢，小祖宗要是能找到肉，你选小祖宗还是选野满仓？几个孩子顿时不吭声了。野满仓算个傻。严明、严朗一脸懵，他们这么多年都不曾打进村里的小团体，被排挤了这么多年。这就这就成了，并且对方临走之前，亲切的称呼他们为明哥、狼哥。走，咱们也将泥鳅放了，待会黑
，水缸里不知何时又满了，可能是大哥和爹爹挑的吧。将泥鳅和黑鱼倒进去，碎碎趁哥哥倒水的功夫，从空间里扒拉了两斤泥鳅黄鳝，一起放进去。第十六章，临水村祸起。你还别说，这罐子看着不大，还挺能装，这得四五斤了吧？每天炖个半斤，放点豆腐、黄瓜，那汤可鲜了。这四五斤能喝半个月了。家里还有黄豆，等娘回来点豆腐。黑鱼骨头可以熬汤，鱼汤泡饭可好吃了。鱼肉好几年没吃过了，家里上次吃鱼还是严三婶生孩子，坐月子时掉了一块在地上，严明洗洗捡来吃了。三婶是秀才娘子，全家都捧着她，十指不沾阳春水，脏活累活都是娘干。走，咱们去山里。严朗托起妹妹，让她骑在自己脖子上，牵着严明直接出了门。太阳西斜，燥热难耐，灼热的阳光洒落在地面，将地面烘烤的犹如蒸笼一般。也不知这天什么时候会下雨。胡小山嘀咕了一句，严朗却是想起三日前碎碎说的话：“三日后有雨，今日便满三天了。天气越来越热，咱们只能在外山看看。深山可不敢去，野兽也缺水喝，碰上就没命了。”王天宝还换了身衣裳，手上还拿了个笼子抓野鸡。小祖宗走后面，小祖宗要我背你吗？小祖宗，你说咱们往哪儿走？听你的！几个孩子笑闹道：“最大的十三四岁，最小的便是严明七岁。”一行人一边走一边采摘山里被众人遗落的野菜野果。这里有些菌子。小心不要踩到有毒的了。严朗认识毒蘑菇，当即便喊道：“运气不错，几个孩子采了半篮子。天气干燥，都快成蘑菇干了。可惜没肉，炖点骨头可香了。那大骨头一吸溜，骨碎滑滑嫩嫩，可好吃了。胡小山是最爱吃的。他看了眼碎碎，别说肉了，连个虫鸣都没听见。难道福运是假的？心里正琢磨着要不要打道回府呢，便听得那还没草高的小祖宗喊道：“有东西过来了。”小碎碎站在一棵古树旁，偷偷嘀咕了好几句野猪，才听得有动静传来。众人还来不及反应。便见一头黑黢黢、浑身毛发散发着光泽的野猪，直直的冲了过来。快躲开！快！少年们失声尖叫。小山高的野猪便是最厉害的猎人，也不敢触碰。啊！王行风站在最后来，没瞧见野猪。等发现时，吓得腿肚子一哆嗦，竟是站在原地不敢动弹。众人只以为要见血，纷纷闭上了眼睛。哪知道一声惨叫，所有孩子吓得面色发白。胡小山更是浑身一抖。王行风是村长家最小的孙子，听说是个读书的料子，前些年一直居在家中。也就如今灾年才放出来，要是出了事，可不得了。你们为什么都闭着眼睛啊？猪猪卡在树上了。碎碎娜娜问道：“阳光刺眼吗？”抬头看了看天，傍晚了，也不刺眼啊。众人一愣，赶紧睁开眼睛，只见那壮硕的野猪獠牙极长，直直的朝着王航峰而去。谁知道那王航峰似乎被小祖宗拉了一把，一屁股坐在地上，獠牙没刺中他，反而深深的刺进了古树。此刻半点挣脱不得，野猪在挣扎。严朗深深的看了眼妹妹，当即喊道：“不行，快要挣脱了。”必须杀了才行。胡家是屠户世家，出门时又恰好带了刀，当即便袖子一挽，让开，我来。从腰间掏出一把闪着寒光的杀猪刀，严朗直接带了罐子，直接将罐子放在地下接猪血。毛血旺可好吃了，白刀子进，红刀子出，没一会，野猪便咽了气。碎碎站在一旁看得津津有味，一低头便瞧见三头小黑猪正眯着眼睛拱他的脚，有猪在拱你家白菜。王恒峰白着脸指了指严碎碎，哎呀，是三只小猪仔，只怕是这野猪的仔，这里是他老巢啊。才刚出生不久呢，眼睛都没睁。几个孩子心气极了，太阳已经落山，天边红霞漫天。胡小山扫了眼小伙伴们，大概七八个，又看了眼严碎碎。这野猪是小祖宗发现的，也是小祖宗带咱们来的。这猪里因严家分的多，严家分一半，剩下的人平分。小猪仔也留给严家。胡小山估摸了一下，这猪大概有三百斤左右。严朗有些惊喜，胡小山却是心底暗喜，哼，你们不懂小祖宗的福运满满。看着小祖宗像见着了金山一般热络，村里孩子都听他的。当即点了头，给小祖宗把猪仔放背篓里，别晒死了，喂些水。孩子们都是家里半个劳动力，自然也是明白的，全靠小祖宗才能吃上肉啊。几个孩子嘀嘀咕咕，严满仓这个骗子肯定是怕咱们沾小祖宗的福气，让咱们孤立小祖宗一家，然后小祖宗全给严家占便宜了。几个孩子气愤的小脸通红，对，咱们要保护好我方小祖宗，绝不让外人抢了去。孩子们决定守口如瓶。严朗微微松了口气，碎碎却是突的望向左边的山坡，随即小脸微白，走，快走，肥家。小祖宗语气有些急促，胡小山一怔，山那边是临水村，便是前几日来借宿被赶出去那伙人的落脚地。只见山那边竟是冒起了滚滚浓烟，一股巨大的灰色云团升天而起，隐约间还能听见喊打喊杀声。胡小山浑身冒出一股凉意，在偷偷瞥向小祖宗的脸蛋，面色巨变。快走！小祖宗将那伙人堵在村口，不许进村的事，他们可都瞧见了。小祖宗可真是厉害，正好猪已经被拆分成了三块，几个孩子飞快地拖着猪肉下山，山林中的鸟兽虫鸣都被惊了起来。众人头皮一阵发麻，只觉得腿肚子都在发软，耳边的哭声、尖叫声也越来越明显。有的孩子都被吓哭了，一路哭，一路拽着哭潮山下狂奔；有个孩子连裤子都跑掉了，还不到山脚下
，便听得村长带着村民上山的声音：“娘，呜呜，娘！”原来是村长见临水村出事，急忙召集了村里人上山寻孩子。好在还未上山，便碰见了。娘，我们遇到野猪了，我们已经拆开了。娘，临水村好大的火！第十七章引来贼人。对对对，他们还喊救命，好多人在哭。孩子们七嘴八舌的说道。村长面色一沉，来不及问野猪的事，便急忙转身去将村里男人全部叫出来。带上家伙，在村子周围巡逻，今夜全都不许睡。村里人又是忧心又是焦急，还有人看着野猪不断的咽口水。带众人回了村，村子里气氛立马紧张起来。不会是前几日去临水村借宿那几个惹出来的吧？那人还来了咱们村里，不会连累咱们村吧？众人忧心忡忡，野猪反而显得没那么打眼。几个孩子都请了自家大人，虽说都红颜碎碎家那一百多斤肉，但想起严家才净身出户。孩子们又直言是严碎碎上山捡蘑菇，遇到野猪撞上了古树，他们帮忙拖回来就能分到肉。当即对严家感恩戴德，严家一口气分了一百四十斤，猪血内脏等也归了自家，剩余几个孩子各分了二十斤。上午还有些泥鳅，至少这几个月不缺肉吃了。虽然不多，但隔几日切几片，肚子里也能有些油水。就是沾了油的锅放点野菜，也能熬一锅汤。林氏扶着腰，乖乖咧，嫁过来这么多年，从未见过自家有这么多肉。这七八月的天，肉可不禁放，得赶紧熏出来做腊肉，不然得放坏了。当即两个孩子便将家里的柴火搬出来。家里还有上次严严换回来的一大罐盐，倒也够用。林氏用木盆装了一大盆，才将一百多斤肉腌制完。夜里就在院子里熏肉，明儿就能晾干保存。大老爷们都在外面守夜，除了今儿分肉的村民，心中有些慰藉。众人都是人心惶惶的，全村都不敢睡。远远看着山那头火光烧红了半边天，浓烟滚滚，哭声尖叫声刺耳不绝。林氏累了一下午，但几个孩子眼巴巴看着，便抓了十来条小泥鳅，用猪油爆香，放了几块豆腐熬鱼汤，又将猪血做成了毛血旺，撒了把小葱。再用热油一浇，那股热辣鲜香立马冒了出来，给严汉生留了一大碗。几个孩子将盆底的辣汤都泡饭吃了，碎碎一张嘴，更是辣得直嘶嘶作响，跟抹了口汁似的。好吃好吃，神仙都不换的日子，果然做人比做严灵好啊！天天吸香火气，把他脸都熏黑了。这座凡人才几天，小脸就痒得白里透红的。你还知道神仙呢？林氏勾了勾他的小鼻子，神仙本仙的小严灵，嘿嘿嘿嘿。林氏吃不下饭，站在门口看着隔壁漫天火光。若不是碎碎，如今这一劫便在王家村了吧？全村人都坐不住，纷纷去村口等消息。碎碎站在院门口，正好瞧见那两只野鸡昂首挺胸的走进了家门。你们今天的蛋蛋呢？奶凶奶凶的娃娃，眼珠子都瞪圆了。野鸡瞥了他一眼，身后跟着进来六只鸡，纷纷在院子角落蹲下。你气的野鸡都去山里找帮手了。严朗哆哆嗦嗦指着妹妹，居然还能有这种操作。碎碎摸了摸鼻子，一不小心用严灵帮野鸡开灵了。多吃蛋蛋，长高高，长胖胖，日子过得旺旺的。妹妹要养得胖胖的，双手叉腰，唇红齿白，像观音座下童女似的。是是是，你都是全村的小祖宗了。当然要养得胖胖的。严朗见他这样，便直乐呵，便抱着妹妹，牵着弟弟也追了林氏而去。村里气氛凝重，三兄妹走过去时，有人偷偷撇了撇嘴。今儿听说严家分了一百多斤肉，儿儿啊，你怎么成这副模样了？这天杀的，到底做了什么啊？才刚靠近，就听得小陈氏的哭声。小陈氏，老陈氏娘家的侄女，嫁给了严老二为妻。生了严满仓和严珠珠，只见严满仓满身黑漆漆的，头发都烧了大半跑回来。严珠珠光着脚，披头散发的哇哇大哭。小陈氏抱着儿子，严老二背着被雷劈了，还未痊愈的娘赶过来。娘，呜呜，我们差点就回不来了。严满仓脸上漆黑，一张嘴显得牙齿极白。碎碎看着他那口大白牙，直发呆。是流寇去临水村抢粮食了。村长沉着脸问道。严满仓一听，打了个哆嗦，没，没有，他们没有抢粮食，他们，他们好像在找人，杀了好多人。村里死了好多人，娘、舅舅被杀了，呜呜，外婆也被砍了，他们还放火烧村，整个村子全是大火，大家都在火场里啊。我们是偷偷跑回来的，要不是跑得快，只怕也死在了那边。小陈氏啪嗒一声跌坐在地，弟弟死了，娘也死了，村子被烧了。你说什么？村长神色巨变，是来寻仇的，是严春花带回来那些人引起的，难怪啃出那么多粮食进村，这是来避祸的呀、啊。那该死的东西，差点害死咱们村。要不是碎碎说他邪性又衰神附体，收留他的。就是咱村了，那那现在被屠杀、被烧的就是咱们村了。众人呐呐道，一股子寒意从脚底升起，生生打了个寒战。碎碎可真是咱村的恩人啊！众人看向趴在哥哥背上的严碎碎，嗨，小恩人正咬着手指头流口水呢。相公，快把满仓背回去，我来抱猪猪。小陈是心痛的落泪，看了眼山头，想求村长去救人，却又不知如何开口。村长却是面色阴沉的看着他，你刚才从哪里回来的？你是不是从山头翻过来的？你又没扫尾。村长面色发冷。严满仓却是心虚的低下头，躲在小陈氏身后。村长顿时眼前一晕，你个蠢货，你就没兜兜圈子再回来？你不怕把那群杀千刀的引过来吗？你要害死我们了！村长手脚都在发抖，那伙人至今不曾离开
，只怕是没找到那小公子。一村之隔的王家村，如何能逃过这一劫？村长一巴掌将严满仓打的脸都肿了。村长，村长，他还小。村长，您找人去救救临水村吧。村长，求求您了。小陈氏跪在地上痛哭。村里有不少姻亲往来，此刻都红了眼睛。第十八章，火光冲天。村长死死的皱着眉头，有不少村民都红着眼睛看向他，还想着隔壁临水村，咱们能逃过都是运气了。村长深深的吸了口气，众人顿时浑身一凛。那少年瞧着便非富即贵，既然能引得对方屠村，必然是死仇。现在还不曾离开，肯定还没找到人。咱们村怕是也危险了。当时我便通知了临水村村长，他们眼皮子浅，非要留下。有什么办法？况且下午我已经派人去报官了，只看官府什么时候来人。如今镇上乱了，流民逃窜，草寇无数，官府不一定愿意管事。众人当即便收敛了情绪，亲戚再重要，能有自己小命重要，只能红着眼睛继续巡逻。走前还死死的瞪了一眼严满仓，严家老宅可真是个祸害。前几日，陈氏被雷劈，然后禾苗枯萎。据说严老头昨儿夜里摔了一跤，骨折了。外家的女儿又带回个祸害，差点害了全村。严满仓又引贼人进村，这家人是有毒吧？刘神手中拿着菜刀，看着严家道：“村长心头微动，这一切都是从严岁岁从老宅净身出户开始的。严家老宅的好运似乎到头了。往年严家收成永远是最好的，但凡上山，严家就是满载而归。严老三九考部中的秀才，也在岁岁进门后中了。”村长眼冒金光。自己知道了真相啊！岁岁趴在哥哥背上，微微松了口气，还好没去救。那群人都是丧心病狂，被官府通缉，有命案在身的。当年王家村落难，临水村可是连报官都不曾。他们等匪徒走后，打劫了王家村的财物，制造成被流民所劫的假象，从头到尾都没抓到凶手。甚至屠村后还有奄奄一息的活口，为了掩埋他们的私心，将其扔到乱葬岗，活埋致死。书中严家几人便是从乱葬岗爬出来的，他们指认临水村，可对方并不承认。这血腥气都到这边来了。先巡逻，今夜都别睡，大家藏好粮食。若是有贼人，咱们就进山。村长当即便张罗起来了，一直到深夜，众人都打足了精神，粮食和孩子都藏到了地窖，只剩些老弱妇孺在家中。若真逃不过这一劫，也能把孩子留下。山里有动静，胡屠夫护着杀猪刀站在山脚下。燥热的七月，没有一点风，可山里窸窸窣窣的声音络绎不绝。他们朝着村子过来了，男人们深吸了一口气，纷纷握紧了手中的武器，脸上满是决绝。有菜刀，有砍柴刀。有竹竿，众人都拿起了武器保护家人。严汉生和长子严川也在其中。林氏抵着大门，害怕的瑟瑟发抖。严家新房还未落成，家中没有地窖，孩子们都在他的身后。王家村四周已经隐隐有些火光，那是刀剑在月色下的闪着寒光。远远的能瞧见一只只带着火光的剑朝着王家村而来，嗖嗖嗖，利剑划破夜空，带起一阵阵的呼啸之声。快躲开！村长怒吼，瞬间村子便被火光包围，大火冲天起，四处都是哭声、怒骂声。还有恐惧的嚎叫声，谁都没想到灾难来得这么快。他们是跟着严满仓来的，这该死的东西！村长碎了一口，一张脸铁青。隐藏在黑暗中的狩猎者已经站起了身，那一身肃杀血腥之气，隔着老远都能闻见腥气。王家村众人只觉完了，眼睁睁看着对方临近，近了，越发近了。滴答滴答，鲜血从刀尖滴落的声音，所有人都面如死灰，只期望藏在地窖的孩子能逃过这一劫，但可能吗？严朗浑身颤抖。牙关紧咬，才能控制住自己牙齿不发出冷战。严明手脚冰凉，牵着娘亲的手直哆嗦。碎碎眉宇间没有一丝惧意，此刻却是睡眼惺忪的睁开眸子。漫天火光中，碎碎淡淡一句：“出门吧，我的红鸡蛋来了。”碎碎，不能出去，外面逮人来了。林氏说着说着，泣不成声。他，他早知道应该带孩子回娘家寻人的，即便他被继母蹉跎，可孩子们能活下去啊！碎碎抬起头，一双明亮的眸子，比夜空的明星还要璀璨。娘亲，不要怕。碎碎像是有某种魔力，瞬间便抚平了林氏心中的恐惧。等林氏反应过来时，自己已经打开了大门，他甚至都没反应过来自己做了什么。严朗背着妹妹大踏步向前，心跳如雷。这一刻，他选择了相信妹妹。从遇到那位贵夫人起，也许妹妹便已经猜到了今日。整个村子都已经被匪徒包围，所有人都以为要死在今日。匪徒早已站起身，抄起刀从山上冲下来。村里的男人们站在最前头，保卫自己的家园，身后是生养自己的老人，是自己所生的儿女，死也不能回头。厮杀声响起，严朗手心里全是冷汗，背着妹妹一步步往前。哒哒哒，似乎有什么声音在朝着王家村靠近。正在奋力抵抗的男人们顿时面色发苦。是马蹄声，你们听，是马蹄声，还有匪徒。众人只以为马蹄声与匪徒是一起的，却不曾发现匪徒面色霎时凝重，整个村子都在哭嚎之中，恍如炼狱。严朗几乎能听见自己粗重的喘息声，他心都快要跳出来。红鸡蛋来了，碎碎淡定说道。哒哒的马蹄声越发靠近，惊起一地灰尘。穿着银色铠甲的士兵直接停在王家村村口，去把那群见不得人的东西收拾了。为首的男人穿着铠甲，似乎是将领模样
，随口一句话，铁骑便朝着村里而去。方才还满脸是血的匪徒，在铁骑下仓皇逃窜，溃不成军，转瞬间便扭转了战局。村长摇摇晃晃的扔开斧子，他方才手臂被砍了一刀，正要开口，便听得对方道。请问哪位是严碎碎姑娘？为首的男人扫了一眼四周，凝声问道。浑身是血的村民们都还未回过神来，便瞧见铁骑从天而降，一切就像在做梦。第十九章福运之女严严碎碎。村长呢喃一句，像还未回过神来似的，救了全村性命的恩人，竟是来找碎碎的。你是来送红鸡蛋的吗？软软嫩嫩的小奶音响起，小姑娘从哥哥背后冒出个毛茸茸的脑袋，抬起头看向骏马上的男人。男人怔了怔，似乎没想到严碎碎这么小。是，多谢小姑娘吉言了。我家主母让我给姑娘送些东西。男子浑身带着凛然之气，一看便是从战场上混出来的。我是周副将，你可以唤我周叔。周副将一挥手，三辆马车便驮着满满的货物进了门。周副将从里面掏出个篮子，这是两篮子红鸡蛋，当真是两个儿子，一大一小。严朗瞧见马车上刻着小小的谢字，想来那位夫人的夫家姓谢，去帮姑娘将马车上的货卸下来。一声令下，便有士兵上前，大概是怕严家遭人嫉恨，直接将严家的大门卸了。马车停进了院内，谁都不知道马车里是些什么。就是这火太大了些，也不知能不能扑灭。周副将暗自叹息：这么大的火，如今哪里还有水救火？身后的村民们都哭着在救火，在这夜色下越发显得凄惨。但总归是幸运的逃过了最大的一劫。碎碎却是看了天一眼，很快就该下雨了。伴随着他的声音，一声轰隆响彻天地。周副将没听清，只让人往屋里搬东西。这东西还未搬进屋，便见浩瀚的月色下，乌云汇聚，风起云涌，转瞬之间便乌云密布，轰隆隆的雷鸣声络绎不绝。众人还来不及反应。便见豆大的雨滴从天际落下，哗啦啦将众人浇了个透心凉。谁都没发现，严朗面色惊恐，紧抿着薄唇。妹妹的话应验了。一场大雨毫无征兆的来临，村民们宛若癫狂。下雨了，下雨了，有救了，房子有救了，农田有救了，咱们有救了啊！真的下雨了，菩萨保佑，菩萨保佑啊！房子的火也熄了，咱们得救了。呜呜，村民们哭得上气不接下气，也顾不得下大雨，纷纷跑到雨里跪地痛哭。严朗脸色苍白，见妹妹身形摇晃。才惊觉妹妹脸色白得吓人，好似一瞬间被抽空了力量似的。碎碎，严朗急忙将妹妹抱在怀里，却只听得碎碎轻声念叨：“接水，灌溉农田，流失。”周副将惊异的看了他一眼，这么小的孩子都知道居安思危了。严朗心头微震，身子都在轻轻的颤抖。村长，这场雨来的蹊跷，不如赶紧接点水吧，农田里也该堵上，不让雨水流失了。严朗急忙喊道：“这场雨，水也不知道会下多久。”村长顿时从狂喜中抽离：“好孩子，好样的，快来人！”去将田里的缺口堵上，把家中所有能储水的都装上。这场雨不知道能下多久，赶紧蓄水，把所有的蓄水池都堵起来。村长一声令下，所有村民都忙了起来，连地窖里的老人、孩童都爬了起来，顶着雨抹黑去蓄水。碎碎趴在哥哥怀里，嘴角带着笑。书中，王家村这一夜漫天火光，所有人葬身火海。他改写了王家村的命运。此刻耳边不断传来村民的跪地道谢声，源源不断的力量朝着碎碎涌来。这是信徒的力量，也是严灵的根本。他的力量受之于民，也用之于民。此生彼长，生生不息。周副将送来的东西堆满了严家，临时泡了两杯清茶。周副将也没嫌弃，这一入口才发现，竟是带着几分清香。喝完神清目明，碎碎偷笑。家中的入口之物，他可都是换了的。碎碎姑娘，我家主母平安产下两子，因家族有事，明日便要返京。主母特意托属下前来道谢，多谢姑娘金口玉言。姑娘这张嘴啊，比起京城有名的腐女还厉害呢。周副将脸上带笑，腐女什么腐女啊？碎碎脸色好了几分，轻声问道。周副将笑着道：“是有大气运之人呢、啊。他还未出生就被辟为身负大气运，是救世之人。出生就备受全京城喜爱，皇室都极其尊敬他。说起来，他今年也还不到四岁，跟碎碎姑娘年纪差不多。他周岁生辰那日，陛下游行遇刺，昏迷不醒。他被抱到陛下榻前，只喊了声万岁。陛下第二日便醒了。他两岁时，朝中御敌来犯。他说‘瑞雪兆丰年’，结果那群入侵的蛮子被冻死大半。陛下极其宠他，亲封他为郡主。听说。”半年前好像还来过一次临安城，临安城便是此处府城。我离京时还听说他马上要为天下祈雨呢，想来就是今天吧。周副将皱了皱眉头，难道这场雨就是腐女求来的？林氏听得啧舌，这就是天下的救世主吗？难怪陛下如此宠爱。周副将点了点头，他没说的是，主母这一胎他就没说准。离京时，那位姑娘只淡淡瞥了一眼，就说主母必死之相。自那以后，所有人都对主母冷脸。将军生死不知，主母这一胎本就艰难，被这一刺激。差点坚持不到生产，这才远离京城，来乡下避避风头。好在遇到了碎碎姑娘，让她多了股信念，坚持下来，且还真让她说中了。谢夫人怎么不多歇息歇息？女子可要做好月子啊！林氏担忧的问道。她虽未见过那位夫人，但知晓她的相公随太子出征，如今生死未知，便极其担忧。那位夫人还丢了长女，都是女人，林氏自然关切。
多谢夫人担忧，主母定会照顾好自己身子，她还得护着两位小公子平安长大呢。周副将并未道明原因，太子和将军失踪，朝中人心涌动，他并不想为这小山村带来麻烦。周副将掏出一块令牌，这是谢家令牌，若姑娘有难，可随时寻求帮助。夫人还说，等局势稳定，两位小公子要认您做姑姑呢。周副将看着那软绵绵的小团子，不由失笑。三岁半的小姑姑，小碎碎立马直起身子，我做姑姑了呀。第二十章。偷来的气运，周副将含笑点了点头，这也是夫人想要庇护这孩子才想的法子。碎碎却是摸着下巴思索了一下，袁叔夺嫡时，将军扶持太子，征战时不知所踪。将军夫人并未顺利生产，忧思过重，产床上直接一尸三命。这两个孩子也算是因他而活下来的。小姑娘小腿一蹬，就从哥哥怀中跳下来，踩着凳子拿了把小剪刀，剪了一小撮头发，又问林氏要了两个香囊，将头发塞进两个香囊内。那这是姑姑给他们的见面礼，可解一次危机，颜灵浑身都是宝啊！林氏羞得面色通红，你这孩子可不能胡来，头发怎么能做礼物送人？林氏有些窘迫，自家拿不出什么好东西。周副将却是满手接过，不嫌弃，这是小姑姑的心意，末将定会带给主母。周副将珍重的将香囊藏进衣裳内，两位小公子能活下来，还因为那节老餐，说是救命恩人也不为过。当时主母若不离京，只怕得一尸三命，能不能活下来都不一定。这份恩情太重了，盼着主母死的人太多了，若不是自己赶过来，只怕今儿主母也极其艰难。夺嫡已经到了这个地步，牵一发而动全身，谁都不敢掉以轻心。更何况谢将军还是太子的左臂右膀。周副将不过待了半个时辰，他还未出村时，这场雨便停了，来得快，也走得急。周副将最是惊讶，他甚至只出了村子五十里，便发现外面低雨未下，一边大雨倾盆，一边一滴也不曾越过，泾渭分明，让人震撼。今夜这场雨，所有人都当不曾下过。军令如山，将士们自然闭口不提。周副将也说不清自己什么原因，横竖就是不愿说出这场雨，总觉得。那位碎碎姑娘有些不同之处，但又说不上来。为了保护小恩人，便直接下了军令。王家村所有人都以为这场雨会解了干旱，可谁知第二日依然是个艳阳天。甚至有人偷偷去周围打听，才发现这场雨只下了周围三五个村落。村长知晓此事时，旱烟啪嗒啪嗒抽个不停，半晌没说话。那场雨下得太及时了，村里刚起火，大雨落下，救了整个村子。巧合的有些过头了，我要吃肘子，我带回来的肉怎么不能吃了？这是小祖宗给咱们吃的。孙子正吵闹着要吃肉。村长身形突的一滞，什么小祖宗，你给我过来！什么祖宗？村长在桌角上磕了磕旱烟，又吸了一口。王航风吓得一哆嗦，可他素来怕爷爷，当即便小声说道：“是严家那小傻子严碎碎。”村长眼神微闪，深深的吸了口气。行了，给他煮吧，我去祠堂瞧瞧去。村长决定找祠堂里的老祖宗们唠唠嗑。前些日子，祖宗们托的梦他至今记得呢。王航风偷偷松了口气，还以为要挨揍呢。他给家里认了个小祖宗，居然没挨揍。更让人惊讶的是，村子里枯萎的禾苗。因为昨夜那场雨，全都绿了。村子里欢呼雀跃，小碎碎却是躺在糕点盒子上，吃的满嘴是渣，都素灵气不绿才怪。含含糊糊的说道：“咱家的房子得赶紧起了。”那位夫人送了不少粮食和银子来，什么都不缺，起房子的事的赶早。林氏正在门口和严汉生说话。林氏顿了顿，昨夜他总觉得有人盯着自家。严汉生刚从地里回来，满脚是泥，也不知他是不是看错了，自己的禾苗好像比别人家的高了一头，穗子也格外饱满。行。我去村长家，明儿便动工。昨夜那场火，村子损失不大，只有些格外倒霉，被烧了粮食。老宅便是其中一个。老陈氏昨夜哭了个通宵，喉咙都哑了。林氏可没心情关心老宅。昨夜他清点了屋内所有东西。谢夫人这一胎平安产子，想来是极其开心的。一篮子红鸡蛋，五百斤米面，还有一些糙米，以及零零散散的点心干果，都是这年头买不到的。碎碎不过随口一句话，谢夫人便送来如此厚礼。以后若遇见人家，定要好好道一声谢。林氏叹了口气，其实一篮子红鸡蛋便够了。想来是知道严家生活窘迫，外面粮铺都关了门，一看便花了不少精力四处搜寻来的。粮食底下还压着一百两红枫。碎碎，咱家欠你的越发多了。林氏摸着碎碎的小脑袋，这孩子真是天生的自带口粮。以前刚到严家，严家穷的叮当响。他来了以后，严家日子越过越好，如今被净身出户，这三天家中便发生了翻天覆地的变化。林氏想起昨日周副将所说，心跳砰砰作响。他的碎碎比起那腐女也不差，不欠碎碎的，娘亲的。碎碎拍着胸口，大方的很。说起来，你倒是和那腐女有些缘分。听周副将说，那位姑娘是元宵节所生，咱们碎碎也是元宵呢。当年碎碎抱来的襁褓内写了碎碎的生辰八字，哎，同年同月同日生，却不同命。那位姑娘周岁时福运逆天，还救了陛下。你周岁那日却无缘无故病了一场，高热不退，娘都吓坏了。她两岁时替国分忧，你两岁时也莫名生了一场重病。明明前一日还好好的，第二日眼睛却看不见了，瞎了三日才恢复正常。碎碎眨巴着眸子，明亮的眸子里满是了然，因为对方在摄取他的气运呀。
他若真有此能力，娘倒是希望他能解了这旱灾。突的，小翠翠眼眸微眯，看着天空那若隐若现的灰雾，而林氏毫无异样，想来只有自己才能瞧见。翠翠眼睁睁看着那股灰雾在王家村附近盘旋，似乎在一点点摄取气运。翠翠面色微沉，手指轻轻一弹，便直接打碎了那层层雾气，瞬间雾色溃散，仓皇而逃。碎碎面色阴沉，紧抿着薄唇，看着天边，仿佛压抑着一股怒气。他算是明白为何原书中王家村以及严家为何遭遇重重磨难，是那狼心狗肺的东西摄取了自己的气运，以及整个王家村的气运。他的每一次福气都是偷来的。第二十一章，鸠占鹊巢。京城酷暑难耐，踩在地面上都能感觉到阵阵灼热。但今日所有人都翘首以盼，眉宇间含着喜气。今儿是祈雨的日子吧？总算要开始祈雨了。福女保佑，福女保佑。四年了。从他会说话开始，哪一次出过差错，咱们要相信福宝，他一定能为天下祈来雨。对，上次京城出现拐卖孩童案，还是他指出来孩子们的藏身之处呢。当年陛下病重，也是他就回来的。众人眉宇间对那女子极其尊敬。祭祀台周围，黑压压的人群匍匐在地，穿着繁琐又沉重官服的官员们全都跪在祭台下。祭台上站着一个满脸肃然的小女孩，小女孩穿着祭祀服，身后是无数匍匐在地的朝廷重臣。小女孩生的唇红齿白，貌若童女。语言碎碎有六成相似，但他眼底的傲气与不屑拉开了这份相似度，只余两三分罢了。那与生俱来的尊贵，谁也无法比拟。即便你才是福气满满的气运之女，又如何？可如今被捧上祭台的是我呢，好姐姐。眼神中的光芒与年龄并不相符，那满眼算计与杀气，半点不像的孩子。今日这场奇雨，足以毁掉他那好姐姐过往的一切痕迹。小姑娘满脸自信，眼中锋芒毕露。随着青天剑的祭词，高高在上的小女孩手中握着香烛。对着上天磕头，从他身上锁出一股无形的雾气，朝着天边去。祭祀结束，他站在高台上，能感觉到天边风雨欲来。上苍仁慈，还愿您降下甘霖，恩泽世人，惠及天下。信女愿付出一切代价，还望您垂怜世人。小姑娘眉宇高傲压下，只闪过一抹得意。底下跪着承恩侯府的一众女眷，老夫人与有容焉，这才是她承恩侯府该有的荣光。原本承恩侯府有从龙之功，可这些年子孙不上进，承恩侯府已经空有个侯府之名。却再无往日的荣光，连侯爷以及世子都不过是捞了个闲官。幸好侯府有福宝，当年大师预言侯府若能产下一女，必定会护佑天下百年。若非如此，便会颠覆天下。所有人都等着那一胎。老夫人眼睑微垂，眼下眼底的戾气，她也是为了侯府百年的气运，为了侯府的将来。那个孩子不会怪他。老夫人手中捏着佛珠，这四年来，侯府的地位越发高，陛下越发信任福宝。他当年的狠心没有错，那个孽种会为侯府带来灾难。此时。祭祀结束，便见四岁姑娘微微高举着手，高声呼喊：“风来！”微风渐起，风沙吹得人迷了双眼。天空中乌云渐渐汇聚，天空黑压压的沉重，原本灼热的阳光也被遮挡在云层之后。温度开始下降，风声呼啸，雷鸣滚滚。所有人都提起一口气，满心欢喜。雨来，风声霎时一至，所有人还来不及反应，便见一道强光穿过云层，强势的洒落大地，仿佛要驱逐一切黑暗与邪恶，仿佛要扫尽一切不平。怎么？怎么会？严娇娇面色煞白，猛地后退步步，跌坐在地。这次摄取气运怎会失败？这么多年无往不利，从未出过差错。他甚至半年前还撺掇哥哥去过望山府。他曾借着走失去过秀山镇，他用一块大石头砸中了那孽种的脑袋。他这一世绝不可能被找回去，就算勉强救回，也是痴傻一生，只会被他摄取气运，眼睁睁看着自己走向衰亡。怎么会失败呢？到底哪里出了差错？身后的小太监急忙上前扶起他，郡主。他还未站起身。便察觉到脑海一阵刺痛啊！噗！只见一股强悍的力量将他脑海搅得痛不欲生，猛地吐出一口血，便直接瘫倒在地。怎么会这样？他重活一世，这一世取代了前世严碎碎的位置，更是习得气运夺取之法，篡改了严碎碎的命运。严碎碎如今即便未死，也是痴傻之人，怎会受到反噬？难道这是上天对他的示警？郡主，承恩侯府下的面色巨变，早已顾不得规矩，纷纷冲了上来，面上还有些惊惧。今日怎会出这么大纰漏？其余。竟是失败了！明明上祭台前，福宝还极有信心。祈雨失败的那一刻，所有百姓眼中的光芒都暗淡了。什么福宝，还不是徒有虚名，都吐血了。这是上天对他不自量力的惩罚。有百姓暗自骂了一句，但瞥见周围人的神情，又赶紧低头，不敢吭声了。但到底打碎了他在众人心中被神化的形象。严碎碎光着小脚丫坐在田坎上，突的感觉到一大股灵气朝自己扑面而来。咦，这是原来被摄取的气运，竟是夺回来了一部分。那……那个小偷怕是要倒霉一阵子了。碎碎捂着小脸，淡偷笑：“小祖宗，你家盖房子了，以后就能住大房子了。小祖宗，这是我们刚刚去山上抓来的青虫，喂你家鸡吃啊。”小祖宗，今天的柴送来了。一群孩子笑眯眯的提着东西，吃人嘴软，拿人手软。那十几斤肉可让他们尝到甜头了。至于严满仓，哈。
。嗨，在肉肉面前，谁还管严满仓啊？严满仓就回了一趟外婆家，他那些小伙伴全都成了严碎碎的小弟。如今严碎碎家里六只鸡，终于实现了每天都能吃蛋的日子。这日子可真美啊，比过年还吃得好。不过半个月，严明明脸颊上便养出了肉，这会手里还捧着个烤鸡蛋，烤的外焦里嫩，一股子焦香，可真惨呐、啊。你们知道隔壁临水村有多惨吗？王行风跑得满头大汗，一屁股便坐在了地上。今儿我爹点了十个汉子，去临水村看看情况。我跟着去了，啧啧，简直是人间炼狱啊！还有几个活口，你们可知道咋回事？还真是严家老宅那群祸害惹来的。上次被小祖宗拦住那小子，身上有仇呢。那群人就是来寻他的。当日被小祖宗拦住，就去了隔壁临水村。我爹还特意翻山过去提醒了那群眼皮子浅的，以为我爹想抢好处，愣是给骂了回来。哎，临水村被烧得精光。死了大半，那祸害居然还逃了。第二十二章，严家孩子都胆大。严春花那家人怕是死定了，他们带着祸害去临水村借宿，结果引得临水村被屠村。现在剩余那些人要将严春花那一家千刀万剐呢。几个孩子光是想想都浑身打寒战。临水村虽然比不得王家村，但也有上百户人家，四五百人，如今只剩两百多人，大多都是妇孺孩童。当初若不是小祖宗拦着，王家村村民都对粮食心动，只怕住进王家村是必然的事儿。小祖宗，你可真是我小祖宗。以后，你就是我正儿八经的小祖宗了。谁说你一句不是？别怪咱们的拳头。胡小山拍着胸口，这就是他胡家的祖宗了。对，也是咱家小祖宗。那严满仓竟然还想用两个鸡蛋贿赂我？呸！王小六啐了一口。官府来人了吗？碎碎突然问道。王行风摸了摸后脑勺，来了。如今流民四窜，外面乱得很。之前爹去报官的时候，他们还不肯还呢。但听说屠村了，县令连滚带爬的跑出县衙，站到临水村村口时，吓得官帽都掉了。这辈子怕是升迁无望了。王行风摇了摇头，这些县令大多是几年一轮，这次再任时出了屠村之事，不被降罪都不错了。不过就镇上那群衙役，就算真来了，也只能来送死。今儿才查清楚，据说昨夜动手的是黑风寨之人。黑风寨占山为王，祸害了不少村子。严碎碎眨巴眨巴眸子，吃东西吗？小姑娘小脸圆润，肌肤莹白如玉，奶胖奶胖的，看着别提都萌了。吃啥？严明满嘴都是黑黢黢的灰，黑吃黑，还没腰高的奶娃娃，一本正经的说道。半大少年们瞪大了眼睛。吃啥来着？小碎碎一脸无辜的看着大家，黑吃黑啊，占山为王，王都死了，山不就空了吗？死！胡小山倒抽一口气，到底谁说严家几个孩子都是怂货的？老子不打烂他的嘴！听听这话，他光是听着都腿软。到底哪里传出来的消息误导了大家？他他他，他一个三岁半的奶娃娃，居然玩黑吃黑！小姑奶奶，您太高看咱们了，那可是黑风寨，就算左儿死了一批，保不齐山上还有呢。胡小山都快哭了，咱们其实吃点野鸡蛋，吃点黄鳝也行的。家里的野猪肉都还没吃完呢，王行风腿肚子打哆嗦。他家可是老实巴交的农民，哪里敢黑吃黑？碎碎白净的小脚一点一点的。山上没人了，原书里写道：“未除男主，黑风寨可是倾尽全力的。”我觉得可以试试。一道沉稳的声音响了起来，几个孩子吓得一跳。只见严川从角落中走出来，瞥了妹妹一眼。他家这妹妹胆子可真大。大大哥，你怎么来了？严明严朗顿时站起身，缩着脖子，低着头，不敢看大哥。这一场雨虽说救了村子的粮食。但如今家中没有半点存粮，即便今年的粮食下来，也顶不了多久。况且，就咱们几个村落粮食反绿，恐怕还会让流民垂涎。当所有人都没有粮食也就罢了，可自家粮食绿油油的，谁见了不喜欢呢？左儿村子里才遭了大火，今儿村里的老把式们早饭都没吃，就看粮食去了，可见内心有多喜爱。说起来也是奇怪，这场雨只下了咱们村附近，不知道的还以为专门就咱们来的呢。胡小山笑了一声，严家三兄弟偷偷瞥了眼妹妹，心中轻轻一叹。那场雨下来的瞬间，妹妹脸色发白。想来对如今年幼的妹妹也有些吃力的。咱们村的粮食活了，反而成了众矢之的。严川一句话让少年郎们白了脸。严川牵着妹妹去寻了村长，村长正站在田坎上，惬意的抽着旱烟。好啊，村里有水了。如今禾苗正在抽穗，昨夜堵的水勉强也能撑到稻子成熟。今年能少死人了。老村长眼泪都要落下来了。这三年死的人太多太多了。冬季大雪封山，山上都寻不到野物，冻死饿死的不计其数。但粮食成熟之时。也是咱们村子的危险之日。严川一手牵着碎碎，一边对村长说明来意。村长面色霎时一沉，他心中何尝不知呢？如今陛下越见老去，几个皇子争夺地位，半点不关心民心，又恰逢灾年，百姓难啊！昨夜黑风寨举寨而出，想来如今山上并未留什么兵力，若是能夺得黑风寨的存粮，那全村都能过个好年了。严川淡然说道。村长却是腿肚子一哆嗦，严家胆子真是一个比一个肥啊！况且这几年越发乱了，黑风寨必然有武器。咱们村若能得到一些，也能自保。临水村全村覆灭，如今只剩不到一半之人，想必他们会并入其他村子。咱们村与临水村首尾相连，首选便是咱们。并入王家村，那边的田地也能照看到。他们必然选择王家村。
。村长沉默了一瞬，昨夜临水村就派了人过来商谈，如今还并未传出风声。严家这孩子的确聪慧。村长一低头，便瞧见严家那白皙的、仿佛在发光的小奶娃。碎碎，你觉得这事儿？村长如今心里对严碎碎信得很，这丫头确实是有些福气在身上的。碎碎眼皮紫微纤，嘴里叼着快糖，大吉！村长霎时一喜，去敲锣。让村子里的男人们都来打鼓场。村长丢下话，便急匆匆走了。瞧着那火急火燎的样只怕能成。严川将碎碎送到家门口，便也跟着去了。严家如今的院子并未拆，一家子照常住在其中，只在旁边另起了一座宅子。宅子用了青砖红瓦，起了七间屋子，正对着中间做堂屋。堂屋左侧是厨房，右侧是客房。若有客时，便可住于此处。左右两侧还各起了厢房，厢房极大，看起来格外宽敞。家中三个儿子，连带着碎碎。都能各占一间。如今时下讲究多子多女，大多数儿子只有一间房，女儿们都是在爹娘房间占个角落。像严家这般阔气的倒是极少。第二十三章强势的林氏。等房子起好，我也能有自己的房间了。总算不再闻二哥的臭脚了。严明每日看着新宅子傻笑，都看不厌。除了村长家，便是严家宅子霸气了。你才臭脚！严朗瞪了他一眼，心中也是喜悦的。大哥已经十五岁，马上要到成婚的年纪。前些年三个孩子挤一间屋子，大哥的婚事无人问津。如今。总算能有点底气了。林氏这几日都眉眼带着笑，心中松快不少。如今都是十四五岁相看，至多留到十六便成婚。老大已经耽误了。挖个洞，碎碎指着地面。林氏失笑的看着他：“你大哥计划了呢，但地窖不好就这么挖，得等房子快要落成，咱们自家人偷偷挖。这几年灾荒，人心已经经不起考验。挖个地窖，把粮食藏进去，若有危险，人也能躲进去避难。你个小管家婆，才三岁半就管这么多，当心以后嫁不出去。”林氏勾了勾碎碎的鼻尖，从锅中夹起一块肉。给三个孩子切了一小块，让他们自己啃。这是谢夫人送来的谢礼，五百斤粮食，五十斤腊肉，还有些棉布种子之类的，零零散散，还有些东西，都是四处巡逻来的。这一份谢礼比银子更让人有安全感，更是有心了。这腊肉肥而不腻，晶莹剔透，瘦弱不柴，还极其软糯，从未吃过这般好的肉。林氏尝了一口，都不住的点头。碎碎眯着眸子偷笑，他用空间里面替换的种子、盐糖等等，都是他偷偷添加进去的。他还塞了不少棉花进去。今年冬天总算不用冷了。谢夫人临盆在即。哪里能找到这些琐碎之物？那谢礼里面还有把长刀，长刀吹毛断发，极其害人。如今就在藏在床底下，有了这把刀，林氏底气倒是十足了，极其有安全感。三个孩子吃着软软糯糯的腊肉，眉眼尽是满足。林氏飞快地蒸了一大锅糙米饭，然后蒸了三笼菜肉包子，再用腊肉桶子鼓炖了个冬瓜汤，炒几个素菜便齐活了。在严家做事，这三年来反倒是吃的最好的了。那可不是，喝两碗骨头冬瓜汤，吃碗糙米饭，吃俩肉包子。过年油水都没这么足，有时候临时用骨头汤下面条，里面还卧俩鸡蛋，半点不抠搜。咱们争取两个月把这房子起出来，冬天就能住上新房。男人抹了把汗，这是村长的大儿子。成，严汉生请了八个人，这八个都是村里有名的好手，动作麻利，做事又认真。趁此机会，临时还打了许多柜子，将来等长子成婚用。开门，开门！一家子刚用完饭，便听得门外拍的啪啪作响，是二婶的声音。严朗顿时跳起来，将桌上的肉包和骨汤藏了起来。二婶又抠又爱占便宜，啃完的骨头都不给他。喵喵喵！不过几日时间，喵喵就跟长开了似的，如今已经有猫猫大小，但一开口却是喵喵喵，任谁也想不出它是森林霸主。喵喵浑身上下满是白毛，一根杂毛都没有。若是细看，还能发现它眼中隐隐暗藏的灵气。这只白虎极其通灵气，林氏急忙上前开门，刚把门栓取下，大门便被人猛地推开。大嫂，你就这么干，看着咱们一家人死啊！大嫂，你心怎么这么狠啊？咱家房子烧了，娘又病着。满仓被人打破了头，昨夜房子被烧了大半，粮食都烧完了呀。小陈氏一进门就哭穷，还带着满脸鼻涕的严珠珠，严珠珠披头散发的，脚丫子都露了脚趾出来。大嫂，你可不能见死不救啊！小陈氏一靠近，瞧见严家那打的地基，嫉妒的眼睛都要红了。这么大的房子，还全用青砖砌，这可比村长家的还要霸气了。这细细数了数，竟是有七八个屋子。严家老宅也才六个屋子啊，老头老太太住一屋，三个儿子各一屋，剩下的几个孙子便挤一块前几日，他还因为赶走了林氏，多得了一间屋子而庆幸。这扭头，林氏就住上了极其开阔的大宅子。严珠珠却是眼神紧紧地看着严碎碎，只见严碎碎嘴里叼着块腊排骨，一头黑发扎着两个小揪揪，身上穿着崭新的长裙，又白又干净。严珠珠狠狠地吞了吞口水，以前都是他吃肉，严碎碎吞着口水看他，给我拿来！你一个傻子，吃这么好的东西做什么？你不给我，我就告诉奶奶，让奶奶打你！严珠珠一个箭步上前，就想抢严碎碎的吃食，还未靠近呢。便被严朗一脚踢翻在地，严珠珠砰的一下飞了几步远，落在地上便哇哇大哭。我、哦、我要告诉奶奶，我要让奶奶打死你个小贱种！你又不是严家人，你不许吃我严家的粮食！严珠珠哭得一把鼻涕一把泪。
。小陈氏顿时嚎啕大哭：“狼哥儿，你怎么这么狠的心啊？这是你猪猪妹妹啊，这才是你严家唯一的妹妹。你身后那个孽种又不是严家人，你居然为了个外人踢自己妹妹！大嫂，你还不管管他？”小陈氏气得破口大骂：“我的妹妹只有碎碎，她算什么东西？也配做我妹妹？喂狗都不给她吃，我严家的妹妹就该吃最好的，穿最软的，关你屁事！”严朗牵着碎碎。死死的护着碎碎，严猪猪算个屁！小陈氏气得一口气差点提不上来。大嫂，就算你不管猪猪，爹娘你总要管吧？你家又起宅子又买地，昨儿还有人给你拖了三车粮食来，必须分老宅两车。老宅的粮食被烧了，你不能这么不孝。小陈氏黑着一张脸，娘还在床上躺着，你也不去瞧瞧。小陈氏知道这个大嫂素来软弱，平日里在老宅都是能忍则忍。今儿她特意挑了大哥不在的时候过来，林氏瞥了他一眼，随即轻轻笑了。二弟妹，我以前愿意忍你，是因为你们是相公的家人。你们骑在我头上欺负我孩子，不过都是因为相公当你们是家人。如今我相公净身出户，没分严家丝毫财产和粮食，连户头都单独另分了出来，咱们可不是一家人了。老太太在床上躺着，难道不是她作恶作多了，被雷劈了吗？被雷劈了就该消停点，当心哪天直接劈死了。林氏言语间毫不客气，跟以前的软包子差了十万八千里。第二十四章吃下黑风寨，被雷劈了，还有脸要我去照顾照顾？说出去也不嫌丢人现眼。至于粮食，我可没吃你。老严家一口粮，李正和村长以及村里老人们都看着分家的。我相公户头都不在老严家，咱们可是上了祠堂的。文书也写了，现在拿孝道来压我，你老严家算什么长辈？我呸！林氏挺着腰啐了一口，呸！你老祖先人呐，老子忍了你十几年，现在分家可不忍你了。小陈氏哪里见过这样的林氏，气得口不择言，一句话都说不出来。三百两银子，几百斤粮食，我家可一口没沾。你家被烧了，被抢了，与我何干？别想来我家打秋风，还分两车粮食呢，一口你都不配，卖我女儿！赶我全家，现在还想拿长辈的派头压我？林氏冷笑一声，好事全让你给占尽了。那那可是严汉生的亲爹亲娘，躺在床上他就不尽尽孝。严朗严明，那可是你们亲奶奶亲爷爷。小陈氏满脸铁青，林氏这女人竟然翻身做主了。以前那唯唯诺诺的样子，如今丝毫不见，只剩爽利和干脆。也是了，以前林氏只想融入这个家，才百般后退。如今对不起，他不需要了。那是严满仓和严珠珠的亲奶奶，可不是我的。严明嗤笑一声，他是小。可不是傻，汉生家的可要帮忙，有事招呼一声，咱们就在外面啊。门外传来汉子们的声音，都是来帮忙建房子的。小陈氏缩了缩脖子，他儿子招惹了匪徒来村里，他现在可不敢惹事。好，谢谢各位大哥。林氏笑着回了一句，转头便对严朗道：“去把灶上纳凉的凉茶给各位叔叔伯伯送去。”严碎碎往家里塞了不少常见的药材，这大热天喝碗甘甜的凉茶极其下火，一小把就能熬一大锅。小陈氏气得直跺脚。抓着严珠珠就要出门，严珠珠见严碎碎不知从哪里掏出个鸡腿，顿时气得眼泪直流。我要吃鸡腿，我要吃肉，你这个孽种不准吃我严家的东西！严朗哥哥，我才是你妹妹，我们是一家人，他是外面的野种。小陈氏急忙拽着人逃了，生怕村民将他们赶出去。这会严满仓还在祠堂跪着受罚呢。呸！什么阿猫阿狗都想当我妹妹。严朗翻了个白眼，捏了捏碎碎的两个小揪揪。严珠珠从小就爱欺负碎碎，抢碎碎的吃食，抢碎碎的衣裳。如今终于报仇了，能当碎碎的哥哥，真是三生有幸。这么厉害的妹妹，遗弃妹妹的那家人，真是瞎了眼。以后定是长子都要悔青了。碎碎眯着眸子，碎碎也很幸运啊。村长召集了全村大老爷们，这一待就是整个下午。晚上时，严汉生终于回来了。林氏给他煮了一碗骨汤面，又在里面切了几片晶莹剔透、泛着油光的腊肉，还握了两个溏心蛋，边上放了几根青菜，撒了一把小葱。严汉生沉默着吃完。便从床底下掏出了那把闪着寒光的长刀，林氏心头微微一惊，可是出了什么事？林氏手脚微微发凉，给他倒了一杯凉茶。建房子的事，明儿停一天。今晚，今晚你提着刀警惕着些，我和村长要出去一趟。既然决定要动手，就要趁热打铁。这事一旦成了，村里也有一些自保之力。望山府是整个大月最贫瘠之地，往年只有被贬的官员才派来望山府城。往年天气好，众人勉强能温饱，如今灾年，望山府早已大乱。望山底下的秀山镇。更是其中最贫瘠、最偏远的了，会不会有危险？林氏心底发麻，心惊不已。别怕，乱世将至，咱们总要有自保之力。村长联合了另外两个村落，但也留了一部分人在村子里巡视。严汉生低声说道：“爹，我和你一起去。”严川握着木棍出来，爹的腿脚有疾，他一个人不放心，你得在家护着你娘他们。严汉生摇了摇头。林水村死伤过半，烧毁家园，屠杀亲人，对黑风寨恨之入骨。村长从中选了三十个得力之人，又从自家村里选了八十个。还从下游举人村选了三十个，这三个村子都是昨夜被那一场雨所庇护的村落。谁都知道，等稻子成熟，他们还要面临一场难关。但放弃这些稻子，便是放弃性命。谁都不愿拱手让人，让大川陪你一起吧。他不去，我也不放心。村子里没事的，还有人巡逻呢。林氏眼神哀求，严汉生良久
，才叹了口气。夜晚，严汉生父子融入黑暗，走向了远处。林氏虽然担忧又惧怕，但依然握着菜刀站到院子里，生怕有人趁乱胡来。严朗想了想，将前几日削的尖锐的棍子拿了一根，靠着墙站在门口。严碎碎趴在窗边，看着天边的启明星，唇角微勾。这一世，王家村好像走向了完全不同的道路。碎碎，你胆子大，原来村长胆子更大。信一个三岁孩子的话。村长可不是胆子更大吗？严明趴在窗边和碎碎排排坐，才几日的功夫，严明又黄又瘦的脸颊就大变样了。如今看着精气神十足，脸颊都圆润了不少，也比以前开朗了不少。碎碎却是看着远处，偷偷眯了眯眸子。碎碎，早些睡觉，熬夜可不长个子。林氏给碎碎洗漱完，便将他抱到被窝里。明明我这个月就长了很多。碎碎不服气，嘟着脸颊。严明比划了一下，这个月没长吧？个头没变化。碎碎双手叉腰，胡说。哪里没长呢？我的腰就长了，我横着长的，横着长，那也是长。碎碎不服气了，长在腰上的肉，那也是肉。林氏听得直乐呵，是是是，长腿上的和长腰上的没什么不同的，咱们不兴搞歧视啊。林氏还不忘宽慰他，哄得小姑娘眉开眼笑。今儿和妹妹一起睡，晚上不许蹬被子啊。林氏将两个孩子哄睡，才提着菜刀出门。你先去睡吧，娘来守着，等天亮便好了。林氏守着屋中儿女，还有一堆粮食，哪里敢安然睡觉？严朗摇了摇头。最终和林氏决定一个守上半夜，一个下半夜。第二十五章，严灵的震怒。严碎碎是被惊醒的，耳边似乎听到了林氏绝望的哀嚎和惨叫。严碎碎脸色猛地一变，娘亲，他刚要起身，便被瘦弱的严明明使劲摁住。他也不知道为何看起来弱弱小小的三哥，竟是有如此力气。三哥一边颤抖，一边坚定地按住他。好不容易被他养得平和许多的三哥，眼底是掩饰不住的力气。求你不要出去！严明明死死地按着他，将被子罩在他的身上。小小的孩童。只要平躺下来，用被子罩住，只要他不动，就算进门也不会发现底下有个人。三哥眼中满是泪水，眼中满是挣扎的绝望，压低声音抵住他的额头，答应三哥不要出去，要好好活下去，好好活下去。然后三哥便飞快地从床上冲下去，在贼人冲进门的一瞬间，朝外面跑去，引开了贼人。严碎碎被这瞬间的反应惊呆了，他当即从床上跳下来，只见屋中早已凌乱一片，二哥倒在地上生死不知。林氏手中的菜刀被人打落在地，此刻一个黑影正死死禁锢住他。嘴里骂道：“跟着那个瘸子有什么好？跟着我定让你天天做新娘。”这小娘们比起村里那些黄脸婆可嫩多了，嫩的都能掐出水来。严汉生可真是好福气。林氏听得目眦欲裂，狠狠地朝着对方碎了一口：“王赖子，我相公回来，定要你不得好死。”这王赖子日常便喜欢占村里小媳妇的便宜，却不想他今日竟是这般胆大。你相公能不能回来还不一定呢，也就老村长吃了雄心豹子，胆敢去黑风寨。今儿你成了我的人，他就是回来又如何？臭娘们，当年你跟着严汉生回来。老子就想睡你了！王赖子半点不掩饰自己的面容，这一屋子粮食动人心啊！畜生，你这个畜生，放开我娘！你放开我娘！严明被人摁住，那人面上蒙着面纱，一语不发。吃，来都来了，还遮着脸。王赖子不屑的翻了个白眼。你先运粮食，找找银子在哪里，我很快就完事。这臭娘们，来都来了，不想受一番可浪费了。说着，便开始抽自己的裤腰带。你放开我娘！你放开我娘！严明疯了一般挣扎，一口咬在蒙面人的手臂上，那人痛得惊呼一声。一巴掌便将严明善飞到了角落，那人捂着手臂，眼中满是愤恨。放开我的孩子！你放开我的孩子！林氏顿时疯了一般挣扎，那王赖子却是一巴掌打在他脸颊上。林氏脸颊顿时充血，嘴角带着血丝。臭娘们，别不识好歹！王赖子冷哼一声。蒙面人站在门口，王赖子啐了一口，看着做什么？还不快去搜银子？等会巡逻队来了，这会别发什么圣母心。这可是你找上我来拿粮食的，找老子来总得有点好处吧？别以为你蒙个脸就是什么好东西了，我不是人。你比我更不是。说好的，今儿抢完粮食，银子一半归我，一半归你。你送我出村，我就离开这里。有些事抖落出去，你可比我更惨。王赖子言语满是讥讽。那蒙面人直直的出了门。林氏满嘴都是血，死死的盯着那道背影。那个人到底是谁？竟是有如此歹毒的心肠。那道背影看起来并不算强壮，甚至有些瘦削，有些眼熟。妖怪，只怪你们识人不清吧。王赖子冷笑一声，手一撕，便将林氏肩头的衣裳撕个粉碎。严碎碎生生打了个寒战。小姑娘赤着脚出来，林氏惊恐地瞪大了双眸，顿时朝着他的方向直摇头，一边落泪一边绝望地摇头。他在无声地祈求，祈求碎碎不要出来，祈求碎碎能逃过这一劫。碎碎一张小脸白生生的，眼底怒火涌现，不许欺辱我娘！碎碎双眼赤红，小巧的拳头紧握，眼底飞快地划过一抹幽光。王赖子身形一顿，林氏的衣裳还未解开，便被人三番四次打断，当即暴怒：“哪里来的小畜生？哟，长得还不错，不如卖进窑子里去。”王赖子还未转身。林氏便猛地抓住了他，不要伤害碎碎，他还只是个孩子，你放过碎碎，我跟你走，你放过碎碎吧。碎碎还小，他还什么都不懂。林氏吓得面无人色，脸上肿得吓人，滚开，臭娘们！
敬酒不吃吃罚酒。现在求我也晚了。”王赖子没了耐心，从林氏嫁进王家村时，他便惦记上这个女人了。这个女人和村里的黄脸婆不同，生得柔美动人，一双眼睛会说话似的，偏生每次见了她都没好脸色。如今他偏要这个女人跪在身下求他，当即便伸手要将严碎碎抓起来，严碎碎却是定定的站在原处，发丝无风自动。明明只是个三岁孩童，眼眸却沉静的骇人，额间一抹红光若隐若现，这让王赖子突的生出一股惧意。什么邪门的东西，突然有股不祥的预感？你哪只手碰了我娘？明明的小丫头还没他腰高，偏偏他却惊惧不已。林氏呆呆的看着他，碎碎，小畜生，装神弄鬼！王赖子直直的朝着严碎碎而去，双手还未触及到碎碎，整个人便跟触电似的抖动个不停。严碎碎身上仿佛有着某股神奇的力量，触及他的那一刻便被反噬。王赖子整个人口吐白沫。浑身抽搐，口中不断的哀嚎，谁也不知道他经受了多大的痛苦。双手漆黑，手上的血肉丝毫不见，只剩黑漆漆的，犹如被烧黑的焦炭一般，并且那骨焦黑在不断的蔓延。他额间的那抹红越发刺眼。王赖子惊恐的指着他，不断的后退。啊啊！救救命！不可原谅！乃萌乃萌的女娃被仇恨所蒙蔽，眼中只剩恨与怒，哪里还见往日的呆萌可爱？我要将你挫骨扬灰。这个词还是他从哥哥口中学来的。碎碎抬起了手，第二十六章，脏了你的手，魔鬼，你是魔鬼！王赖子疯了一般后退，可言碎碎手一指，他的身形便半点动弹不得，仿佛被禁锢住了一般，整个人惊恐的看着他，浑身瑟瑟发抖。夜色下，他额间那抹红鲜艳又刺眼，半点不似凡人。王赖子吓得裤裆一热，顿时吓尿了，饶了我吧，饶了我吧，我不敢了，我再也不敢了，都是他，都是他让我做的。嗯，王赖子话还未说完。便惊恐地瞪大了眼睛，只见他喉咙仿佛被什么掐住了一般，双脚缓缓离地。王赖子使劲在空中挣扎，喉咙里发出吭哧吭哧的绝望的声音。呵呵，哎呀！王赖子悬浮在空中，碎碎却仿佛陷入某种思绪中，眼神带着微微凛然之意。夜色下，谁都没发现，缓缓有乌云汇聚。林氏吐出一口血，忍着痛意挣扎起身。碎碎，碎碎，不要脏了自己的手！碎碎，林氏拭去嘴角的血，踉踉跄跄爬起身，一把将浑身冰冷。披头散发、失去神智的碎碎抱在怀里，不怕呀，不怕，娘在身边。娘的碎碎不怕，碎碎累了吧？碎碎快睡一觉，娘在身边不害怕。林氏轻轻摸着他头顶的绒毛，感受到他浑身刺骨的寒意，不由心痛，在他脸颊轻轻落下一吻，在他背上轻轻拍着，嘴里哼唱着摇篮曲。碎碎眼中渐渐恢复清明，手脚似乎也开始回暖。啪的一声，王赖子倒在地上，生死不知。林氏看向王赖子的眼神微寒，但哄着碎碎的声音极其温柔。用手轻轻覆盖住碎碎的眼眸，乖乖睡吧，娘亲的小碎碎。小姑娘眼底的戾气散去，空中的乌云散开，浑身脱力的倒在林氏肩头。待她安然睡去，林氏才低声道：“娘知道你的不凡，能力越强，身上的担子越重。你只有三岁半，如何能沾惹这满手血腥？相信娘，娘会保护你的。”严碎碎能送到她的手上，可见她的亲生父母不是能护住她的，甚至他们是刽子手。她的能力再大，如今也只是个需要爹娘呵护的孩子。她不知道碎碎要付出什么代价。但他只想保护自己的女儿，不要让她脏了你的手。娘能行，娘一定能行的。林氏轻轻亲了下碎碎的额头，她是个温婉柔美的女子。幼年时躲在爹和祖母的身后，长大后躲在相公身后。如今为了年幼的碎碎，她也要立起来了。将碎碎小心的抱上软榻，给她盖好被子。林氏才冷着脸出门。王赖子正昏迷不醒，他将王赖子死死困住，堵住了他的嘴。王赖子一睁开眼，便瞧见满脸是血的林氏正漠然的看着他。王赖子左右一瞧，没瞧见那害人的丫头。顿时松了口气，眼神凶恶地盯着林氏。林氏却是低低的笑了一声，然后将王赖子的双手双脚绑起来，然后用菜刀在王赖子惊恐骇然的眼神下，生生挑断了王赖子的手脚筋。王赖子被堵住了嘴，此刻痛得浑身痉挛，脸上青筋毕现，眼神的凶恶也渐渐溃不成军，眼中满是祈求，整个身子躺在血泊中不断的抖动。为什么要污了我家碎碎的眼？为什么要连累我碎碎沾上这一身晦气？是你逼我的，我若不动手，我的碎碎三岁就要沾鲜血。他不能害了碎碎。林氏一边落泪，一边提着滴血的菜刀往藏凉的偏房而去。房内那黑衣瘦削的男人踉跄了一下，似乎本身力气不大，一转身便瞧见嗜血的林氏，当即瞳孔一震，扔下粮食跳窗而逃。林氏三两步冲上前，一刀砍向他的脑袋。那人伸手一挡，恰好划过他的手腕。男人闷哼一声，滴答滴答的血迹蔓延，然后挣扎着往山上跑了。林氏深深的吸了口气，回头时，严朗已经清醒，蹲在王赖子身边。娘，斩草不除根，春风吹又生。林氏咬着下唇。而严朗两人拖着王赖子便上了山，两人直到天色发白才停下脚步，将王赖子扔在山中。这里接近深山，王赖子又满身是血，血腥气足以引来野兽，谁都没注意，浑身白毛的喵喵一路为他们保驾护航。这一路竟是半只野兽也没遇到。林氏两人刚下山。
，一声虎啸便响彻山林。此刻，林氏把小儿子放在床上，正蹲在地下清理血迹，听得虎啸，与严朗对视一眼。咱们运气倒是好，刚扔上去就遇到了野兽，明日闹出来也丝毫不怕了。就是逃走的那一个，到底是谁？竟是这般狠辣！严朗咬牙切齿，听王赖子那意思，是对方先找上王赖子。林氏顿了顿，拳头微微捏紧，他身形瘦弱，想来体力一般，不是村里干力气活的。娘又伤了他的手，明日只要看看谁手腕受了伤便是。其实林氏有猜想，但他却又觉得不可置信，这俨然是要置自家于死地。两人忙活了一整夜，地上才清洗得干干净净。幸好前几日下雨，家中蓄了不少水。林氏甚至找了一篮子酸梅出来，熬了一锅酸梅汤。霎时，整个屋子都是酸梅汤的清甜气息，让人口齿生津。两人一夜未睡，坐在门槛上喝了一碗，感觉浑身都有了力气。为了改变家人体弱，岁岁早已将家中所有水都换成了灵泉。自然喝一碗就能抵抗疲劳。天色将明，很快就有工人前来做事。林氏笑着进厨房蒸了一锅馒头，配上一碗酸甜脆口的酱菜，大夏天便是极好的早餐了。昨夜之事，他没打算宣扬出去。一来自家杀了人，二来他一个妇人被贼人闯进门，甚至连衣裳都撕烂了。有些事跳进河里也说不清。昨夜我好像听见打雷了，你做梦了吧？可能想下雨想疯了。这天气热成这样，哪里像要打雷的样子？工人摇了摇头，喝了碗酸梅汤，顿时解了暑气。这严家可真舍得。伙食是真好啊，好久没吃得饱饭了。严家每日管早中两餐，顿顿都能吃饱。他回家连晚饭都没吃了，也是为了给自家节省粮食。第二十七章收养回来了，他们回来了，村长回来了。村里的老人一大早就在村口等着，直到中午还顶着大太阳也不肯回家。林氏一整天都心神不宁。娘亲，爹爹平安着呢。小碎碎拉着娘亲的衣角，仰着头对着林氏笑。何其有幸，才能遇到这一家人呢。他知道自己言出法随，出口成真。自古以来，也有不少神明下界。但最后都会成为凡人的敛财工具，唯独他的娘亲，他的家人试图用瘦弱的肩膀护着他。林氏听得碎碎的话，总算安心些了。昨夜的事谁都没有提，仿佛从未发生过。回来了，他们去打鼓场了。过了大半个时辰，言川、言汉生才浑身疲惫的回来。言川更是面色冷得吓人，面上都带了些冷意。别担心，我们昨夜一切还算顺利，只是有些意外。言汉生叹了口气，你也知道，那黑风寨烧杀抢掠，无恶不作。昨夜咱们攻下黑风寨后。严汉生微微顿了顿，山上都是抢来的女子，大多已经生了孩子，他们也曾绝食，也曾自尽，也曾逃跑，最终都迎来更残暴的伤害，后来也成了帮凶。昨夜我们攻下黑风寨，有的受不住良心愧疚，当场自尽，还有一部分被关在地牢里，如今疯疯癫癫的，神志不太正常，粮食已经分完了，只等晚上没那么打眼，便运回来。金银也都分了，咱们村子里各家应该能分不少。今年过冬，就算将村子封起来，也能活下去。还有武器，严汉生眼睛微亮，我们将那群女子遣散。但也有几个无家可归。严汉生喝了口绿豆粥，夹起一块拌了油辣椒和泡萝卜，整个人都舒坦了。可能要将人带回来。他们既然拿了粮食，便不会再请官府出面，不然这粮食可得吐出去。林氏也是差点被卖给糟老头子做记事的。这一听，当即便上了心。待众人吃完晚饭，才将昨夜之事告诉严川、严汉生。严汉生当即心头一凉，差点栽倒在地。严川心头一凛，一股寒意贯穿全身。明明是读书人的模样，那一瞬间杀气几乎弥漫出来。别担心，我没受伤。上次谢夫人送了药材，昨夜已经给孩子们上过药了。林氏其实有些担心自己名声受损，可严汉生哪里是这般迂腐之人，只抱着妻子心疼的落泪。以后天大的事，我也不出去了。若你们有个好歹，粮食还有什么用？那该死的王赖子，死也才好，不死，老子也要亲手弄死他。严汉生素来是个好脾气的，这一刻杀心弥漫，差点就失去这个家了。那他也活不成了。剩下的事你别操心，明日搬粮食，我会留意村里谁伤了手。严川恨得牙根痒痒。可眼神却是看向了父亲。从母亲的形容中，其实他有猜测，想来母亲也是吧。不管是谁，都得付出代价。严汉生微微颤抖，闭上了眼睛。夜里时，严汉生便留在了家中，只严川跟着搬粮食去了。这一去便搬了大半夜。严川回来时天都快亮了，碎碎坐在大门口，便瞧见哥哥屁股后面远远跟着两个人。这是三百斤粮食，按人头分的，每人五十斤。咱家六个得了三百斤，这是二十两银子，这是十斤肉，这是武器。武器只分给了这一批去黑风寨且擅长之人。爹擅长弓箭，便得了一把好弓；我得了一把剑，这长刀便留在家中。严川穿着一身青衫，渐渐褪去一身青色，多了几分凛然之气。村长留了一部分粮食和武器，准备给村里修个围墙，到时候进出严格管制。爹弓箭极好，恐怕能当选，日后每个月都有粮食可以领。围墙上再修个高楼，日夜留人注意外界。除了一部分偏远的良田，大多都能照看到。乱世将至，希望王家村能撑过这一劫。严川朝着身后招了招手。村长带了六个无家可归的人回来，严川按了按眉心，这是阿月，我们在地窖发现他的，身上布满伤痕，神志受了些创伤，想不起以前的事了。
。当时是严川将他救出来的，便只跟着严川，谁都不能靠近。此刻他正惊慌的躲在严川身后，浑身瑟瑟发抖，露出来的手背上满是结痂的伤痕。不打不打，不要打我！林氏只看了他一眼，他便抱着头缩在地上，惊慌失措的哭喊。这一动，才发现他的衣裳都布满了鲜血。乖孩子，不打不打，你别怕，我不打你，真是可怜见的。这些畜生怎么下得去手？林氏气得跺脚。却又不敢惹得阿月害怕，只能让碎碎拿了糖果和包子出来，小心翼翼地哄着他。阿月大概十四五岁，即便脸颊带血，也能看出姣好的容貌。听人说他已经被关三年，大概是匪徒看他长得好，打算养几年。若不是这一次黑风寨栽到王家村，只怕这姑娘难逃一劫。林氏越发心疼，这得遭了多少罪？别怕呀，来了咱家就不会被欺负了。那群杀千刀的已经死了，别怕呀。林氏心疼坏了，这孩子看起来也就十四五岁，那不是十一岁左右就被拐上山关着了？难怪那双眼睛一直流眼泪，怕是关的太久，见强光有些不适。林氏急忙找了块暗色的料子，裁下一条递给严川。那姑娘怔了怔，毫无抗拒的让他覆盖住了眼眸，看样子舒服不少，嘴角都带出一丝浅笑，只是依然不肯从严川背后出来。这个漂亮姐姐是谁啊？严碎碎眼睛不眨的盯着哥哥身后的少女，少女大概十二三岁左右，生得唇红齿白，眉目如画，面颊如玉，眼眸如最灿烂的星辰一般，比严碎碎以前做神仙时见过的神女还漂亮。只是小仙女臭着一张脸。白眼快要翻上天，这让碎碎有些幻灭。第二十八章保护我方小白菜，她是潇潇。严川眉头一挑，妹妹素日里没什么朋友，今儿来了个小姐姐，碎碎若与之交好，她倒是乐见其成。至于村里的男娃阿呸，他们在想屁吃。防贼的从小时候做起，免得小白菜被人拔了。潇潇是三日前被抓到黑风寨的，家中亲人还未赶过来接她，暂时住在咱家罢了。这位也是自愿跟她走的。潇潇姐姐，你好漂亮，长得好像小仙女哦。碎碎眼巴巴的瞅着，又美又白。真好看，潇潇穿着一身湛蓝的长裙，下巴微抬，眉宇有些凉。潇潇声线微低，说道：“仙女，仙女也是要如厕放屁，要抠鼻孔，跟凡人有何不同？”碎碎气得直跳脚：“你你，仙女才不说屎尿屁呢！啊，简直打碎了他对仙女的一切幻想。”少女低笑一声，微蹲着身子道：“小孩子，就是你说要让村民黑吃黑这件事，竟然源于一个三岁的小团子。”碎碎仰着头看向少女：“你才是矮子，你全家都是矮子。”说着说着，气不过。竟是跳起来打他，少女一个闪身，哦豁，矮墩墩打滑了，你跳起来打我的膝盖！少女眉宇间掩藏不住的笑意，碎碎气坏了，白生生的小牙都露了出来。严川偷笑不已，对林氏笑道：“傅姑娘只是暂住咱家，大概几日便走，倒是阿月可能麻烦娘了。”阿月谁都不信，甚至旁人一靠近便恐惧的哀嚎，严川也放不下。村长也没法子，可怜他被拐多年，只能暂时养在严家，每个月都送口粮过来，不麻烦，都是可怜孩子。若不是咱们运气好。得谢家相救，恐怕咱们也好不了多少。家中正好有两个空房间，两个孩子正好能住。你别怕，我们家都是好人，将来找到你家人，再送你回家。严川低声道。阿月只神色惶恐的左看右看，似乎害怕极了。严川耐心的哄着阿月。阿月昨天彻夜未睡，很快便睡了过去。严川忙完又急忙出了门。方才王赖子的老娘在村里闹起来了，说是王赖子一天没回家，生怕出了什么事，这回村里正找呢。此事就没必要告诉娘了，平白惹得她担心受怕。喂。小孩子，黑吃黑真是你自己想出来的。少女蹲下身子，眼底有层淡淡的怀疑。我不叫小孩子，我叫碎碎。严碎碎双手叉腰，眸子瞪得溜圆。少女捂着嘴失笑，还真是稻穗沉重，压得小姑娘不长个儿了。傅姑娘，快来吃些东西吧，这一路也累了。林氏将家中的酱牛肉拿出来，切成薄片放在桌上。不知为何，他看到这副姑娘总有些拘谨，仿佛面对某种大人物似的，好似举手投足间都有种不同的气息。林氏说完便烧水去了。谢夫人上次送了几身衣裳。他还一次未穿，阿月虽然瘦了些，也勉强能穿，得空他再做几身亮色的，女孩子就要穿好看的。傅潇潇微皱着眉头，轻轻瞥了瞥桌椅，光滑崭新，虽然不是什么好木料，但胜在干净。夹起一块酱牛肉，便感觉到一阵灼热的视线。小矮子正仰着头看向他，少女勾唇浅笑，不由便起了心思逗弄。可惜啊，这酱牛肉是你娘给我吃的，没有你的份儿哦。然后当着严碎碎的面，一口接一口，将一小碟子牛肉吃了个干干净净。碎碎抿了抿唇，我不吃，我才不吃呢。这味儿有些咸，碎碎有些嫌弃，不咸啊，外面还有些淡呢。少女当着他的面吃完最后一块，真可惜，这小团子竟然没豆哭，咸呢，娘不让我多吃，所以我挨着舔了一遍，可咸可咸了。小姑娘皱巴巴着小脸，慢吞吞说道。面前惬意的少女猛地一顿，身形僵硬，缓缓低头看着他，小丑，竟是我自己，你你你，气得手指头都在哆嗦。少女赶紧端着碗，将碗里的绿豆粥一饮而尽，漱漱口，漱漱口，没想到吃亏的竟是自己。如此粗俗，如此无礼，当心以后嫁不出去，在家当个老姑娘。傅潇潇点了下他的脑门，年纪小小，气人倒是有一套，总有眼瞎的
。严碎碎半点不在意。傅潇潇嗤了一声：“谁那么瞎？那定然是又蠢又笨又眼瞎的了。”碎碎气得小脸发红，偏生又拿他无可奈何，当即气冲冲的便出了门。傅潇潇带他走开，慵懒的轻笑一声，眼底冷意弥漫。只见在桌面轻点：“难道此事真是意外？变数竟然出现在个三岁半的孩子身上。”傅潇潇理了理鬓间的头发，随即便出了门。王家村位置偏僻，反倒在乱世别有一番安宁。但随着天灾加重，只怕也躲不过这一劫。我的儿啊，来人啊，救命啊！我的儿地是让人给害了呀！村长，你可要为我的儿主持公道啊！老太太坐在地上又哭又闹，掩盖的白骨下，隐约能瞧见森森白骨。这是要我的命啊！我就这么一个儿子啊！王赖子的老娘气得撒泼打滚，碎碎垫着脚也瞧不见，跳起来也瞧不见，急得满头大汗。你这婆子说的好笑。谁能害你儿子？你儿子能不祸害别人，已经是天大的好事了。穿着麻衣的妇人冷脸说道：“你儿子被野兽撕成碎片，那都是污了野兽的嘴，说不定就是上天派来收拾他的呢。毕竟有的孩子你不教，总有人替你教。”妇人说着说着便笑了起来，一边笑一边哭：“死得好，死得好，死得越惨越好！哎呀，我要撕了你这个贱人！我儿是不是你害的？是不是怀恨在心，害了我儿子？我就这么一个儿子，你这个贱人！”老婆子爬起来就往妇人身上扑。村长立马将两人分开，闹什么闹？这骨头上面都连着肉，不是野兽吃的是什么？村长怒斥一声，村子里才发了粮食，正是日子好过的时候，真是一天都不消停。第二十九章，最怕严灵有文化，真是上天开眼呐，为我妞妞报了仇。妇人眼底满是痛快，她的妞妞才十五岁啊，只因自己夜晚发热，妞妞心急出门替她请大夫，结果夜里遇见王赖子，王赖子轻薄于她。当日夜里，妞妞什么都没说，第二日才哭着告诉自己，她带着妞妞去说理那老泼妇。这老婆子却说：“妞妞是自荐枕席，是自甘下贱。妞妞能给自己儿子，是她的福气。妞妞受不得羞辱，当天便投了河。有儿不教，终于绝后了吧？终于绝后了吧？真是痛快啊！”妇人大笑一声，跌跌撞撞的哭喊着走了。妞妞，妞妞，你九泉之下也能安心了吧？我的妞妞，九泉之下也能安心了呀！众人听得这悲怆的哭声，不少人都落了泪。王赖子往常祸害村里小媳妇，那些小媳妇被占点口头便宜，或者被摸两下，有的回家告诉相公，顶多就是揍王赖子一顿。大多数都不敢告诉自家男人，这个时代女人被外男触碰都视为不解。王赖子被咬得七零八碎，村里不少人都是拍手称快的。王赖子如此行事，无非也是老太太不管不教，纵容所致。如今也算自尝苦果。行了，野兽吃人，难道你还同野兽讲理？你说有人害了你儿子，难道还有人能叫做野兽吃人？你怕是老糊涂了？村长呵斥一声，眉宇间满是疲惫。他年纪大了，渐渐也开始有心无力，暂时也寻不到新村长，他也只能强撑着。明明我那晚，老婆子说着。说着顿了顿，那晚儿子出门时满脸色笑，他懂那个眼神，每次这般面色，儿子必定要玩村里小媳妇的。不过是玩玩罢了，他并未在意。谁知道如今寻回来，儿子浑身是血，血肉分离。村里的老大夫来说，儿子是眼睁睁看着野兽啃食完自己的血肉，才慢慢绝望咽气的。可见死前受了多大的痛苦，想想便心痛无比。一定是有人害了他，一定是有人害了他。他只是去玩女人，怎会出现在深山里？老婆子有苦难言，这话他自己知道。却不敢往外说。严碎碎站在角落，面上毫无表情。傅潇潇伸手戳了戳他的脸，这就害怕了。黑吃黑的时候，看你挺胆大的呀，结了我的胡，还一副委屈的样子。辛辛苦苦筹划，结果便宜了这三岁半的小矮子。哎，不过想起那家伙狼伴逃，还被这小矮子堵在村口骂倒霉鬼，这口气也能咽下去了。杀人诛心呐，胆子还挺大。那家伙最是小气，最厌恶别人唤他倒霉鬼，只怕不会轻饶了这丫头。杀人诛心，好吃吗？碎碎猛地抬头。脸上还挂着两滴眼泪呢，傅潇潇这话顿时就接不下去了。没想到还是个文盲，傅潇潇一脸悲愤，居然让个三岁半的文盲截胡了。你才是文盲呢，我背了好多诗词，认了好多字，我还知道意思呢。碎碎一脸骄傲，哥哥都说他是个人才。原书中他大哥可是有状元之才的，哥哥都夸他，他一定是千古奇才。傅潇潇眉头一挑，背来听听，驷马者不知其能千里而驷也，意思是吃马的人不知道他是千里马，就把他吃了。问今是何处，乃不知有汉，意思是。不知道竟然有男人，我还知道见异思迁呢。看到漂亮的异性就想搬到他家去住。我哥哥夸我真是个人才。小碎碎一脸骄傲，抬头挺胸，他果然是个有文化的严灵。第三十章，神秘的阿月。傅潇潇一脸无语的看着他，你哥他原话怎么说的？傅潇潇黑着脸看向他，国子监那群老院长都得让他活活气死。你可真他娘是个人才。我哥是全村全镇全府城最会读书的，他都夸我，那我肯定是个人才。碎碎骄傲极了，拍了拍胸口，我真厉害。傅潇潇眉头一挑。吊儿郎当的倚靠在墙头，你哥怎么没考上功名呢？小姑娘眼神顿时暗淡下来。奶奶只肯送三叔科举，三叔连考几次都没考上，是后来原主记住严家，被原主气运影响才考了秀才。奶奶不肯给树修，村里的童生不收钱，免费教哥哥。哥哥只花了三年就学完了所有知
。哥哥学了几年，还没来得及参加科举，就遇上灾年了。小姑娘这段时日说话越来越利索，只是奶气十足，活脱脱像个小大人似的。傅潇潇了然，方才他已经听说过严家氏了。你哥是个人才，你可不是，你是能把天才逼疯的那种。他大概明白严川的苦闷了。傅潇潇轻笑一声：“走吧，小矮子，还没腿高就喜欢听八卦。”傅潇潇拎着小矮子便回了严家。林氏已经将屋子收拾出来，哄得醒来的阿月渐渐平和。阿月整个人依然如惊弓之鸟，但林氏柔和，倒也勉强能让他卸下防备。阿月被关在地窖中，暗无天日。脸上糊满了黑漆漆的煤灰，一头秀发都打了结，只隐约能瞧见一双灵动的大眼睛和露出来的白皙肌肤。咱们洗个澡好不好？阿月，我给你洗得香喷喷的，穿上好看的裙子。林氏挑了一身鲜亮的颜色，改了改腰线，也能看出女儿家的身姿。洗澡？阿月惊恐地摇着头，不要碰我，不要。阿月使劲摇头，眼中满是惶恐。傅潇潇轻皱着眉头，我被抓到山上时，听说那些匪徒每三日就会给他泼水，美名其曰给他洗澡，实则是为了看他衣衫尽失的丑态。他虽还未及鸡，但距离及鸡也差不了多久。一身曲线毕露，肌肤胜雪，即便没敢动他的身子，但手上便宜肯定没少占。林氏听完面色微白，眼中对阿月的疼惜越发多了几分。都是些丧尽天良的东西，好在全死了，不然阿月得受多少苦？都是家中娇养的姑娘啊，爹娘知道的多心疼。林氏也是有儿女的，光是想想都觉得心疼发寒。况且他家阿月即便神志不清醒，但举手投足间似乎都有某种规矩，想来是出生就接受了极其严格的教导。不怕呀，咱们洗干净，洗香香，洗到脏东西，就能开始新的人生了。林氏轻声安抚，温柔又慈祥。我，我要他洗。阿月一抬手，就指向了刚进门的严川。十五岁的少年，霎时红了脸颊。素来沉稳的少年，狼双手直摆。我我我不成的。阿月，你找我娘。吓得少年耳根都红透了。林氏轻笑一声，还从未见过他这傻儿子如此窘迫的时候。哄了好一会，才哄得阿月去了浴桶。为什么不能他洗？阿月偏着脑袋，一脸无辜的看着林氏。林氏正往浴桶里加水。便听得碎碎冒出个小脑袋，因为大蝈蝈只给他媳妇洗。阿月哦了一声，然后顺从的让林氏脱衣。似乎从严碎碎进门后，他就平和了许多。林氏将他黑漆漆的外衫褪下，才发现他肌肤也灰扑扑的。阿月指了指肌肤，保护阿月姐姐真聪明啊！碎碎吭哧吭哧的给他倒水。阿月抿着唇傻笑，即便如此，依然笑不露齿。林氏扶着他进了浴桶，一点点洗去他浑身的灰，渐渐露出银白如玉的娇嫩肌肤，仿佛上好的绸缎一般，光滑又细腻。此刻，阿月已经洗得昏昏欲睡，脸颊渐渐露出本来的容貌，睫毛狭长浓密，鼻尖小巧而精致，粉唇微翘，面颊如玉，当真让林氏都看呆了。难怪匪徒养了他三年，这般角色怕是养着有大用处的。哇，阿月姐姐好漂亮，就是好像在哪里见过似的。外面的潇潇姐姐就像是广寒宫漠然的清冷仙子，阿月就像一抹暖阳，美的没有攻击性。你连秀山镇都没出过，怎么会见过？林氏弹了弹他的脑门，碎碎嘀咕一声，那可能是记错了。可是明明好眼熟呀！林氏足足换了两桶水，才将阿月洗得干干净净。这孩子为了保护自己，把身上弄得脏兮兮、臭烘烘，倒也不是没有效果的。以前刚被拐到黑风寨，那些匪徒见他生的美，时常会来开油，捏捏他的脸，摸摸小手。但若是再进一步，他便会抵死反抗。大当家似乎拿他有大作用，便不许众人太过分。这三年，他有意弄得脏兮兮，倒保全了自己。岁岁拉着阿月出来时，严川正端着碗用碗扇，一抬眸，夕阳下白的仿佛会发光的少女，步步走来。少女含羞带怯，似乎隐隐还含着几分不安。这三年的囚禁下，她已经有些神志不清，草木皆兵。此刻牵着碎碎的手，她才安静下来。啪嗒一声，严川手上的碗不小心跌落在地。哥哥，这么大的人了，怎么还端不住碗呀？碎碎脆生生问道。严川脸色霎时爆红。我我手滑。严川神色慌张，一眼也不敢看阿月。阿月随他回来时，因着不许旁人触碰，且一直神色惊恐，他便一直牵着他的手。那时只能看得出他大致五官，隐约能瞧见容貌姣好。多的他也没在意了，可如今面对娇俏玲珑的少女，他竟是脑袋都不敢抬。严川哥哥，阿月一瞧见他，便亮了眼眸，丢开碎碎的手，便上前拉严川。严川惊得连忙后退，面色紧张。男女授受,受不亲，不不不能拉。阿月，你在家中不必害怕的。严川耳根通红，哪里还有半点淡定？授受,受不亲，可你都抱我了呀。阿月拧着眉头，出地窖时是严川抱他出来的。严川救他于水火，他对严川也有着百分百的信任。第三十一章。白菜送给了猪，那时是你伤了腿，不不一样的。严川深深吸了口气，但眼神飘忽，到底不敢看如今的阿月。阿月微微翘起了嘴，那那我晚上可以跟你睡吗？阿月认真的问道。碎碎听得正起劲，哪知被人从身后覆盖住了眼眸，抱起他便往外走去。我还要看，我还要看。碎碎在傅潇潇身上使劲挣扎，小傻子，这可不是你能看的，看了会瞎眼睛。傅潇潇吓唬他，小姑娘家家的，怎么这么八卦，这么没有眼力见呢？严碎碎顿时安静下来。瞎眼
，可我没瞎啊！碎碎一脸狐疑，为什么会瞎眼睛？上次三叔成婚，三婶晚上又哭又叫，一边喊着不要，一边叫救命，三婶都哭了呢，哭得可惨了。我在墙脚下一听就着了急，偷偷出去找了村长救命。我告诉村长，三叔要杀三婶，村长带了七八个叔伯踹开了门。碎碎说着说着，面色就暗淡下来了。小小的人儿深深的叹了口气，三婶不识好人心，他骂我是傻子，说我要瞎眼睛。哼，我明明救了他。他居然还气哭了，哼！小碎碎一脸郁闷，救了人，居然一句感谢都没有。小家伙满脸怨念。对了，你还没告诉我为什么要瞎眼睛呢？说着，他又拉着一脸石化的傅潇潇问道：“傅潇潇，人干事儿，你能活到现在，真是个奇迹啊！”傅潇潇见他嘴巴高高翘起，便连忙哄道：“嗨，可能是怕他墙角听多了伤眼睛。”小丫头还想再问，便见傅潇潇小声道：“你看那里是什么？”小姑娘霎时被转移了注意力，顺着傅潇潇修长的手指望去。便见一抹火红若隐若现，在夜色中格外的显眼，指甲大小的点儿忽明忽灭。小碎碎脸色霎时白了，有鬼！他是炎灵，知晓世间有鬼神，可这么多年从来没见过鬼啊！傅潇潇松了口气，总算不再问瞎眼睛了。这口气还未松下去呢，便见小丫头飞快地从地上捡起一块拳头大的鹅卵石，直直地朝着那忽明忽灭的鬼火而去。傅潇潇，傅潇潇拎着他夹在胳膊底下，便大踏步逃了。远远的，似乎还能听见嘶吼声。天哪！鬼还能叫？碎碎惊呆了，傅潇潇也惊呆了。他才来了一天，这一天就让熊孩子刷新了认知。这一天过得极其精彩。傅潇潇深深的叹了口气，摸着他的脑袋，一脸的感叹：“能活到现在，你家里人费了不少力啊。”碎碎看了他一眼，明明听着像好话，咋总觉得不对劲呢？傅姑娘，家中新房还未建成，恐怕得委屈姑娘住老屋了。林氏有些不好意思，明明在阿月面前都没有这般感觉，面对傅姑娘却总是有股不敢抬头的感觉，不妨事。傅九霄浅笑着道。碎碎是单独住的一屋，傅姑娘便同碎碎住便是了。林氏将家中崭新的被褥放到了碎碎屋中，碎碎是全家最好的一个屋子了。傅九霄一怔，正要拒绝，便听林氏道：“我与阿月一间，几个孩子和相公一间，床睡不下，可能都打地铺了。娘，我打地铺吧。爹和弟弟们年纪小，晚上寒气伤身。”言川闷声说道：“那我多铺几层稻草。这天虽然热，但夜里却有些凉意的。”言川点了头：“爹怎么还未回来？可能被老宅缠上了吧？奶回见了爹，他们不哭两声。这几日听说。”奶奶能起身下床，怕是被奶奶拦住了。严朗翻了个白眼，雷怎么没劈死他呢？奶奶要少走点路呢，万一不小心摔断腿，就可怜了。碎碎嘀咕一句，傅九霄看了他一眼，这傻孩子以为骂两句坏话就能解气了，果然还是个孩子呢。夜里，严碎碎在床榻上跳来跳去，极其开怀。碎碎啊，还是想要朋友的。严川在门外低语，他平日里防备着村里的男童，就怕自家小白菜不小心被人啃了。如今傅姑娘出现，他倒不必阻拦了。此时的严川哪里知道，将来的他。恨不得抽死此刻的自己，潇潇姐姐，你为什么离我那么远？潇潇姐姐，你睡觉为什么不脱衣服？碎碎拆开头发，小脸淡圆乎乎的，眼睛清澈又明亮。傅潇潇深深的吸了口气，才皱住眉头。从未有人如此对他无礼过，更何况与他同床共枕。即便是个孩子。第32章，老宅问话。我怕你抢我被子，快些睡觉，熬夜以后长不高。傅潇潇拉着被褥，将他盖在里面，连头带脚一块盖了进去。碎碎闷闷说道：“潇潇姐姐，你会离开这里吗？”傅潇潇轻轻嗯了一声。等我族中人来寻，我便会离开。他是为了那一批武器和粮食来的，但官不与民争。如今粮食已经有主，他便不会多做停留。只是没想到，坏事的是个浑身奶气的小丫头。他想过无数次，若截胡的强硬，他便强取；若对方退让，他便多给些补偿。可对方是个三岁半的奶娃娃，什么都讲，就是不讲理那种。他怕自己抢了，对方会躺在地上撒泼打滚。他还干不出这种事。傅潇潇躺在床上，深深的叹了口气，秃的白嫩的脚丫子直直的往他脸上而来。傅潇潇一扭头，便见那安然入睡的小丫头已经占领了整个床铺。哎，真是作孽啊！而此刻的碎碎哪里听得到他的怨念，反倒是梦到了原书中的情节。原书中，男主天生倒霉，喝水色牙缝，走路摔断腿，时不时还要面临绑架。再者，他身份特殊，这些年一直面对追杀，直到有一年与女主相遇。原女主三岁半时曾出现在秀山镇，也是在那时结识了男主，曾帮男主解过燃眉之急。男主因此有半个月都在交好运。自那以后，男主便关注上他。原书中最大的男配便是太子殿下。太子殿下从小在战场长大，极得将士们的敬重。谢将军更是尽力辅佐。男主为此一直试图离间太子与谢将军，最终他成功了。谢将军有一女，曾意外走失，寻回来时已经成了军纪，是在太子军中发现。为此，谢将军与太子反目，最终太子大反派夺嫡失败。男主作为摄政王上位，然后便开始摄政王与福宝的甜宠故事。碎碎砸吧砸吧小嘴，小腿一蹬。一脚便蹬到了傅潇潇脸颊上，银白的脸颊上霎时留下个脚印。傅潇潇咬着牙，放肆！严碎碎吧唧，小姑娘鼻子吹了个泡。
，真是欠了你的！上辈子做了什么孽，居然碰到你？当心以后嫁不出去！傅潇潇冷着张脸，默默滚下床打地铺。将来娶你的，估计是瞎了眼、盲了心。这辈子还从未有人敢让他打地铺，气得咬牙切齿又如何？谁还能跟个三岁半的奶娃娃过不去啊？傅潇潇认命的叹了口气，他原以为自己会睁眼到天亮，可听着小奶娃的鼾声，他竟是少有的感觉到安宁，不知不觉便沉沉睡去。第二日。严碎碎是在鸡叫声中醒来的，睁开眼，傅潇潇已经不在房中。胖乎乎的小娃娃揉着双眼，睡眼惺忪的打着哈欠出门。潇潇姐姐，你怎么起这么早？昨晚我做梦了，梦到狗咬我，我踢了一夜的狗。小姑娘语气软软的，丝毫没发现面前气傻眼了的傅潇潇。等会用了早饭，随我去老宅一趟。严汉生喝了口粥，粥里加了南瓜，甜丝丝的。这辈子就没想过还能过这么好的日子，更何况在这灾荒年，家中有粮，有个能遮风避雨的屋子。严汉生整个人都是满足的。爹，你不会要去给老宅送粮吧？严明黑着脸站出来，哪能啊？你爹又不是傻子。况且村长这次分了四百斤给老宅，凭什么还找我借粮？严汉生白了他一眼，老宅八个人，四百斤怎么也能撑一段日子了。你爷爷昨晚出来撒尿，一边抽烟一边撒尿，也不知哪个兔崽子给你爷爷来了一砖头。你爷爷脑袋血流如注，哎，分了家也得过去看看，免得外人说闲话。不，严碎碎碗里的稀饭直接喷了出来，嗨嗨嗨嗨！严碎碎咳得面色发红。眼泪汪汪的看着傅潇潇，你这孩子喝个粥都能把自己呛着。林氏急得连忙给他拍背，阿月也学着林氏的模样，关切的看着他。阿月已经好了许多，只是依然怕男人。没事，娘，碎碎喝急了。严碎碎心虚啊，心虚的脸上都冒汗了。昨夜哪是什么鬼火呀、啊，是他爷爷的烟头。不过老宅离这挺远，他爷爷来这撒尿，怎么瞧着像来自家蹲着的？待碎碎三两口喝完，便蹦蹦跳跳的随着哥哥们一同去了老宅。傅潇潇闲来无事，左右也要等人来接，便跟着一同去了。走到老宅大门口，正好瞧见骂骂咧咧、一脸刻薄的老陈氏。没良心的东西，爹娘还在饿肚子，自家有存粮，竟然眼睁睁看着爹娘饿死，不孝的东西啊！老陈氏一大早便骂街。严汉生站在门口有些尴尬，我的命真苦啊，白养这一家人了，不孝子孙啊！老天爷啊，你快睁眼看啊！老陈氏一脚踩在翘起来的石头上，吧唧，众人都听见了尾椎骨咔嚓的声音。娘娘，小陈氏正抱着孩子，吓得一哆嗦，急忙将婆母扶起来。婆母被雷劈躺了大半个月。这才刚好转啊！她是婆婆娘家侄女，只有婆婆好，她才有好日子过。不然，全家都是偏心三房的。老陈氏也偏，但好歹顾忌着自己是她侄女，还能占点便宜。傅潇潇狐疑的看着严碎碎，昨儿她才说老太太要摔断腿呢。秀才娘子无视抱着两岁的儿子站在门口，冷冷的看了眼长房几个孩子，瞧见他们面红齿白，精气神极好，衣裳也是崭新的，顿时沉了脸，还愣在门口做什么？快进来啊！可用过早饭了。老爷子从屋内走出来。面上似乎没有丝毫隔阂的笑着，仿佛将大房逐出家门，从未发生过。严汉生轻皱了下眉头，昨日他才拒绝爹借粮呢。谢谢爷爷，用过早饭了。严朗拉着弟弟妹妹，神色疏离。你大哥呢？老爷子磕了磕汗烟，脑门上围着一圈白布，隐约能瞧见血迹。家里正在建房子，离不得人，大哥得看着呢。严朗这话让小陈氏越发不高兴，将大房赶出去，就是为了能减轻负担，能过得更好。可算计一回，对方越过越好，连以前见了他只会巴结的林氏。现在也变得光鲜亮丽，即将还能住上大房子。老爷子摸了摸脑袋的血迹，傅潇潇看了眼小娃娃，小娃娃正面不改色，一脸正经的看天看地，就是不看爷爷。傅潇潇轻笑一声。第三十三章，强大如碎碎，有什么需要帮忙的，便说一声，都是一家人。老爷子淡淡说道：“爷，那咱们可不一样，都不是一个户头的人。”严朗挑着眉说道，丝毫不怕他爷爷黑脸。门外小陈氏请了大夫，果然，老陈氏又给摔伤了，至少得躺一个月。老爷子额间青筋微微冒起，真是做了什么孽。自从大房分出去后，自家倒霉透了。朗哥，你还小，不懂事。你三叔是秀才，明年他还会考举人。即便是灾荒年间，有个举人也是能保住一个村子的。严朗脸色霎时一沉，明明哥哥当年也能读书的，甚至夫子不收束修都要教他。是家中每日给大哥的活太重，才耽误了哥哥，甚至连赶考的钱都不肯给大哥。碎碎翻了个白眼，考得上？做梦吧！老爷子吧嗒吧嗒抽着烟，随即朝着严碎碎招了招手。碎碎，你过来。小姑娘一哆嗦，爷爷知道她砸自己脑袋了。哪知道老爷子却是递给他一只筷子，碎碎掰断他。碎碎看了眼筷子，伸手接过，轻轻一折，筷子便应声而断。你知道这说明什么吗？严老头深深的看了眼严碎碎，只要他答应回来，那疼女儿的林氏便一定会回来。那新修的大宅子，那粮食，那送的三车里，便能送回老宅了。说明一根筷子容易断。碎碎脆生生说道。老爷子满脸笑意，说的对。说着又递给严碎碎一把筷子，那筷子需要碎碎两只手合拢才能握住。严朗黑着脸看向老爷子，拳头紧握，眼中满是恨意。昨日借钱借粮不成，今日还没死
，对着他微微浅笑，似乎有些善意。傅潇潇嗤笑一声，随即便转过了眸子。他知道自己容貌姣好，即便才十三岁，也时常有人对他示好。且他一身衣裳低调华贵，原以为这村里都是土包子，原来还有识货的。严三叔被傅潇潇轻视，眼底闪过一抹不悦。但到底是读书人会掩饰自己的脾气，只温和的笑笑便离开了。此刻，严碎碎握着一把筷子，在老爷子期待的眼神下，用上了力气，掰不断吧？你知道这是什么意思吗？这说明啊，咱们一家人齐心协。话音未落，便听得一阵咔嚓声，咔嚓咔嚓咔嚓，一把筷子在他那小手下被直接一分为二。爷爷，你说什么？碎碎抬起头，满脸无辜的看着他。爷爷，你是想说，只要我足够强大，就可以不要那些累赘吗？谢谢爷爷。碎碎知道了，谢谢爷爷的教诲。小姑娘将筷子一扔，便开心的回去牵着傅潇潇的手。傅潇潇有些疑惑，捏了捏她那软绵绵的手指头，胖乎乎的，还有可爱的小窝窝，圆润可爱，柔弱无骨，怎么有这么大力气？瞧见那老头憋屈又抑郁的表情，傅潇潇嘴角轻勾，一切的算计在强大的实力面前都是纸老虎。第34章，贪婪惹祸。爹叫我们来干啥？就是为了看妹妹掰筷子吗？严明牵着二哥的手，一脸懵。严汉生微抿着嘴角，只有他瞧出了他亲爹一脸的抑郁，扭头看了一眼。严老头正拿着一把筷子使劲掰，掰得老脸通红。那把筷子一丝未断，然后又蹲在地上瞅碎碎掰断的筷子，一脸的怀疑人生。严汉生没忍住，露出了白花花的牙齿，龇牙咧嘴的笑。活了这么多年，还是第一次见他爹吃瘪。每次他爹拿各种理由用孝道压他，他都只能被迫承受。如今全都找回来了，碎碎，你力气怎么那么大？以前怎么不知道呢？严朗捏了捏他软绵绵的脸颊，小姑娘顿时杏眼微瞪，一副奶凶奶凶的样子。娘娘说力气太大了，嫁不出去。让我好好控制，免得把未来夫君捏死了。”碎碎老实巴交的说道。娘还说：“等瞒到嫁出去就好了，不然把未来夫君吓着了。”傅潇潇脸颊一抖，不知为何，总觉得身上凉飕飕的。不怕，嫁不出去，我们养碎碎。严朗拍着胸口，半个月的功夫，严朗又长高了一头。严明立马举起手来：“我也养，我也养。那不行，我不能祸害自己人。”小小的人儿深深的叹了口气，一脸忧郁的走了。“你未婚夫是倒了什么霉啊？这么被你祸害？”傅潇潇替他将来的未婚夫担心，那给妹妹多存点嫁妆。到时候买一个，谁好看就买谁回来。严明嘀嘀咕咕的说道：“嗯，他要多赚钱，给妹妹买男人。”傅潇潇揉着小姑娘的脑袋，路过打鼓场，便见全村的男人都在打鼓场练习，真是奇怪。这批武器看起来极其锋利，还是崭新的。黑风寨攻击我们村时，怎么没拿出来用？村长拿了把刀，吹毛断发，大概是没想到会阴沟里翻船吧。严川站在旁边说道。傅潇潇面色微沉，是因为怕拿出来走漏了风声，被寻仇，咬着牙看向小萌娃，深深的叹了口气。倒霉催的，碎碎来了，傅姑娘怎么也过来了？在严家住的还习惯。你的信息我们已经放出去了，你家人应该很快就会寻来。村长放下刀，看见碎碎眼睛都在冒光，这孩子当真是有好运气的，一指一个准儿。多谢村长，一切习惯。只除了夜里有个小胖墩总是把他挤床底下。傅潇潇微敛着眉说道，面色淡淡，比起面对严碎碎时，疏离又冷漠了许多。村长在他面前有些拘谨，若有什么需要，姑娘告诉咱们便是。说完就忍不住躲了起来，这姑娘气场太强了。在他面前头都抬不起来，也不知道谁家能把姑娘养成这个样子。傅潇潇微微颔首，临水村准备在咱们村子东边建房子，大概有三四十户人家，这已经是临水村活下来的所有人了。村长叹了口气，打鼓场内走出来一个三十来岁的中年男人，男人沉声说道：“那惹来祸事，害了村子的小子，在黑风寨还未攻击村子时就跑了。”男人眼眶通红，眼中满是恨意。明明有人追杀他，我们好心借宿，他怎么敢让整个村子替他挡灾？他但凡走的时候说一声。也能让临水村多活一些人啊！男人痛苦的抱着头，他爹是村长，村里已经断粮三日，为了粮食放那个少年入内，他爹也是罪魁祸首。他爹死在了屠杀之中，他妻儿也死在了这场屠戮中，他家只活了自己一个人。男人深深的吸了口气，滴回了眼泪。那个少年是罪人，严家那几个也不是好东西。对，严春花也得付出代价，他带了祸端来村里，整个灾难都是因他们而起。临水村的村民也在打鼓场，不管男女老少，比王家村众人更加卖力，他们有血海深仇。更明白手中武器的力量，临水村的众人眼中都是恨意，连孩子也如此。碎碎微微皱了眉头，傅潇潇双手环抱，眼中漠然又冷酷。难道该恨的不是贪婪的你们吗？严春花一家因为贪婪收了银钱，带那人回来住宿，花这么大代价就为了进村，你以为他是大冤种吗？要么是大冤种，要么是有人追杀，需要躲进人群中掩藏自己。否则，在这粮食比钱还珍贵的灾年，他有什么理由给你们大批的粮食？那少年是祸害，可严春花和你们都不无辜，引狼入室的是你们。难道村里当日就没有人阻止过？傅潇潇轻笑一声，人性永远都是这么肮脏。临水村众人面色从愤怒到愧疚，也不过他的几句话。男人深深的吸了口气，闭了闭眸子。当日怎么会没有人阻止呢？因着村里断粮，老人们自发的绝食，想要把存活的机会留
。可在那一日，他们顶着破败的身子来到村口，强行阻止他们进村。如此大手笔，必有图谋啊！严春花还是王家村人，王家村一样缺粮，为何王家村不许他们进去？肯定是有所图谋啊！这灾年乱世，可不能引来灾祸呀、啊！饿得头晕眼花的老人，眼泪纵横。可众人看见那一车车粮食就急了眼，谁都没听进去。男人无声的落泪，仿佛被抽走了所有精气神。谁都不无辜，谁都不无辜啊！人群中隐隐传来哭声。是啊，他们自己也不无辜。若不是自己贪图那少年的粮食，何至于引狼入室呢？如此重的利益下，怎么会没有风险呢？严春花贪婪害了临水村，他们又有什么区别呢？严春花的相公是秀山镇的师爷，临水村被屠村后，衙门来了人，就把严春花一家带走了。恐怕也知道留下会被临水村众人撕了。咱们有错，可严春花也得付出代价。如今外面流民无数，严春花男人在县衙，尚且能保全自己一家。咱们若去镇上，怕是你们村就要绝户了。王家村村长冷声说道。第三十五章，岁岁进祠堂。咱们现在有粮食，有武器，趁着冬天还未来，将围墙和武器练起来，才有保全自己的机会。就算不为了自己，也得为了自家好不容易活下来的孩子。村长看着临水村那群孩子，满脸呆滞，毫无神采，都被那场屠杀吓住了。你们并入王家村，不就是为了给自家留个后吗？别害了这群可怜的孩子！如今外面太乱了。临水村出事后，周围就有不少流民涌来捡便宜。王家村近来也出现了不少陌生人。村长每日都派人守着村口，练武好，坏人打坏人。岁岁突然脆生生说道：“蝗虫，小姑娘嘀咕一句，便不肯再说。”村长站得近，听的这话却是脸色苍白。他幼年时见过一次蝗虫，所到之处一片萧瑟，什么都吃了，全都吃了。傅潇潇微皱着眉头，他常年在前线，是知道前线战事吃紧的。且因着这几年天灾不断，大约的粮食急速减少，边疆粮食告急。若真有蝗虫，傅潇潇面色微微一紧。黑风寨已经没了，你们也算大仇的报。若惦记严春花一家，倒不用急。如今镇上乱得很，迟早得回来，你们也得为孩子想想，尽早有个安身之处。等下了雪，可比夏天还难熬。村长吸了口旱烟，见那群人冷静几分，倒也叹了口气：灭门屠村之仇，这里面都是血仇啊，严家。以后怕是在村子里也不好过。以前还可怜严汉生一家净身出户，如今反倒是好事一件。一群汉子默默抹泪，临水村的惨状让人这辈子也忘不了。光是想起来就彻底发寒。那一夜是所有人的噩梦，抵抗在前头，为了保卫家园的男人全部被残忍杀害，而女人身上没有一块好皮，被糟蹋的不成样子，就那么一丝不挂的扔在路上，眼神毫无光芒，躺在地上看着眼前的人不断变换，有的当场死亡。死在那不干净的污浊的地方，有的勉强活下来，身上烂的没有一块好皮，最后却冲入了火海。这种恨怎么能忘记？恨自己，也恨严春花，更恨黑风寨。傅潇潇想起前几日收到的消息，瞥了眼身旁靠着自己的小矮子，不由叹了口气。且那黑风寨之人，眼睛微黄，头发发卷，大多长相与蛮夷相似。望川府靠近边关，时常有蛮子来犯。若真是，傅潇潇眼神一凛，清扫了下四周。只见所有人都浑身一颤，若真是如此，恐怕对方还会有同党，甚至蛮夷报复心强。且冬天马上来临，前方战事粮食短缺。傅潇潇话语未尽，上了年纪的李正已经白着脸，一屁股坐在地上。若真是蛮夷，一定会来报仇，一定还会来抢。李正声音抖得不像样子，此事可真？村长急声问道。这下临水村村民也不自怜自艾了，当即紧张的看着他。傅潇潇双手环抱，满脸淡漠，原本是多么疏离的一幕，偏生他脚上挂了个奶娃娃，顿时。从天上云边月，拉到了尘埃。傅潇潇瞥了他一眼，就全当帮着娃娃一次吧。顿时黑着脸道：“近来流民闹事多，但也从未发生过屠村之事。且事情过去这么久，官府可曾来人查过？指望外人，不如指望自己。”傅潇潇冷笑一声。京城那几个皇子皇叔，仗着年纪比太子长，在京中争权夺利，丝毫不将百姓放在眼里。如今边关靠太子和谢将军，战事吃紧，本就自顾不暇，哪里能分心出来剿匪？况且他得到的消息，这批匪徒确实是蛮夷。消息闭塞，也不知道外面怎么样了。若是蛮夷，肯定不止这一群，肯定会四处搜刮粮食。村长稳住心神，当即大声道：“严川，你看过兵书，带着大家练一练，不能埋没了这一批武器。其余人随我来。”村长点了几个德高望重之人，想了想，又蹲下身子，偷偷瞥了眼傅姑娘：“碎碎，要不要去祠堂玩啊？”村长笑着哄她：“祠堂有什么玩呢？”碎碎挂在傅潇潇腿上：“祠堂有老祖宗呢，还有很多牌子可以玩，里面还很凉快呢。”村长小心翼翼地哄着。这可是村里的小宝贝，他一来，傅姑娘也得来。村长，丫头片子可不能进祠堂。村口的李老头瞪着眼睛：“那你别进，你别进，就眼不见为净了。”村长啐了一口，牵着碎碎就往祠堂走。果然，碎碎一走，傅潇潇也跟着来了。村民们都看直眼了，这可是唯二能进祠堂的丫头啊！管娘，你家丫头可厉害了，被村长带进祠堂玩了。有人急忙去临时跟前报信：这王家村扎根三百多年了，可从未有姑娘进去过。这会捂着脑袋的严老头和严秀才也在此处，怎么许久没瞧见二叔了？
。碎碎嘀咕一句，严老头顿了顿没说话，直接扭头走了。严秀才眼神落在傅潇潇身上，转瞬即逝。傅姑娘对着他点了点头。傅潇潇嗤笑一声，头都没回，便拉着碎碎进了祠堂。严秀才抿了抿唇，眼下眼底的暗色。傅姑娘，请坐。您虽是女子，但身份贵重，进祠堂不算什么。但碎碎是村里小辈，第一次进门得给祖宗们拜一拜。村长连忙请了傅姑娘坐在一侧。傅姑娘一副慵懒华贵的模样。谁都知道他身份不凡，这些时日在他面前转悠的年轻人就不少。听说傅姑娘才十三四岁，那就更好糊弄了。十三四岁的姑娘最是容易为情爱所惑，若是她看上了谁，订个婚，即即便成婚，不是正好？据说他家世不凡，在京中还是世家。碎碎迷瞪瞪的看着大家，拜一拜没什么，可他是严灵矮，这群老祖宗受得起他的拜吗？不过是个丫头片子，村长太抬举他了，还是我严家收留的气儿。村长莫要污了咱们祠堂的风水。严老头脸色沉沉的，老大一家。就是收了这个丫头片子，就生出了反骨。你家都被雷劈了，还讲究什么风水？傅潇潇随口道。严老头顿时脸色一黑。村长没说什么，只放了个蒲团给碎碎。后辈进祠堂都要拜一拜，应该没什么吧？村长心里有点没谱。第三十六章，惊艳全场。碎碎偏着脑袋看了眼祠堂，膝盖一弯，啪嗒一声，小膝盖刚落下的一瞬间，哐当一声脆响。众人坐在一排祠堂中间，被身后的响声吓得一回头，只见最中央的老祖宗牌位直直的倒在地上。盖住了中间的字，村长眼皮子一跳，他方才站在最后，亲眼看到老祖宗牌位，啪嗒一声就倒下了。只见中央跪着的那小小人儿还一脸呆萌。村长，那我就磕头了。奶声奶气的娃娃很是认真，就磕三个头，应该没关系吧？严灵天生天养，只天地受得起他的跪拜。这些老祖宗也算是他的养父养母的长辈，也沾了他一丢丢的关系。拜一拜，不至于九天玄雷砸祠堂吧？碎碎正要磕头，村长却是心头猛地一跳，哎，等等等等，算了算了，跪下就成了。小孩子家家磕什么头啊？村长赶忙将他抱起来。方才那一刻，他甚至感觉到一股寒意。村长，这不合规矩。每个子孙进来可都拜了的，有老人劝道：“没事，咱们这脑袋又不值钱，碎碎的可不能磕坏了。”村长直接抱着他走上了政委。一众老爷子眼皮子都跳了起来，严老头更是气得嘴唇直哆嗦。他觉得村长是故意打他的脸。他的脑袋是脑袋，咱们的脑袋难道是个呆瓜？有个老人摸着自己的头，疑惑道：“行了，此事到此为止，碎碎也不算。”村长本想说“碎碎不算村里人”，似乎想起什么，又把此话咽了下去。碎碎以后进来都不必磕头了。偏远地区的村长就是一言堂，就算心有不甘，也没人敢当众质疑。碎碎坐在村长旁边，小脚丫子都够不到地面，在上面晃晃悠悠。严老头脸色阴沉，他和儿子都只能在最末尾呢，还是站着的。村里老人都来了，那咱们便长话短说。现在外面什么情况，谁也不知道，但消息闭塞，肯定对咱们没好处。这几日。我会陆续派人出去打听打听消息。傅姑娘所言十有八九是真的，那咱们也要尽快应对起来。村长叹了口气，这几年天灾不断，可朝廷上却没有丝毫作为。朝廷是不管我们了吗？有个老人不满地问道。天灾三年，除了太子殿下镇过几次灾，朝廷哪里管过咱们？更何况如今太子殿下还在打仗，粮食更是吃紧，哪里能分出心神来？村长按了按眉心，边关对太子殿下倒是极其推崇。陛下年迈，皇子争储，只可怜了咱们这些老百姓。慎言。村长瞪了一眼。众人才住嘴，傅潇潇全程漠然，没有丝毫情绪。碎碎却是想起一部分剧情。众所周知，太子母后、皇后娘娘并不受宠，且陛下因为朝堂局势极其厌恶皇后。陛下有个小表妹，在皇后入宫三天便抬进了宫。贵妃独宠后宫，一举生下大皇子、二皇子。陛下宠妾，朝堂不安，接连三个谏官撞死在金銮殿上。陛下才宠幸皇后，好在皇后体质极好，当年便怀了太子殿下。那一年，大皇子已经十六，已经生下长子，便是此处男主。未来的摄政王，这也导致太子年幼，步伐艰难，九岁便前往边关正军宫。若不是后来的男主遇见福宝女主，只怕太子便成为大赢家。碎碎坐在祠堂，天马行空，众人也开始商议。咱们村子附近围墙也要马上建起来。严汉生剑术不错，可以由他挑选十二个好手练一练。到时候站在围墙最高点，六个一组，换班守护。二哥棒棒，碎碎突然伸出个大拇指。大人说话，哪有你插嘴的地方？严老头突然恶狠狠说道：“村长选出来的人。”肯定是有大好处的。他想把这个留给自己听话的老二，而不是老大一家。村长瞥了他一眼，长辈说话，别多嘴。严老头顿时满面通红。他平常在家也是爷爷辈，可在这桌上他也就能排个桌位，只配旁观的份儿。碎碎，你二哥是严朗吧？好像才十三岁，他这么小就会弓箭了。村长低头问道。碎碎想了想，比爹爹厉害。爹爹是练出来的箭术，但二哥是天生的。前些年他还见过二哥捡块石头就能打中树上的果子呢。这些年只会更厉害。小孩子可别乱说。你爹是老猎户了，练了几十年的剑术。严二郎才多大，怕是弓都拉不开。有个老人摇了摇头，小丫头胡说八道倒是厉害，是不是真的
，叫过来试试，不就知道了？祠堂里本身就挂着弓箭，严二郎应该就在门外守着，去把人喊进来。村长也没多说，只对着门口点了点头。门口的汉子当即便出门。严朗进来时，便见他妹妹抱着一把跟他差不多高的弓，狗腿的看着他。二郭，我要那个鸟窝。碎碎指着祠堂里一棵古树，鸟窝里已经没鸟了，但窝还在。严朗看了下众人，又看了下爷爷。老爷子吭哧吭哧不说话，试试吧，二郎。村长牵着碎碎道。严二郎拿起那把弓的瞬间，傅潇潇便站直了身子，眼神微微凌厉，轻皱着眉头。严朗不过十三岁，平日里就带着妹妹玩闹，他一直当他是个平凡农家子。可拿起弓的那一刻，浑身气息瞬间变了。那把弓仿佛与他浑然一体，就像融入了灵魂一般，与他极其契合。嗖、so, ！弓箭带起一股灵力的，朝着天空直直而去，甚至能听到破空声。傅潇潇眼睛亮了，只见那弓箭直直的穿过鸟窝，从中间穿过，从树上掉落，落在众人眼前。众人惊讶的瞪大了眼睛，似乎从未想过严家郎如此厉害。村长刚要开口，便见碎碎又指着树道：“哥哥，我要最顶上那片树叶，不要坏的。”只见他那妹空二哥又抓起了剑，锋利的剑尖直直的划过细小的叶柄，不伤嫩叶一丝一毫，飘然落下。场面一静。第三十七章，令人震撼。我的乖乖脸，严家二郎这笔比他爹更厉害了吧？这才多大？十三岁，以前咋没听说呢？村长面色一喜，正要说话，便见碎碎指着天空：“二哥。”我要你捂着眼睛射下那只鸟。众人抬头瞅了瞅，随即面色一黑。碎碎丫头，你这是为难你哥吧？那只鸟，咱们都只能瞧见个小黑点还要捂着眼睛，人家鸟长了翅膀的，就是百步穿杨的神箭手也做不到啊！我就要，我就要！碎碎瘪着嘴，眼泪汪汪的看着二哥。严朗顿时缴械投降。二哥试试，二哥试试。碎碎不哭不哭啊！众人顿时无脸。瞧瞧他装酷的那么假，你居然也信？村长捂着心口，后退一步。我低乖乖脸，王家村还有这等人物？他长子也是参过军的，军营里的神箭手都没这个水准的。傅潇潇身形已经笔直，环抱的双手早已放下，眼神直直的看着严朗，看着他的双眼被一块黑布围住，看着他微侧着脑袋，似乎在倾听什么。傅潇潇拳头紧握，唇角紧抿，这一刻身上的娇俏之气无声的褪去，竟是多了几分肃然。严二郎被蒙上了双眼，他以为自己会让妹妹失望，可真正捂上眼睛的那一刻，他好像又有些不同，眼睛看不见，可耳朵好似变得无限灵敏，他听见了鸟叫声。听见了周围的窃窃私语，又听见了微风拂过树叶的声音。渐渐的，越听越远，他好像又听见了鸟儿扇动翅膀的声音。他抬起了弓，肆意的射下一箭。这一刻，严朗好似找到了属于他的路。他不知道，这一刻的自己变得无限高大，好似在人群中发光一般。扑腾扑腾，小鸟扑腾着翅膀，悠然落下。人群中却毫无声音。严朗扯开黑布，微微眯了眯眸子，适应了强光。瞧见那耷拉着翅膀落下的小鸟，霎时笑了起来。我怕射死它，你会心疼，就只射伤了翅膀。回家，二哥给你养着。严朗笑眯眯的拿给妹妹哄妹妹开心。众人无语，你都已经是神射手了呀喂！现在的重点是你妹妹要养鸟的问题吗？村长张着嘴，一副震惊的模样，良久无言。这，咱们村子真的不会埋没了他吗？叫这么个神射手来教一群新人，太太暴殄天,天物了吧！村长都惊呆了。二郎啊，你爹知道你这一手吗？你啥时候练出来的？村里的老人惊得合不拢嘴。你爹，我记得他还专门练过两年呢，为了给妹妹打果子练出来的。爹，爹不知道，爷爷应该知道吧？当年我还说想要走舞举呢，爷爷说我天生就是庄稼地里刨食的。严二郎笑着看向他爷爷，严老头面色通红，爷爷，爷爷以为你说着玩呢。严老头面色颤颤，前两年严朗是来找过他，他说自己想去镇上学武，他觉得自己有点学武的天分。当时他怎么说的？他说：“你三叔是读书人，将来咱们全家都要指望着你三叔飞黄腾达。你能有什么天分？你就是个庄稼汉子的后代，一辈子都是要在地里刨食的。你学那些有什么用？好好供着你三叔就成了，别异想天开。”别做白日梦，这番话他当年也对大哥说过。大哥原本想要读书，甚至村里的夫子免费教了大哥几年，还亲自上门游说爷爷送大哥入学，都被爷爷拒绝了。自此，他从未提过了。大房只配地里刨食。严老头只觉这一刻，所有人的目光像是响亮的巴掌打在他脸上，打得他头晕目眩。严秀才轻轻扶住严老头，二郎不要怪爷爷，爷爷负担重，他也是为了这个家。严秀才说话温温润润的，平日里关在家中不常出来，但因为是王家村唯一的秀才，平日里。众人都很尊敬他。严朗低笑一声：“是啊，我若是走五举，三叔便没有盘缠科举了。毕竟三叔是爹娘供出来的，若自己能出头，爹娘哪里会放着儿子不管，去供弟弟出头呢？大哥亦是如此，一旦入学，爹娘必定会放弃三叔，改供自己的儿子。哪里是负担重，是整个严家都指望着大房任劳任怨的付出呢？爹娘都是老实本分之人，家中但凡需要劳力的时候，都是大房。这么多年，大房为严家任劳任怨，赚的都为了供严家。后来岁岁来到严家。”爷爷不满大房疼碎碎，不肯对严家奉献自己，这也是爷爷讨厌碎碎的地方。有了碎碎，他们学会了偷藏银钱，给碎碎买衣服、买零食；有了碎碎，他们学会了顶嘴。
。有了岁岁，他们开始反抗爷爷，所以爷爷讨厌大房。大哥若考取了功名，整个严家便会无人付出；自己若走了伍举，便会抢夺三叔的资源，大房会更不可控制。爷爷怎么会允许这一切发生呢？偏心从来是没有理由的。严秀才听了这话，眉宇微微冷了几分。都是一家人，三叔考出来和大房并没有两样，爹向来是公平的。严秀才笑着说道。严朗笑着没说话，举全家之力托起你一人，你当然觉得公平。二郎啊，好样的，你居然还有这一手呢！好小子，咱们王家村的好二郎啊，严家是外姓人，二十年前逃荒来的王家村，老爷子一直觉得融不进去，如今眼睁睁看着大房融进了村子，却心痛的差点吐血。村长交代你个事，你在村里选十二人，跟着你学剑术，以后便由你当队长，你可得好好挑啊！我再挑三十人在地面巡逻，十五人一组，白天夜里轮换。村子里所有十五岁以上之人。每天都要留一个时辰学习些简单武术，学会保护自己，保护村子。村长话音刚落，众人便嗡嗡起来。村长， 1 5岁以上每天学习一个时辰，那女人学吗？刘婶问道。学，女人比男人更危险。想想临水村，你们说学不学？村长看着众人，众人霎时沉默。临水村的那一幕，便是想想都觉得遍体生寒。第38章搬新房，女人可以用巧劲儿，比男人更细心，保护自己，保护孩子。我相信你们能做到。众人这才不再说什么。若蛮子来犯。到时候可不会因为你是女人联系你，反倒是最惨的，生不如死。全村习武，我们没意见。可选十二个弓箭手，三十个护卫队，那可不得耽误自家田地。糊涂户搓着手，眼睛放光。村长哪不知道他的意思啊？当即道：“选出来的护卫队，每个月一两银子，三十斤粮食。村里有什么分什么。从黑风寨搬出来的东西，他便留了五百两和三千斤粮食。等村子里粮食不再紧缺，便可以每家每户缴纳护村费。”便能维持一切。村民们霎时眼睛放光。以前粮食十文一斤，现在六十文一斤，但一两也能买到不少了。况且还有三十斤粮，至少够一家三口吃一个月。村长，咱们也要报名。对，我们也要报名。行了，等明日具体章程出来再说。弓箭手找严二郎。村长摆了摆手，丝毫不去看严老头的脸色。严老头嘴巴动了动，想说点什么，严朗却被村民们轻易的拉着走开了。明明他才是亲爷爷，都是一家人，都是一家人啊！严老头低喃。傅潇潇不屑的轻笑一声，眼神看着严朗的背影，眼中带起一抹笑意。十三岁的神箭手全大月也找不出第二个。你二哥遇到你，倒是好运气。今儿若不是小丫头强力举荐他哥，恐怕这么好个人才就被埋没了。岁岁眼神微微暗淡了几分。原书中，哥哥就被埋没了，遇到二哥才是我的好运气。那些人真是蛮夷。岁岁仰着头看向他，十有八九。傅潇潇淡淡说道：“小姑娘皱起了眉头，小丫头眉头皱多了，当心长成老太太。本来就凶悍，不易嫁出去，将来可就更难了。”傅潇潇瞥了他一眼，感慨地说道：“你才没人要，用我未婚夫的名义诅咒你。”碎碎气得跺脚，小脸蛋都气得通红。碎碎回家时，严朗正鬼鬼祟祟地从外面跑回来，一进门便左右瞧了瞧，关上了大门。二哥，你做贼了！嘘，村里人都找我呢。严二郎面色通红，但眼睛亮得惊人。他从来不知道，原来自己也能这样被需要。哎，我可不能瞎选。村长既然委以重任，我便一定要对得起他，对得起村里人。还有一两银子。三十斤粮食，十三岁的少年正处在一个急于证明自己的时候，能替家里分担，能挣回粮食，他开心极了。岁岁瞧见二哥开心，也咧着嘴偷笑。村里行动的很快，村长选了三十个壮汉，日夜操练，巡逻也渐渐走上正轨。之前还有人轻视严二郎，但他对剑术还真有天赋，且是极高的天赋。便是傅潇潇这般毒舌，看了也不由惊叹，真是个好苗子啊！他选出来的十二人，原先还有人不服，可一番比试后，都悻悻然了。村里开始修建围墙。上面还布满了深山里的荆棘，铺满了整面墙，底下还挖了一条陷阱，陷阱里面放了捕兽夹，上面铺着干草。村里人心照不宣的，从不靠近此处。傅潇潇七月底时也离开了王家村。那日，数十名穿着银色铠甲的、腰间别着大刀的军队来到王家村，瞧见这高高的城墙时，沉默了良久。他们的主子流落在外，居然也能遇到这等奇葩村落，这玩意儿比镇上的防护还到位。士兵们在外公营主子，全村都出来围观。严岁岁极少依赖谁。可这段时日与傅潇潇同吃同住同睡，早已将他当成了自己最好的朋友。此刻扒拉着傅潇潇的大腿，眼泪汪汪的哭。你还会回来吗？大眼睛里盛满了泪水，双手紧紧扒拉着他的大腿。士兵们眼睛瞪得圆溜溜的，居然有人能进主子身，还一把鼻涕一把泪的擦主子腿上。傅潇潇沉默良久，看着自己裙角上晶莹的鼻涕，回年后便回来看你，说不得还能抽空来住一阵子。傅潇潇抱起他，低声说道：“京中局势不好，他怕是要再望山府待一阵子了。”望山府处在大西北最边缘、最贫穷、最偏远的地区，真的？那你与我拉钩，谁不来，谁是小狗。碎碎眼睛一亮，鼻涕都吹了个泡。傅潇潇偷偷瞥了眼身后的侍从，侍从顿时看天看的看斜肩，乖乖脸，这还是主子吗？温柔的抱着小丫头，那笑容跟两斤白酒似的。傅潇潇轻咳一声
，所有下属都默默低下了头，眼睁睁瞅着他们的主子与那小姑娘勾起了手指头，拉钩上吊，一百年不许变，你一定要来找我哦！碎碎眼泪哗哗的缩下去，仰着头看着他。好，傅潇潇轻笑一声，转身时发现严家那秀才正定定的看着他。傅姑娘慢走，她感受到傅潇潇的目光，轻声说道：“傅潇潇头都没抬，便走了。”随着傅姑娘的离开，村里人也开始议论：傅姑娘到底是何身份？甚至还有人猜测，傅姑娘是京城世家之女，亦或是什么郡主。八月底，严家的宅子正式落成，临水村众人的房屋也落在了村外围，但也在围墙内。没想到这辈子还能住上这样的房子，管娘，我真的没想到。严汉生站在大门口，激动的落泪。严家新房占地极宽，甚至还留了几个耳房，素日里拿来放杂物。这些年你受苦了，管娘，都过去了。相公，咱们日子越过越好了。今儿搬新家，明儿收新谷。日子有盼头呢。村长这段时日似乎很是焦躁，稻子还未完全成熟，便定下统一收割稻谷。我去买了两串鞭炮。严川笑着道：“他还找来红纸写了新对联，看起来喜庆洋洋的。之前都不曾注意，角落居然还有几包糖，有四五斤呢。还包了些小红包，每个里面放了一文钱。等会邻居们过来暖宅，咱们便撒下来。因着粮食短缺，村里已经三年没办喜事，谁都不敢在这个关头冲脸面，浪费粮食。粮食就是命。”第三十九章：扬眉吐气。八月初一，严家贺乔迁。大灾三年，村里已经许久没有喜事了。如今严川年纪渐长，林氏也要计划着给孩子说亲。这次乔迁便不曾大办，只请了几个至亲好友留下吃饭，无非便是村长一家、刘婶母子俩。今儿这大喜之日，严汉生也请了老宅，跟老宅再合不来，但面子功夫却是省不了的。如今的人注重孝道，再者不过是一顿饭，林氏也没那么小气，甚至他心中有种隐秘的畅快。他在老宅伏低做小十几年，老宅从来只当他是个免费的劳力，不把他当人看。赚的钱，小叔子要上学，他儿子连上个足学都没有数休，老二想学个舞也百般推诿。如今被赶出家门两个月，自家便建了新房，买了田地，日子越过越红火。他心里甚至有股隐隐的暗爽。老陈氏是被二媳妇背着来的，环视一周，黑着脸瞧见老大家那宽敞崭新的屋子，那青砖绿瓦还是村里头一份呢。没良心的东西，房子建成了也不请爹娘住。老陈氏啐了一口，二媳妇急忙将他放在正屋。刘婶在厨房帮忙，村长正和村子里一众德高望重的老人喝茶。这儿子难道不是你赶出去的？是你自己不要的啊！碎碎丫头三百两银子，你说不要老大养老，也不给老大分钱分房。这文书还在我家中呢。村长瞥了他一眼，老陈氏顿时歇了声音。消停些，被雷劈了的女人早该休了主出去，免得坏了我王家村名声。老人美滋滋的喝了口酒，哎，三年没喝过酒了。这林氏真是会做人，对族中长辈很是敬重。老陈氏脸色更难看了。小陈氏原本指望着婆母来了，能占点便宜。一听这话，顿时头都不敢抬。快正午时。村子里众人都来道贺，有人带着几个鸡蛋，有人提着菜，有人带着点心。一进门，瞧见严家这宅子，便满是羡慕。哎呀，这宅子竟然这么大呢，比村长家都不差了。夫人东摸摸西看看，院墙都修得极高，这一排排的屋子看起来格外大气。管娘有福啊，瞧瞧这七八间屋子，以后娶了儿媳妇都够住了。管娘果然是会过日子的，瞧瞧这梁上还挂着辣鸡腊肉呢。众人看着那排肉，都咽了咽口水，顿时就有妇人心思琢磨开了。原先林氏也是想给长子说亲的。但严家好几房儿子，大房不受宠，长孙都跟几个小子挤在一屋，谁敢把姑娘嫁过去？可现在不一样了，这青砖绿瓦，地面都打理的平整干净，角落里好似还养着两头猪崽子，还有几只鸡，这梁下挂满了肉，这就是顶好的人家啊！哎，你家老大我记得可十五了，可该相看起来了，这一年混一下就过去了，早些定亲，早些抱孙子。我娘家可还有个姑娘呢，今年十五岁，相貌清秀，是李家的好手。瞧瞧，这每个孩子都有屋子吧？嫁过来可就是享福的命喽。几个妇人顿时把林氏围拢，满面热切。如今谁家给每个孩子背屋子的？都是几个孩子挤一屋。这乱世年间还能起房子，有吃有喝有家畜，这就是顶好的日子了。严老头坐在堂屋，瞧瞧这宽敞的新房，心里有些不是滋味可饶了我吧，几位婶子，现在还忙着收粮呢，哪有空计划孩子的亲事？林氏急忙以收粮推脱了。众人一想到也是，顿时松开了他，只是依然热络。严川早已被这群大婶羞得面色通红，带着害怕的阿月躲到了屋内。哎，严家日子才算好过呀。二郎是弓箭手，还带教导箭术，每个月五十斤粮呢。严汉生一个月三十斤，两个人每月加起来还有二两银子。原本严川也能进，但拒绝了。碎碎嘴里鼓囊囊的包着酥饼，像个小仓鼠似的。他倒是知道哥哥为啥不愿意，哥哥还是想读书。万般皆下品，唯有读书高。读书是改换门庭的最佳机会。一个月八十斤，就这几口人，全家都够吃。众人羡慕的眼睛都红了。林氏以前的日子啥样？谁没见过呢？两个时间，全家都大变样了。严川越发俊朗风逸，严朗两个月便串了一头，如今看起来结实不少。严朗面色红润，哪还有以前黄皮寡瘦的模样？林氏自己肌肤都嫩了不少，显得人年轻了好几岁，红光满面，腰腹微微隆起，显得有些富态。
。周氏嫉妒的看着他，却不敢闹出来。什么时候撒糖啊，娘亲？岁岁拉着林氏的裙角，亲娘脸。这岁岁真是越长越好看，比年画里的福娃还好看。岁岁啊，你这丫头可是有福气，落到谁家，谁家这日子便越过越好啊！众人一怔，随即看向老宅，再看向林氏，似乎还真有点巧合。那可是玩考上秀才才过好的。老陈氏顿时回了一句，众人顿时谄谄的不再说什么。快来接福了，快来接福了！林氏带着几个孩子，提着两个大篮子上了房顶，众人霎时高兴起来，撒福了，撒福了！林氏准备了五斤糖，手指大小一粒，用油纸包裹，还备了一百个馒头，炸了十斤麻花，一千个小红包，每个里面一文钱。此刻抓起来，大把大把的往下撒。底下的村民连同孩子们纷纷冲了进来。哇，我抢到三盒面馒头了，有红包有糖，我抢到糖了，有麻花，好酥脆好香！不要挤我，不要踩啊！底下的孩子哄抢成一团，林氏大把大把的撒，满地都是红。严珠珠瘪着嘴也想去抢，可她才六岁，哪里抢得过？瞧见碎碎包里鼓鼓囊囊的，顿时气急：“爷爷，把他赶出去！他是个外人，是个贱种，凭什么给他住大房子？凭什么给他吃糖吃点心？我要吃，给我！”严珠珠扑上去就抢：“这是我家的，糖是我的，房子也是我家的，你爹娘回去住老房子！”严珠珠顿时拧着脸便上手。以前他就是这么抢的，他看上的就可以抢回来，反正爷爷奶奶爹娘也不会说什么。第四十章，贼人。严珠珠手指头还未碰到碎碎，便被人从身后掐住了手腕，整个人都被严汉生提了起来。谁是贱种？谁要滚出去？碎碎是我女儿，她就该住最大最好的房子，穿最好的衣裳，就该被一家护着，凭什么要搬出去？严汉生厉声骂道：“他又不是严家人，他该滚出去！他就是个贱种，不知道爹娘是谁的孽种！快把房子让给爷爷奶奶，让给我爹娘，不然让爷爷奶奶打死你们！”严珠珠气红了眼，凭什么严碎碎过得这么好？这两个月家里衣服没人洗，家务没人做，全都要娘洗，甚至还要她做。以前都是林氏做的，你们就是给咱家做事的，你们凭什么住这么好的房子？她就是个无媒无聘的女人，只能伺候我们。严珠珠指着林氏大喊道。严汉生气的浑身发抖，狠狠一把就将她推回了老陈氏身边。我倒是不知道我在你们心中是这样的人，你们到底有没有拿我当大哥，拿我当大伯？严汉生这次是真的气寒了心，小小的孩子都能说出这种话，这些年我到底是有多糊涂，害得管娘跟我过了这么久的苦日子。严汉生后悔啊，他不该对老宅还有任何期望。小陈是面色潺潺的，大哥，别听小丫头片子胡说，他还是孩子，不懂事儿呢。严老头面色微沉，都是一家人，跟个孩子计较什么？想起那句让爷爷奶奶住，严老头眼睛微闪。是啊，都是一家人，辛苦做工的是我，打猎赚钱的是我，赚回来的钱给二弟娶媳妇，给三弟读书，带大孩子的是管娘，洗衣做饭都是管娘，养碎碎的是管娘，收了三百两银子的却是你们。家中吃的最差，住的最差，也是管娘和我的孩子。这就是一家人吗？为严家付出几十年，如今连任何一个小辈都敢对我的娘子指鼻子瞪眼，这就是一家人。这些话哪是一个六岁孩子能说出口的？必定是大人在耳边时常念叨，才能记下来。爹，人心都是肉做的，儿子尽孝了半辈子，已经不欠你的了。严汉生语气渐渐平静，甚至眼底都多了几分冷漠。严老头脸色一沉，他敢拿捏大房，就是指着大儿子对老宅还有感情。他那大儿子最是愚孝，只要拿捏住他，一切都好办。可如今大儿子眼底没了期盼。没了如沐，只有平静，甚至都没有半分恨意，他反而有些心慌。老宅也太不像话了，二媳妇、三媳妇可都是老大一家娶回来的，严秀才当年连盘缠都没有，还是花的碎碎的钱呢。这是把老大将当傻子使呢，还不是偏心？老二嘴皮子厉害，会哄人；老三会读书，老大老实憨厚。当然，羊毛只薅他一家。有人撇了撇嘴，人群中议论纷纷。今儿抢了不少严家喜糖，自然乐得说好话。大哥，爹从来不是这么想的。老三穿着一身青衫，一副读书人的模样。站在严老头身后，碎碎撇了撇嘴，当然不是这么想的，因为得力的是你。管娘进门时，你年纪还不大，你的衣裳都是管娘洗的，管娘一针一线缝的。这些年，你媳妇对管娘可有半分敬重？可有当她是长嫂？老二，你媳妇还是我和管娘做工挣钱替你讨回来的，你可有管过小陈氏？连严珠珠都能对管娘出口羞辱，想来也知道结果了。严汉生不是傻，他只是不愿跟家人计较。可如今不断的撕开那层遮羞布，才发现对自家人有多残忍。严老二抿了抿唇。大哥，他没读多少书，是个粗俗妇人，我让他给你跪下赔罪吧。大哥，别怪爹娘。说完，一脚踢在小陈氏膝盖上，小陈氏扑通一声便跪在了地上。你这该！小陈氏还想怒骂，可一抬头便瞧见丈夫血红的眼睛，霎时一惊，众人唏嘘不已。碎碎却是盯着二叔的手腕处。二叔，你手臂受伤了吗？林氏眼神一凝，几个孩子目光也冷冷的看了过去。王赖子那日火同贼人闯入严家，严明咬了对方手臂一口，靠近手腕的位置。严二叔摸了摸手腕。笑着道：“上个月被开水烫伤，这大夏天不容易结疤，现在还未好呢。”说完便拉了拉衣袖，遮住了手腕。严汉生眼前一黑，深深的看了眼自己的亲弟弟。
。那日村长召集人手去黑风寨，要求每家每户出一个。老宅那边爹年事已高，三弟读书人，兼不能扛手不能提。老二来求他，希望大哥能替自己去，他留在村子里巡逻，他应了。所以那一夜，严家去了两个大男人，留了一屋子妇孺。我替你去黑风寨，我让你巡逻时，替我多照看家里。那一夜你在做什么？严汉生声音像是淬了毒，呼气都带着怒。大哥，那日家里难道发生了什么事？那夜娘高热，我替她请大夫去了。严老二顿时站直了身子，一脸紧张的看着他。林氏笑着道：“哪有什么事？你大哥是不放心家里。”林氏瞥了眼他遮掩的伤口，能看出是烫伤，可位置与当初严明咬的位置一模一样。这一个月，他也极少碰见二弟，似乎很少出门。行了，你弟弟们又不是犯人。养你弟弟又怎么了？他们发达了，还会忘了你？老娘把你一把屎一把尿拉扯大！我说什么了？老陈氏哭着闹，当初就不该娶林氏这个狡诈精进门。要不是他，大儿多听话。奶奶，你可要少说话，等会又打雷了。碎碎眨巴眨巴眸子，笑眯眯的看着老陈氏。老陈氏浑身一凉，顿时缩了缩脖子。这死丫头邪性的很，怕是个祸害。至今他都无法忘记被雷劈的那一幕，丢人现眼的东西。这大喜的日子来闹事，吃饱了撑的，吃不下就回去。村长放下茶碗。一脸失望地看着严老头，越老越糊涂。他也怕这群傻子激怒了小碎碎，又要被雷劈。那他将来死后可没法见祠堂里的老祖宗了。严家老宅一个个星星都养歪了。第四十一章蝗灾，没良心啊，没良心！儿子发达了，便不管爹娘，丧良心啊！老陈氏坐在椅子上抹泪，可瞅见碎碎的目光，顿时又跟卡了壳似的。他他怕被雷劈。短短两个月，老陈氏瘦了一大圈。没人知道，自从被雷劈后，每个夜里。他都在做噩梦，梦里严碎碎就像个恶魔，他每个夜里都会被惊醒。严秀才叹了口气，笑着对众人道了歉，显得明理又儒雅。大哥，我先带爹娘回去吧，今日是你们的好日子。爹娘年纪大，大哥莫要与他计较，咱们是一家人，不论是哥哥出息了，亦或是三弟出息了，咱们都是要相互拉扯的。三叔，你这话让爹娘如何相信呢？你自小手不能提，肩不能扛，你的束修都是爹娘挣的。可当年我大哥想读书，你却说大哥愚钝，去学堂未免浪费银钱。不如由你来传授大哥学业。这么多年，三叔可传授了，相互拉扯，明明就是爹娘一直在拉扯你。你都是秀才了，也没见给咱家谁启蒙啊！严朗大声说道：“别扯什么一家人。”这话听得他恶心。严秀才面色当即挂不住。严老头最见不得谁瞧不起老三，当即便要怒骂：“二郎，不管你信不信，三叔从未如此想过。”严秀才轻叹一声，当即便带着一家人出了门。严老二拢着袖子道：“那二哥便也回去了，祝福送到便是心意。大哥莫要跟爹娘怄气，寻常多来瞧瞧爹娘。”即便分了户，咱们这么多年感情不是假的。况且娘一把屎一把尿将咱们拉扯大，这恩情此生难还。严秀才的娘子瞥了眼林氏，不屑的哼了一声：“大嫂，川哥想念书，可我家相公还要准备乡试，他的时间大家可耽误不得。”说完便抱着孩子，扭着腰走了。林氏气得眼眶发红，但今儿是严家好日子，也不能落泪，当即便红着眼张罗饭菜。林氏是个大方的，直接张罗了两桌，男人一桌，女人一桌，泛着油光的糖醋排骨，还有半点不油腻的扣肉。还炖了一只辣鸡，里面放了些干萝卜卷。萝卜卷是刘婶带来的。林氏又卤了一大盘猪头肉、猪下水，里面还放着碎碎喜欢的卤鸡蛋，还摆着一大盘肉包子、大馒头，蒸腾的热气中，满屋都是浓郁的肉香气，看得众人直咽口水。三年了，这等大口吃肉、大口喝酒的日子，也就梦里能过过瘾。碎碎来村长身边，村长顿了顿，朝着碎碎招了招手：“村长使不得，小孩子别闹腾着您，小孩子哪能坐这一桌？可别折杀他了。”林氏摆了摆手，但村长一抬头便将碎碎。抱到了自己的正位上，摸了摸碎碎的脑袋，他对这孩子寄予厚望啊，也许他会是这乱世中的一点希望。以后我坐哪一桌，碎碎就能坐哪一桌。村长这话让年迈的李正眼皮子一哆嗦，在偏远地区，村长可就是一言堂，就是王法。严汉生呆呆的看着女儿，自己坐在最末尾，女儿坐在上位，心中自豪又不好意思。堂屋坐着一众德高望重的老人，女人孩子们在厨房另开一桌，还是你家日子好，媒婆母糟践，又不用跟小叔子挤一块。将来自己挣钱自己花，可美着呢。刘神满是艳羡，他男人死得早，就留下个儿子，好不容易拉扯大，又遇到灾荒。哎，燕哥贴心又懂事，你啊，想不完的福气呢。林氏笑着给他加了块肘子肉。燕哥在护卫队吗？每个月三十斤粮食，你们娘俩也算安心些了。对了，我给燕哥留了个一碗肉和大肘子，等会记得带回去。林氏使了个眼色，至于老宅那边，相公都没提，他才不会自找罪受。你留着养身子，你这肚子都四个多月了吧？林氏摸了摸肚子，养着呢，被赶出来后。日子反而更和美，他都丰腴了不少。刘婶见他确实舒心，便也应了。这一顿饭吃了半个多时辰，老人们也没敢多喝。明日就要收粮，这接骨眼可关系着下半年有没有饭吃。村长也早已跟村民谈妥，粮食收上来，每户缴纳十分之一给村里养护卫队。村长，现在粮食还不饱满呢，再等半个月
会不会更好一些？有老人可惜，如今道子沉甸甸的，看了就喜人。村长摆了摆手，今夜大家都警醒些，明日就要收粮，可不能出差错。我突然打探过，周围几个镇都曾遇到匪徒，只怕当真是蛮子办的。村长这话说的众人浑身一寒。咱们抢来的兵器也能看出制作精良，极其锋利，这一般都是战场上的。咱们村幸免于难，如今收场也好，只怕对方还会再来。大家日常训练都刻苦一些，全民皆兵，咱们才有可能活下去。况且村长顿了顿。想起碎碎说的蝗虫，村长这心里总是不安的很。这场饭一直吃到下午，碎碎站在门口仰望着天。这天真是奇怪，中午还大太阳，这会怎么乌压压的？瞧着也没下雨啊！村长出门时嘀咕一声，碎碎抿了抿唇，今夜提前收割吧。村长一个踉跄，差点给他跪下。本来喝得昏昏沉沉，这下酒都醒了大半。小祖宗啊，这话可不能乱说，你认真的。一不小心就跟着孙子一起喊上了小祖宗。村长嘴唇都在哆嗦，听着这意思。明儿就要蝗虫，村长眼前一黑，严汉生急忙上前扶住。村长，怎么回事？快起来歇歇，等会回去，我请大夫来看看。严汉生离得远，没听清碎碎和村长说什么。村长紧咬着牙，满头大汗的直摆手。快去喊人，带上家伙，现在就开始收割，连夜收。谁家收完了，就去临水村帮忙，务必今夜把所有稻子收进粮仓。村长声音不住地哆嗦，要出大事儿了，要出大事儿了啊！第四十二章深夜收割。村长，咋回事？怎么突然要收粮？是啊，这都快天黑了。本来离稻子成熟还有半个月呢，这咋突然这么急？这马上天黑也没法收啊，收了还得晒呢，收回来就放粮仓，不得捂烂了。村民全都来到打谷场，碎碎就站在村长脚边，一群孩子顿时羡慕又仰望的看着他。小祖宗不愧是小祖宗，村长站在打谷场中央，面色沉的骇人，揉了揉眉心，今夜能喘气的全都去收稻子。明儿，明儿你们就知道了。瞥了眼碎碎，再大点多好啊！村长哪里有心思给他们解释，当即一挥手，听我的，啥时候错过？众人霎时一静。这倒也是，弓箭手和护卫队依然巡逻，不要放松警惕。孩子们打着火把在田坎上，其余能喘气儿的全跟我去收割。说完，想了想，杭峰，你抄小道去通知举人村、临水村村民，现在就住村子里，方便着呢。若是举人村有空，便让他们通知下周边，能救一些是一些吧。就说蝗灾将至，今儿这天，你们瞧着像不像三十年前那次蝗灾？村长指了指天际，有老人是经历过蝗灾的，蝗虫一过，满目疮痍，一片绿色都不曾留下。粮食更是颗粒无收，那一年饿死无数。老人们光是听到这几个字，都吓得哆嗦。可不能蝗灾啊，这是雪上加霜啊！老天爷啊，你这是要大家伙的命啊！老人当即跪在地上磕头，一边磕头一边哭，哭得老泪纵横。这天还真有些像，有些老人却是心头沉甸甸的。村长，你从哪里得来的消息？严老二问道。村长瞥了他一眼，甭管从哪里来的消息，马上去做准备。收回来的粮食立马藏进粮仓和地窖，所有地方堵严实。严老二眉头皱了皱。村长，这没有根据的事，怎么能信？之前从未听说过蝗灾，只不过猜测，就要劳烦全村，岂不是劳民伤财？而且这稻子本就没熟，村长不如在。村长顿时来了火气，愿意收的马上抄家伙跟我走，不愿意的随意吧。村长如今对严家老宅厌烦不已，严春花惹的村里遭了大难，至今全村都有怨言。村长，咱们信你的，就是村长，咱们跟你走，大不了辛苦一夜，蝗虫没来再搬出来也不妨事。不得不说，村长的威严依然是无敌的。王行风看了眼碎碎，肯定又是小祖宗的主意，立马撒丫子往举人村跑，一边走一边大声喊：“蝗灾将至，赶紧收粮，管他们信不信，反正喊完就走。都快天黑了，还这么闷热，今夜怕是要通宵收粮了。”小山，去给老子烙两个肉饼，收粮可是体力活。胡屠夫大声道：“他家没地，但是丈母娘家有不少。”胡小山顿时窜进了厨房，不少孩子都在家准备干粮和水壶，还有一部分半大孩子也操着镰刀下了田，田里已经干裂，之前蓄的水早在半个月前就用完了。嘶，这田里都烫脚，庄稼汉子烫得直咧嘴。快把我的鞋拿来，脚都要烫出泡了。也难为这些稻子，居然能活下来。汉子叹了口气，一抬头，望不到边的稻田里，乌压压全是人。再回头看向村里，高高的瞭望塔上站着弓箭手。谁都知道，严家二郎百步穿杨，厉害得很，让人无比心安。高高的围墙外面布满荆棘，边上还挖了有陷阱的沟渠，铜墙铁壁内便是家。以前不觉得，现在感觉在村里就是安心，夜里开门都不怕。有个妇人站起身。擦了把汗，满脸感慨：“那可不，听说举人村也想建围墙，但是他们村不大，心又不齐，至今没建上。咱们村还男女都练功夫呢，他们村怎么可能？”说话的男人翻了个白眼。以前举人村还嫌王家村没处读书人，骂他们目不识丁呢。现在嘛，为了活下去，几个村拧成一股绳，关系才好几分。赶紧收吧，听说只有秀水镇这边稻子活了。我猜啊，估计是那夜的那场雨，王家村众人都默不作声了。那场雨，他们都知道是来的多么及时。多么诡异的！要说稻子好，还是严汉生家的。稻穗丫的根都弯了
，也不知道收回来有多少。众人想起严汉生家的稻田，就心痒痒。种了几十年稻子，还是第一次见那么沉的穗子。难道家里养了个穗穗，稻穗就长得好？众人打趣道。穗穗此刻坐在田坎上，临时提着纳凉的开水，还抽空做了点粥和凉面。晚风拂面，倒多了几分平静。爹要巡逻，二哥要守围墙。哎，大哥一个人得收到什么时候？穗穗有些着急，大哥可要累坏了。你爹方才来消息了，他和你王二叔换了班，晚点就来收粮。林氏笑着道：“他现在怀着孕，肚腹已经鼓了起来，不敢弯下去割稻子。”哎，怎么这么急啊？林氏抬头看了看天，漫天星辰，月亮都出来了，整个王家村就像燃起一条火龙，孩子们打着火把，到处都是火光。举人村那边也亮起来了，那边好像也亮，但是离得远看不清。林氏眺望着远方，提前收割还是连夜收，信的人肯定不多。王行风跑得气喘吁吁，累得满脸是汗，衣裳都湿透了，快喝点凉粥。下下火气，林氏急忙给他倒了一碗。信，信的人是不多，但是举人村信了。上次跟着王家村抄黑风寨，尝到了甜头。还有，还有他们隔壁的李家屯也在割。小少年累得气喘吁吁，大大概有六七个村吧。我拿了些糖果，让周围的孩子挨着传了，估摸着天亮前能传满秀山镇。至于有多少人信，那就是命了。今年这场雨，只有秀山镇得到了益处。若能收割回来，能活不少人。小祖宗。真的会有蝗灾吗？小少年四下瞅了瞅，偷偷趴在碎碎耳边问道：“第四十三章，窃取言川的天分。”碎碎坐在田坎上，白嫩的脚丫子摇摇晃晃，身旁趴着个胖猫，说是猫又不像猫，总觉得有点威风凛凛。但他在严碎碎面前极其软萌，众人也没怀疑过，只是这猫过于大了些，快赶上狗的大小。回去收稻子吧。碎碎的小脸皱巴巴的，深深的叹了口气。书中的世界，一切都是崩坏的，天灾人祸，蛮夷入侵，朝堂混乱。一切都是为了历练元书男主，只为了让他在这乱世中成长，却不想苦了普通百姓。男主避个祸，就连累整个村被屠。普通百姓就像是书中的路人甲，甚至这么多条生命便被一笔带过。想起将来的望山府被迫，蛮夷入侵，碎碎抿了抿唇，碎碎别坐在田坎上，有热气会长疮。婶子给你个帽子，你垫在屁股底下。王婶笑着说道：“等我家稻子割完，就来帮你家呀、啊。”说完便急步挑着稻穗回家了。这是个鲜活又有感情的世界啊！我我也回家收稻子。小祖宗等收完稻子来寻你。王行风当即跳起来，就跑回了自家稻田。夜里，严汉生也换了班回来帮忙。王家村外灯火通明，空气中都充斥着稻谷的清香。男女老少都在地里忙活，一捆又一捆的稻子被直接送进了地窖。严家老宅稻子还是青的，割什么割？咱家一个人都没在护卫队，割了稻子吃什么？你大哥这个畜生，不是东西的白眼狼，居然不让你二哥进护卫队，这是想饿死咱们一家吗？老陈氏坐在床上哭骂，都怪严碎碎那个扫把星，要不是他，老大哪会这么不听话？就不该娶林氏那个贱妇。川哥要读书，咱家是那等人家吗？他都多大了才启蒙？咱家老三三岁启蒙，他都九岁了才想着要念书，他拿什么去念？严川是九岁才被村里夫子免书修启蒙的。严秀才微敛着眉，听到提起严川，微微皱了眉头。严老头啪嗒啪嗒抽着旱烟，眉宇间满是焦灼和烦躁。稻子肯定是不能收的，咱们家稻子长势不好，抽岁也晚。严老头气得直咬牙，明明这稻子在大儿子手上还极好，可换回来就不行了。现在比起村里人都差了一头，哪有什么蝗虫？这都几十年没见过了。严老头烦躁的磕了磕烟头，抓了抓头发，蹲在门槛上狠了狠心，说道：“绝不可能有蝗虫的。”严秀才微敛着眉，看了严二哥的手腕，淡淡的勾了勾唇：“我先去瞧瞧。”严老头是典型的庄稼汉，到底不安心，出门看稻子去了，还不快点烧洗澡水？这一天天的全是汗，要臭死我啊！一个个不省心，都不是好东西。老陈氏指着小陈氏怒骂：“小陈氏又气又怨，以前都是林氏做的。”满腹怨气的瞪了眼三弟妹，周氏只低头抱着孩子，半点不瞧他，气得小陈氏气冲冲的便去了厨房，戴延秀才回了房。周氏也借势抱着孩子跟上。大嫂也真是，当年川哥九岁突然闹着要开蒙，那会儿，那会儿正是你被书院院长收为弟子的时候。他若上了学，你那时候可怎么是好？家里就这么点银钱，必定是会分相公资源的。周氏抱着孩子对延秀才吐槽：相公能被院长收为弟子，必然是有过人之能的，他怎么能跟你比？村里的夫子说他有天分。村里的夫子就是个童生，知道什么是天分吗？周氏面露鄙夷。好了，不说这个。大哥大嫂为川哥谋划，人之常情。你拿他当哥哥，他才不拿你当弟弟呢。周氏抱着孩子便睡去了。待周氏离开，严秀才面上的温和才一点点褪去，露出眼底的冷意。川哥从未启蒙，只偶尔翻阅自己的书籍，便学会了写字。九岁那年，只在他的书上随意做了一首诗，便比他过去的二十年所学更出色。当时他的书上有一篇策论，他执笔只写了几句。便被自己赶出去。他回书院后，那本书便被他收了。可某一日，却被院长无意翻阅，顿时惊为天人。仅仅凭借那首诗、那半篇策论，便将他收作弟子，甚至于院长还将他好友的女儿说给了自己。从此，岳父和院长都尽心尽力培养自己科举。他兴奋又觉可笑。
。每每见到言川，便只觉受了奇耻大辱。若言川进学，有朝一日被他戳穿自己，该如何是好？秀水镇就这么大，言川若进了同一间书院，此事一旦拆穿，他甚至连书院都进不了，那他将会失去一切。言川不能入学，只要他们依然住在老宅，自己便能一直看着他，直到他泯然于众人为止。没人知道，这几年院长时常感叹他的灵气不如以前，明明只是一句随意的感叹。却将他数十年的努力直接否决。严秀才嗤笑一声，他从未有过灵气。夜里，老陈是骂骂咧咧，王家村众人却是忙得热火朝天。二哥不去帮帮大哥吗？严秀才披着衣裳，浅笑着问二哥。严老二正看着严家失神，猛地一回神，才道：“娘知道了，又要生气，还是不惹爹娘怨气了吧？再者，我这手被热水烫伤，还未好呢。”严老三眼神落在他的手腕上，笑了笑。也是，大哥家日子越过越好，腊肉挂满房梁，如今还住上了新屋子，等新谷一收。大哥日子越发好了，反倒是咱们才该担心。严秀才叹了口气，都是我连累了你们。三弟不必这么说，咱们是一家人，你过得好，总会帮衬二哥的，不是吗？严秀才点了点头，那是自然。大哥不管，我总会管的。听着这话，严老二眼神又暗淡了几分。大哥自从娶了林氏，捡了碎碎后，就跟我们生分了。他们才是一家人。大哥向着他们人之常情，毕竟总不能赶走林氏和碎碎吧？严秀才摇着头，嘟囔着走了。严老二抿了抿唇，没说话。第四十四章，蝗灾降临，深夜。万籁俱寂，唯独王家村周围灯火通明，亮如白昼。孩子们彻夜未睡，手中举着火把，穿梭在稻田之间，一手高举着火把，一手提着凉茶。谁家有需要，便给谁递一碗。这是哪里来的凉茶？喝一口，跟吃了灵丹妙药似的。本来累得眼皮子都睁不开，这一碗下去，神清气爽，浑身都有力气了。村长渴得嘴皮子都干裂，此刻一碗下去，那股凉爽直冲天灵盖，是林婶婶熬的，熬了五六锅，需要的就可以自取。胡小山笑着道。说是上次那位谢夫人送给碎碎的谢礼，凉茶喝了不容易中暑。林婶婶怕大家热出毛病，胡小山认了小碎碎当祖宗，自然要给自家小主子长脸。管娘是个好的，碎碎也是好孩子啊。村长本来还怕稻谷割不完，这回喝了凉茶，浑身都是力气，当即又操着镰刀下了田，让田里的都喝两碗。再有半个时辰就要天亮了。村长面上有些忧色，碎碎家如何了？割完了，周边叔叔婶婶们都帮了忙，这回只管往家里拉了。村长瞥了眼自家的田，也只管收回去了。当即便起身喊道。还有半个时辰天亮，剩下的先别忙着割了，先拉回地窖。碎碎说天亮前，这回天色破晓，再有半个时辰就该大亮了。村长这心里突突的不安，当即扯着嗓子大喊：“先收回去，先拉回去，再来割，别割了，赶紧拖回去。”村长一边跑一边喊，劳累一整夜，村民们都有些腿脚打哆嗦。这回田里已经只剩不到十分之一，再有半个时辰一定能割完。但村长的威严在村子里说一不二，当即便有人从田里出来，拖着稻谷往家里拉，扔院子多好。还要藏进地窖，这稻谷割回来都还未脱穗呢，也不知道村长是听了谁的，非说有蝗灾，还通知周边村落，这要是没来蝗灾，让人家大半夜起来收稻子，还提前了半个月，都还未成熟，怕是要来咱们王家村找事儿了。还有那围墙也是，黑风寨都灭了，还劳民伤才修围墙。说话的妇人撇了撇嘴，他家一个都没选上护卫队，林氏家却选了两个。行了，再说把你送回娘家。男子闷声一句，妇人当即闭了嘴。可拉倒吧，嘴里吐槽归吐槽。但谁不知道王家村住着最安心？十二个弓箭手日夜换班当值，三十个护卫日夜换班巡逻，夜里开着门都不怕有贼。王家村是大村，素来团结，但最大的问题便是穷。这俩月想嫁进王家村的外人却是越来越多，众人喘着粗气，满头大汗，脚底都在发软的，将粮食搬到了院门口。不行了，不行了，割了一夜稻子，腰都直不起来了。众人都是庄稼汉子，种地的好手，可从未通宵割稻子啊。这回虎口都开了裂，隐隐渗出血迹。双手控制不住的颤抖，一夜的功夫，望不到边的稻谷只剩零星的几簇还未收割。咦，严家老宅居然没收！村长坐在门槛上，肩膀上挂着条泛黄的帕子，正低头擦汗呢。怎么回事？老宅那边没通知？村长眉头紧皱，几个负责通知的小子急忙摆手：“冤枉啊！哪能啊？咱们挨家挨户拍门，通知到人才走的。我通知的严爷爷，他说知道了。”几个小子冤枉的直瞪眼，老人孩子都累够呛。村长眉头狠狠皱起，脸色难看。老李正就住他隔壁，摆了摆手。咱们姥姥各自有命，管不了那么多人。兴许是他家稻子收成不好，想要再养养吧。众人才刚把稻穗拖回家，累得瘫倒在地，还未来得及收入粮仓，突的就听见一股子嗡嗡嗡的声音。严汉生一个鲤鱼打挺，便跳了起来。什么声音？耳边嗡嗡嗡的，让人听了只觉烦闷。碎碎已经默默踩在凳子上，关好了门窗。他家就老宅分那两三亩地，前两个月买的还未种，一夜的功夫就收完了。众人纷纷走出家门，仰着头望着天空，咋回事儿？这是什么声音？哎，奇了怪了。方才天都快亮了，怎么突然又雾沉沉的？是不是要下雨了？要是下雨，那咱们稻谷不是白割了？有个妇人顿时惊叫起来，众人却是面色凝重的看着天
，心头沉甸甸的，突然有种不祥的预感，听着扑腾扑腾的，倒像是什么扑棱蛾子一样。可哪里来这么多的扑棱蛾子？众人看着远处，远处那股密密麻麻乌压压的东西越发临近。碎碎站在大门，眉头紧皱。开始了，这场席卷了整个望山府的蝗灾。开始了，是蝗虫，是蝗虫啊！围墙上的严二郎小脸煞白，呆呆的看着那铺天盖地的蝗虫一路飞来，顿时回头扯着喉咙大喊。村民们全都吓懵了，是蝗虫，赶紧收粮。马上关紧粮仓，关紧门窗，所有人马上回屋。蝗灾的蝗虫性情凶猛，会伤人。快，护卫队全部撤离，马上就近躲藏。所有人赶紧把粮食拖进去。老人孩子立马关紧门窗，田地里都不要管了。村里有老人经历过蝗灾，蝗灾时的蝗虫异常凶猛，甚至会扑人。王老伯是村长的大伯，今年已经八十多，是村里少有的长寿之人。此刻面露惊恐，马上回屋。所有孩子马上回屋。他的兄弟当年便是流落在外，被蝗虫整个扑满。身上咬的全是血，最后感染而死。村长吓得天灵盖都冒凉意。老人孩子回屋，护卫队撤回，所有人搬粮进仓。王家村众人吓得面色大变，有的粮食收回来，还堆在院子里呢。当即踉踉跄跄往家里推。严家老宅却是傻眼了。从听见蝗虫出现的那一刹，一股凉意从脚底直升天灵盖，整个人浑身湿力，直接跌坐在地。完了，完了，真的有蝗灾！快去收粮，快去地里收粮！哎，蝗灾了！现在家里只有黑风寨补贴的那几百斤粮食，全指着地里那点庄稼了。第四十五章烧蝗虫，老二、老三快去收粮，满仓啊！快去点一把火。蝗虫怕火，严老头跌跌撞撞，满脸是汗的从地上爬起来。老陈氏惊得早已从床上爬起来，拖着断腿大喊：“真来蝗虫了！救命啊！救命啊！”老陈氏吓疯了，自己那几块地可一点没收，全都滚出去收稻子，在家躺着等死吗？真以为自己是什么大小姐不成？老陈氏腿断去不了，当即骂两个二媳妇：“这会哪里还管什么能不能下田？我要带妞妞呢。”周氏眉头一皱，嫁进来这么多年，她从来没下过地。一个丫头片子，你抱着做什么？扔家里，赶紧下田救粮去。没出息的东西啊，赶紧去啊！老陈氏坐在地上披头散发的，又哭又骂。小陈氏见老三媳妇被骂，眼底满是喜意。见婆婆看过来，立马背着背篓便出了门。昨夜村子里闹腾了一整夜，她还骂骂咧咧嫌吵，空气中的稻子味极浓，全村都收完了，唯独自家没收。严老二吓得面色苍白，急忙拿着镰刀就和严老头出门。严满仓点着火。吓得腿肚子打哆嗦，这回天都乌压压的了，几乎看不到阳光。村长，村长，救命啊！求村长救命啊！村长，救救咱们家的粮啊！昨夜还不屑一顾的严老头，这回老泪纵横的求村长。村长恨得直咬牙。昨夜你们倒是睡得好，大家伙累的腿肚子都在抽筋，你们还嫌吵？你们倒是会享福、哦，咱们累了一晚上还得替你家收，怎么你家秀才老爷还下不得地？刘婶瞥了一眼，严秀才果然没跟出来。严老头哪里敢说什么，直抹着老泪直哭。这要是断了粮。全家都活不了，村长也顾不得这回骂人，只暗暗骂了两句娘，便招呼一声：“忙完的伙计，跟我走一趟，能收多少收多少。”蝗虫进村之前，要马上回家关闭门窗。谢谢大家伙儿，谢谢大家伙儿。严老头急忙道谢，众人也没说什么，骂归骂，但粮食可是农民的命根子，忙得水都没喝一口，衣裳早已被汗水浸湿，只招呼自家娘子将门窗关好，便匆匆出了门。老宅那边没收粮，我去搭把手吧。严汉生白天执勤，晚上收粮，眼睛都熬红了。严川想了想。也跟了上去，村里都去，若自家不去，反而戳脊梁骨。严朗提着弓站在门口，五户爹娘收粮，他是不可能去的。严川点了头，碎碎站在院子里，晨光早已被远处的蝗虫遮蔽的不见分毫。点把火，烧死他们！碎碎想了想，追着严川便跑了上去。严家众人忙着往仓里测粮，竟丝毫没发现他跑了。碎碎过去时，老宅的稻子只割了一半。不行了，不行了，已经有蝗虫靠近，再不走，咱们回村都够呛。稻田在村子外面。回去还有一段路程，拖着粮食，最吸引蝗虫，再不走就麻烦了。只割了三分之一啊，这才三分之一，求求大家伙了，帮帮忙吧！严老头急得直跳脚。严老爷子，这可不是咱们不帮，你瞅瞅，这田里已经有蝗虫了，再不走就走不了。这稻田被割得干干净净，难免就要伤人了。地里还有这么多啊，这么多能怪谁？村长早就通知了，有人憋不住骂了一句：“这个点本该躺下好好歇息，偏生还要出来冒险。”严家老宅真是个祸害，不行了，已经到举人村了。下个就是咱们所有人回村。村长大喝一声，隔壁举人村的动静都能听见，只怕是敲锣打鼓吓唬蝗虫呢。恐怕稻子也还剩一些没割完。昨夜举人村通宵亮着，损失估计也不大。村长微微松了口气，唇亡齿寒，这个道理他懂。烧死他们！碎碎不知何时来到田里，拉住了村长的手：“你这丫头什么时候跑出来的？娘呢？”严汉生吓得魂都掉了。这蝗虫就隔一个村，要是碎碎落了单，这细皮嫩肉的，怕是都活不了。碎碎没理爹，仰着头。一脸镇定地说：“放干稻草，烧死他们！”书中这批蝗虫从南到北席卷了大约半个江山，就怕这
，我不会让他瞎吹。碎碎拍了拍胸口，村长一听这话就来了劲，就等你这句话呢。村长，他就是个三四岁的小丫头，有这功夫放火，不如给咱家割稻子啊！你这死丫头，是不是故意害咱们家，想让咱家稻子全死在蝗虫嘴里？严老二恶狠狠说道，手指尖更是直直的指着碎碎，眼里满是凶狠。啪的一声啊！严老二顿时惨叫，只见严川单手捏着他的食指，面色冷漠，轻轻一掰，那严老二便惨叫起来。二叔。手可别乱指，免得像手腕一样，不知道什么时候就伤了。严川声音淡漠，明明只是个15岁少年，却让严老二心惊。放开，放开，老大，你不管管他吗？他是什么东西，竟敢对二叔动手？严老头气得怒骂，他也觉得严碎碎是故意拦着村长不让收到，故意让老二收拾他呢。我家川根孝顺的很。严汉生一副没听到的模样。村长，咱村的稻子全都收了，只剩咱家了。蝗虫烧不烧有什么要紧？横竖不影响咱们村的稻子啊。严老头哪里管别人，只想收自家的。村长沉吟片刻，所有人去都去找干稻子，干稻子连成一片，地里还有昨夜掉落的稻穗，正好做饵。村长不能啊，我家还未收完。严老汉气啊，你家没收完，还不是你们自己做的？昨儿我来敲你家门三次，你还骂我多事呢？王行风啐了一口，众人一听，顿时冷了脸，还不知道这里面有这纠葛呢，勉强也收了一半，这事可只能怪你们自己，不能怪咱们，咱们还有正事。众人说，完全都找干稻子引火去了，你就信他个丫头片子的吧？这个桑门星。都是你搅的，我严家鸡犬不宁，当初抱回来就该将你溺死。严老头口不择言，严川却是抱起妹妹，温柔的捂住她的耳朵，在她耳边低语：“妹妹来到我们家，是哥哥此生最幸运的事。”少年声音低哑，却格外的温柔。第四十六章，严汉生威。蝗虫来临之时，村长已经部署完毕。老头子脚步跑得飞快，脸上都被蝗虫扎了几口，又痒又疼，果然凶猛。众人在蝗虫压境之前，纷纷跑回了屋，躲在门缝处偷瞧外面的景象。蝗虫比三十年前那一次更多更大，这可怎么办啊？可怎么活啊？老人已经吓哭了，跪在地上不断的祈祷，求上天垂怜。老远的似乎还听见了什么人的惨叫声、哭声，听着像三婶的声音。碎碎贴着耳朵在门上，严汉生叹了口气，满是无奈。村长让大家回去，爹不让，拘着二哥、二弟妹、三弟妹再收一些。这回拖着稻穗回去，只怕是被蝗虫赶上了。拖着那么多稻穗，可不是打眼吗？这蝗虫瞧着异常凶悍，爹也是胆大。林氏摇了摇头。却半点不同情，要不是被扫地出门，如今倒霉的就是他们一家了。常年都这样，好事轮不上他们，吃力不讨好的，回回找大方，谁来同情他们啊？他才不傻！林氏狐疑的看着严汉生，严汉生不好意思的挠头，爹也叫我留下了。碎碎说，我若不走，就把我关门外。林氏抱起小碎碎，在脸上亲了一大口，真是娘的小心肝，可比你爹机灵多了。碎碎顿时抬头挺胸，一脸骄傲的看着他爹，机灵，拍着自己胸口，不断的喊机灵。又转头一脸嫌弃的耸了耸鼻子，小手一点，爹不机灵，摇晃着小脑袋，一脸的爹爹无可救药。是是是，你个小机灵鬼儿，是你告诉村长要提前收割稻子的吧？严川挽着裤脚，眼睛亮亮的看着他，碎碎胸脯一抬，下巴一扬，那是。林氏叹了口气，轻轻揉着他脑袋上的容貌，一脸无奈，只愿爹娘能多护你几年。若是那家人将你找回去，爹娘也能给你底气。他的碎碎不是普通孩子啊，碎碎的光芒已经掩盖不住，只希望被外界注意之前。他们一家能成长起来，给碎碎依靠。想起京城那个所谓的福宝，林氏便心惊肉跳，只愿家中能护住碎碎，不让他成为权贵的玩物。严川抿了抿唇，眼底满是坚毅。严朗微微握紧了手中的弓，严明紧紧牵着妹妹的手，不肯松开。妹妹，我也要成为你的底气。那家人抛弃碎碎，碎碎养在乡下，若是被接回去，可想而知碎碎会是什么日子。碎碎才不回去。碎碎撇了撇嘴，蝗虫来了，进入咱们村的田地了。严汉生趴在房顶，中间留了一片昂贵的琉璃瓦。这是从西洋来到大月的，价格昂贵，一般房顶会留一两片保持亮度。我的梁啊，我的梁啊，远远地似乎还能听到老宅传来的哭嚎声。严汉生抿了抿唇，一语未发。天哪，这么多蝗虫，连日光都看不见了。只见那铺天盖地的蝗虫从举人村飞来，遮天蔽日，不见阳光。他们所到之处，一片荒芜，连山上的落叶都啃得干干净净。村长此刻站在院子里，不断的有蝗虫落在院内，急忙转身回屋，快关上大门。门窗被蝗虫冲击的扑哧扑哧直响，菩萨保佑，还好咱们村将粮食收了回来，不然怕是颗粒无收啊！村长，你咋知道有蝗虫要来的？李正此刻被蝗虫困在村长家，只见村长悠悠的叹了口气，眼神深邃的看着严家的方向，是有高人相助啊！咱们村都要记住高人的恩惠，将来都得回报他。等他再大一点点，再大一点点，这可是全村的救命之恩。不，不止全村。李正点了点头，给他磕头都是应该的。村长摆了摆手，总有机会报答的。他年纪大了，这村子总要交到合适的人手上才行。这蝗虫百年难遇，这几年是怎么了？多灾多难的。李正叹了口气，面上满是愁绪。今年收成不错，
，先熬过去再说吧。村长趴在房顶上，暗自看得心惊。蝗虫太多了，太多了。见蝗虫已经进入村子里的包围圈，村长立马抄起唢呐就开始吹奏。唢呐一响，村子里的汉子便穿上厚棉袄，外面还套上一层厚厚的蓑衣。点完火，赶紧回来，这天干物燥的，可别把山烧了。村长媳妇老吴氏忧心忡忡，坐立难安。放心吧，岁岁这丫头神得很，村长对她幸福得很。但岁岁如今年岁小，这些事还得压一压。此刻的严汉生也换上了蓑衣，只要挨着自己田地的，便负责自家附近。严汉生一出门，便赶紧那蝗虫啪嗒啪嗒的往身上撞，还试图穿破蓑衣往衣裳里面钻。果然凶悍的紧，心中又不住的庆幸，粮食收进了仓库。严汉生顶着一身蝗虫，拿着火折子便往自家田里点火。唢呐再次响起的一刹那，一条火龙直冲上天，火团的中央撒了散落的倒立，这会一窝蜂的往里飞。火龙飞上天的一瞬间，轰的一声，便燃起了漫天的火光，大半蝗虫被围困。剩下的蝗虫四下逃窜，严汉生急忙往回走。严家处在山边，位置宽阔，那些蝗虫正好要从此逃窜，此刻像是失了智一样，朝着严汉生而来。零星的火点落下，身上霎时燃了起来。严汉生急忙脱下蓑衣，不过瞬间的功夫，严汉生整个人都被密密麻麻的蝗虫所围，身上爬满了蝗虫，连一丁点人都看不见。相公，林氏面色大变，惊恐的大吼一声。严川试图开门，却发现窗户上门上布满了蝗虫，一开门便会直接冲进来。相公，相公，蝗虫要吃人的呀！相公，快跑啊！林氏吓得腿软，眼泪直掉。娘，我出去看看。岁岁只来得及说了一句，便飞快地打开门钻了出去。林氏越发惊慌。岁岁，回来！声音都变得尖利又刺耳。几个哥哥面色大变，严川回头飞快地对严朗道：“照顾好娘。”说完就要出门。等等大哥，严明却是呆呆地拉着大哥的衣袖，惊讶地瞪大了眼睛，指着门缝处，结结巴巴的话都说不出来。第四十七章，臣服于严灵。大哥，你看岁岁，岁岁他，严明结结巴巴半响，说不出话来。严川趴在门缝处，只见那小小胖胖的身影朝着蝗虫直直而去。可那铺天盖地的凶悍的蝗虫，竟是见了鬼一般的往后退。他在哪里，蝗虫就往后退，甚至吓得翅膀都忘了扇，有的还掉头往火里冲。谁都不许将今日之事说出去。严川严厉道：“好在他们的位置偏僻，这会蝗虫极多，外人不曾瞧见。不然，看见这密密麻麻的蝗虫，竟是给他开出一条道，怕是要骇然的晕过去。”碎碎急急忙忙跑到严汉生身边。严汉生这会脸上被咬出了一脸血。见了血的蝗虫更凶悍，可瞅见严碎碎的气息，全都吓得纷纷逃窜，仿佛他比火光还要害人。爹爹，快起来，还能走吗？要不你杵着我，拿我当拐棍儿？碎碎迟疑了一下，才试探着说道。严汉生一个踉跄，差点栽倒在地，还不到他胸口的奶娃娃，居然想给他当拐棍儿。算了吧，碎碎已经这么矮，爹怕你长不高。严汉生一言难尽，满脑袋都是血，可瞧见碎碎身上白白净净，又忍不住心惊。快走，别让外人瞧见。严汉生强忍着疼痛。拉着碎碎便急忙回家。兴许是之前碎碎藏在屋内，气息不明显，蝗虫不曾发觉。他出来走了一圈，他家房子周边连一只蝗虫都找不到。若是此刻有人在天空，便能发现极其诡异的一幕。整个王家村四处都是蝗虫，唯独严家像是一片真空地带，所有的蝗虫到了此处都会小心翼翼地避开，仿佛此处有什么害人的东西。相公，你怎么样？朗哥，快将家中的药拿出来。林氏扶着肚子，小心翼翼地扶着严汉生坐下。外面是噼里啪啦。蝗虫烧死的声音，严汉生脸上全是血，好在身上还有一层厚厚的棉衣，身上只被咬了几口，还好碎碎来得快。当时他被蝗虫糊住了眼睛，压根不知道往哪里跑。若再迟片刻，怕是真的要被生生咬死。林氏给严汉生上了药，严川却是抱着妹妹坐在膝盖，你不怕吗？怕什么？碎碎一脸无辜的问道。蝗虫啊，蝗虫要吃人的，最喜欢吃你这种细皮嫩肉的小丫头。严川吓唬他，方才真的被他吓坏了。碎碎坐在哥哥膝盖，小胖腿一晃一晃的，难道不是他们怕我吗？碎碎一双眼睛满是灵动，其实出门之前他心里也没谱，他只知道自己是炎灵，汇聚天下灵气，汇聚天道气运才能产生的灵物，天生天养，不受约束，天地间有灵智之物都惧怕他，因为他有天道气息。小小的白虎趴在他脚下，温顺的跟只猫似的。严川叹了口气，俊秀的少年郎未来的首辅，此刻无奈的弹着妹妹脑门，谁都不值得你犯险，知道吗？碎碎，即便是我是弟弟，是爹娘也不行。大哥希望你能好好的，别人的命都不如自己的珍贵。严川始终记得第一次遇见妹妹的那天，一个穿着打扮极其富贵的老嬷嬷，面上温和，但眼中的倨傲却掩饰不住，连她怀中抱着的襁褓都是真丝，而襁褓中的婴孩却瘦得害人，唯独一双眼睛清澈见底。孩子原本五官极其精致，却饿成了皮包骨头。那老嬷嬷瞥了一眼林氏，暗暗打量着娘亲心善，只道这孩子与家中贵人有缘无分，原本怨他自己离开，却不想饿了三日。这孩子生性坚韧，依然活着。夫人便开恩给他一条生路，这三百两银子便给你养育孩子，你带着孩子
那是家中穷困潦倒，家中又极其倒霉。三叔科举不成，反倒病了。爹爹带着娘与自己去接三叔。爹爹戒心重，当时本想放弃，三百两银子谁都想要。可这孩子一看便是被家族遗弃，接回家中怕是有隐患。当时爹娘都已经转身离开，可那襁褓中的孩子却是颤巍巍的抬起了手，勾住了娘的衣袖，对着娘展开笑颜，笑得极其灿烂。娘当时就顶不住了，言川抱着妹妹，满心满眼都是疼惜。她的妹妹出生就没喝过亲娘一口奶，活活饿了三天，只为饿死她，愿她自愿离开。就这心善，言川忍不住冷笑：“佛面蛇心啊，只愿那家人永远别找上门来。”那家人便是查，也只能查到秀山镇，自家极少去镇上，寻也是寻不到的。但岁岁一身能力逆天，只怕也演不了多久。唯有站得更高，才能护住妹妹。那家人非富即贵，一心只想要岁岁的命。怎能将妹妹交回去呢？此刻碎碎却是捧着哥哥的额头蹭了又蹭。小姑娘软软糯糯的说道：“哥哥怎么是别人呢？哥哥是自己人，爹娘都是自己人。”小姑娘笑得那般纯粹，言川更是眼中发热。唯有他的妹妹一片赤诚之心，爱得毫无保留。哥哥会护你一辈子。言川低声道。大概过了半个时辰，门外的动静渐渐变小。我出去瞧瞧。蝗虫似乎走了。言川牵着碎碎，轻轻推开院门，果然入目之处皆是密密麻麻数不清的蝗虫。哎呀！这怕是烧了有一半蝗虫吧？众人皆是心惊，幸好稻子已经入仓，不然肯定颗粒无收。田里连剩下的稻庄子都没了，这玩意儿可真厉害！刘婶惊得瞪大了眼睛，何止稻庄子？你瞧瞧他们所到之处，连树都肯秃了。哎呀，可惜我家还有一小块稻子呢。当时来不及了，这啃的啥也没了。村头的老人家里儿子在服兵役，还是村子里帮忙收割的。今年粮食产量高，那一点已经算是损失最小的了。要说损失大，说话的男人挑了挑眉。对着严家老宅那边努了努嘴，这回正在田里哭天抢地呢，活该！还想把我男人拦在田里继续割，差点被蝗虫吃了。没良心的东西，自己懒，还怪别人不帮忙。说话的婶子啐了一口，满脸都是气。第四十八章，碎碎展露锋芒。村里帮忙割了一半，还不知好歹。他家秀才还在家躺着呢，当真是要金贵些。我们这些人命不值钱。他家那二媳妇、三媳妇站在田里就喊烫脚，就喊腰酸，真是命好、哦。众人对严家老宅不满的很，已经是积怨极深了。可不咋的，以前地里的活可都是大房两口子干的，这下离了大房，可不得自己做吗？刘婶冷笑一声，大冷天都是林氏洗全家的衣裳，现在林氏终于过上好日子了。咱们在地里割稻子，人家在家里躺着，割完还没好脸色，真是不要脸。这严家啊，离了严老大就过不下去。众人指指点点，因着严春花的事，全村几乎没人待见老宅。幸好搬来了王家村，并入王家村的临水村民，脸上微微带了几分笑意。从未有人能躲过蝗灾，跟着王家村果然更好。原本有的倾向于举人村，如今也极其庆幸了。管娘，你怎么出来了？这地上满是蝗虫，烫脚呢。刘婶急忙去扶他。林氏关心地问道：“家中稻子可收了？这可是命根子啊！”刘婶满面红光：“收了，收了。对了，听说你家汉生被蝗虫伤了，伤势可要紧。”众人急忙围过来问道。林氏面色淡了几分：“不打紧，好在离家不远，被川根就回来了。”林氏见众人面色毫无异样，想来不曾见到碎碎的不凡，这才松了口气。对了，碎碎说蝗虫烧完后是极好的肥料。到时候将他们撒在地里，明年的地儿格外肥。林氏急忙告诉众人，众人惊讶不已。你家岁岁当真是聪慧，不足四岁的孩子还知晓农事了。林氏抿了抿唇，兴许是在哪里听来的吧。横竖这么多蝗虫，倒不如试试，就当养养地了。一群老把式商量后，都觉可行，当即应下。唉，也不知秀山镇如何了。这么多蝗虫，怕是今年更难熬。众人叹气，村长也对岁岁说的话上了心，当即命人将蝗虫碾碎，扫进农田。剩下的人都轮流去打谷场。将稻穗脱粒，看看今年产量如何。等统计完，要去镇上的便统一报名。村长心头有种直觉，总觉得那场雨让稻穗变了。往年便是雨水充足，都不曾有这么沉的稻穗。最让他关心的是严穗穗家，他家的稻穗沉得有些惊人了。走走走，脱穗去！我家今年的稻穗可沉了。你还别说，明明稻子当初烟哒哒的快死了，多亏了那场雨啊！据说只有秀山镇下了那场雨，所以秀山镇的稻子都活了。不过我瞅了瞅，都没咱村的稻穗沉。一群种地的老把式。只扫一眼就知道差距在哪里。全村人浩浩荡荡的去了打谷场，打谷场极其宽阔，众人顿时忙碌起来，整个村子都充斥着稻谷的清香。三年大旱，这还是头回收粮，总算对将来有了点信心。护卫队继续巡逻，别的村怕是损失惨重，咱们村太打眼了。村长半点不敢马虎，也庆幸周围几个村子都或多或少听了话，都收了些稻谷回去，不至于暴乱。我方才去打听了，举人村那边收了一半的稻子，据说蝗虫来临时连片叶子都没留下，这回哭天抢地的呢。周围几个村子或多或少都受了些影响，多多少少收回来一些。幸好咱们村有围墙，赶紧打鼓晒鼓吧。进来马上入秋，赶紧晒干收进粮仓才安心。住在严碎碎五百米外的王博笑着道：“对对对，护卫队在村外巡逻，甚至还有人进山又去扯了一些荆棘。”
将围墙上的更换，又随时检查围墙外的陷阱。弓箭手和护卫队都继续工作，众人忙了三天，才将所有稻子脱穗完毕。村长站在谷场上，满脸疲惫，可眼底的金光毕现，惊得瞪大了眼睛。什么？五百斤，亩产五百斤。村长倒抽一口凉气，惊的旱烟杆子都落在了地上。村长抹了把额头的汗，往年收成好的时候，至多也就三担，这连这三年大旱，竟然有五百斤。可是看错了称，三担也就三百斤。这还是雨水充足、收成好的时候。村里的男人们全都聚集在打鼓场，唯独多了个严碎碎。村长在哪，他就在哪。这是村长给他的特殊。村长，之前我就想说了，往年稻子长冲，咱们今年那场雨后，稻子好像从来不长冲。以前的稻子光长干，不长穗。今年的光长穗不长杆，一群大老爷们激动的面色通红。王勃摸了摸饱满的稻子，而且今年的稻粒格外饱满，往年都是干瘪的，今年一粒粒跟个胖娃娃似的。村长突的心头巨跳，他知道严穗穗有些神通在身上，甚至能感觉到他的气运不凡，可从未想到他居然还能长穗。不过他名字就碎碎碎碎，听着寓意就好，好像从严家老宅被雷劈后，咱们村子里就运气格外好了。一场大雨突然解了燃眉之急，还救了村子被火烧，蝗灾又正好避开。有人偷偷瞥了眼严碎碎，小姑娘撅着屁股蹲在地上玩蚂蚁呢。被雷劈后，严汉生家就像被幸运女神眷顾，而老宅就像倒了八辈子大霉一样。李正突然也瞥了眼地上撅着屁股的小奶娃，呆。村长瞪大了眼睛，原来大家都发现了异样之处。而且上次下大雨之时，就是火烧到了他家房顶之时。如今稻穗最沉的，也是有些东西不敢联想。这一想，就真的控制不住了。严汉生家的稻穗撑出来了吗？他家好像就三亩地。村长皱了皱眉头。早知道当初让老宅多分几亩给他们了。来了来了，汉生叔家的稻穗撑出来了。王行风跑得脸颊通红，整个人兴奋的快要找不着北。爷爷，爷爷，汉生叔家的稻穗差点把秤都压断了。王行风脸上掩饰不住的震惊。第四十九章全村的秘密，多少斤？他家三亩地可有一千五百斤。众人急忙催促。王行风跑得满头是汗，不停的大喘气儿，半天没说出口。村长急得跳脚。我家的田离我这么近，怎么也得三千斤吧？碎碎正拿着小树枝抽蚂蚁。突然定定地说了一句，王行风一怔：“你咋知道？你家稻谷刚称出来，亩产千斤，千斤呐、啊！”汉生叔差点晕过去。你家三亩地，三千斤，三千斤，亩产千斤。众人齐刷刷倒抽一口凉气。活了八十多岁，最高产量也只见过接近六百斤的，这还是二十多年前的事儿了。老李正下的脸皮子都在哆嗦。我的乖乖，亩产千斤，大约历史上都没这么高过吧？众人说话声音都在颤抖。碎碎又蹲下玩泥巴了。亩产千斤算啥？他空间里那些优质粮种，小姑娘挑了挑眉，没说话。这是什么概念？亩产千斤，我就说他家的稻穗沉的有点惊人了，却不想这么高的产量。村长低声呢喃：“三千斤啊，这要是传出去，怕是全大月都要疯了。何止大月，怕是天下都要疯了。”村长深深的吸了口气，所有人先冷静，听我说。村长抬手压了压，众人立马降低了声音。山高皇帝远，在偏僻的边关，村长比皇帝还大。行风，把打鼓场周围守着，不许外人靠近。村长扫了一眼，眼底尽显威严。所有人都噤声等待村长开口。村长扫视一周，今儿来的都是各家做主之人，除了几户孤寡之家，还有严家老宅那边，大多数都来了，并入王家村的村民也来了。今儿打鼓场之事，所有人都不要外传。如今边关战乱，朝廷毫无作为，咱们村这么高产量，只会引来有心人的抢夺，只怕蛮子都不会罢休。如今两边粮草不足，已经开始屡犯边关。王家村只是普通人家，真传出去，我们还能保全粮种，保全自身吗？村长一字一顿道，所有汉子都白了脸。眼中满是凝重。今儿来的都是村里当家做主之人，此事你知我知，不可外传出去。然后村长低头朝着碎碎努了努嘴，有些事大家知道便好，但不必多说。碎碎的不凡也是全村需要守护住的秘密。有了碎碎，在这乱世中也算有了点底气。严汉生可真是好命啊！只可惜有的人将这好命拱手让人。一个汉子看着碎碎都眼睛放光了，这要是自家女儿多好啊！这丫头怕是真的有大福气之人。我还记得当日严汉生抱碎碎回来。就有些不大一样吧。严家那几年倒霉得很，抱回碎碎那天，老宅上空红霞漫天，还有一道彩虹从老宅穿过去呢。我也看见了，好像从那以后，严家老三就中了秀才。众人对视一眼，越说越觉得这奶胖的娃娃有些神奇之处。村长抬手压了压，众人马上噤声。至于严家的粮食，我会与严汉生谈谈，看能否给大家换些粮种。在没有绝对的实力之前，咱们务必要保全自己。今儿站在这里，都是全村能说上话之人，将来也能给碎碎铺路。众人都一脸郑重的点了头。碎碎啊，等收了粮，给你做白米饭吃啊。村长摸着他的小脑袋，小家伙却是摆了摆头。换衣服，厚厚的衣服。滑雪，下大雪。碎碎比划了一下，说的颠三倒四，但村长却听清楚了。他几次三番在碎碎嘴里听到下雪，此刻更是眉头微皱。望山府往年也下雪，但是极少有鹅毛大雪。此刻听得碎碎几次念叨，心里也有些不安。
，下大雪便意味着山里找不着粮食，这也就罢了，大雪蛮子那边必定更缺粮。处在边关的他们，真能躲过蛮子的攻打吗？近几年天气反常，再者今年稻子收成好，不如去镇上换一些厚衣裳、厚棉袄。这马上入秋，也要多打些柴回来备着，至少要留够半年不出门的所有需求。众人都知道，岁岁不凡。但心底始终有些存疑，若此事应验，他将来的地位怕是再也无法撼动。村长当即准了，岁岁几次开口，可从未有错的时候。得空再将村子里的房屋加固一下，统计一下哪些要去换棉袄。村子里每户出一个壮年，再从护卫队、弓箭队抽取一半护送。外面乱，流民极多，若没有周全的法子，谁都不敢带粮食出门。或许可以问问举人村，如今王家村有什么决策？举人村接受度很高。村长点了点头，也好，多些人护送，安全。各家将粮食晒干，收入仓库。要换多少？要换什么？回家商量好。各家出一个壮年，到时候村子里统一运送。这次会议一直开到晚上，只有村里十来个说得上话的一家之主在场。唯一的女性是严碎碎。碎碎回了家，严朗严明拉着她问：“村长会上讲的什么啊？”碎碎打了个哈欠，睡眼惺忪的看着他。粮食换棉袄、大米饭。林氏扶着肚子，将碎碎抱进怀里。碎碎想吃大米饭了，明儿娘家给你蒸一锅呀。说完叹了口气，怕是要准备过冬的东西了。等会我去列一张单子，需要的东西都写上。今年粮食收成高，看看能不能给碎碎扯几身布，做几身衣裳，都是托了碎碎的福啊！碎碎咧着嘴直笑，给阿月姐姐也买。指着在一旁阿月笑眯眯的，穿新衣过新年。阿月抿着唇直月，养了一段时日，阿月越发貌美，但举手投足的气质也让人万分不解。即便是失了神智，她身姿依然极其端正，教养就像刻在骨子里一般。乐到了极致，用膳也依然沉稳大方。还没过年呢，阿月，林氏无奈的笑道：“做新娘穿新衣，好家伙！”就记住了，过年穿新衣，嫁人穿新衣，没嫁人呢。等阿月有了心仪之人，我们再嫁人啊。林氏乐得眉开眼笑，阿月皱了皱眉头，摇了摇头。林氏也不知他是什么意思，当即不再追问，只感叹，也不知阿月是谁家姑娘，教养这般好，爹娘该急坏了吧。第五十章，岁岁失忆真相。严川正好推门入，等天灾过去，日子安稳了，我们便替阿月寻一寻。林氏点头应下，心中其实也有些隐秘的担忧。阿月应当是权贵之家，这些人家的姑娘都是名声大过天的。这般被拐走几年，怕是回去也不好过。傅姑娘都被族中人接了回去，阿月也定能找到的。林氏笑着道：“也不知潇潇姐姐什么时候回来。”碎碎从兜里摸出一块糖糕，一边吃一边嘀咕。严川摸了下他的小脑袋，爹的腿脚不好，走路去镇上不放心。粮食晒干后，我带粮食去镇上吧。严川沉声说道：“阿朗，你这几日要执勤，便警惕着些。爹就在守着娘和弟弟妹妹，我也想去镇上，我还没见过镇上什么样呢。”碎碎急眼了，顿时从林氏怀中跳下来。像个炮弹似的冲进严川怀里，严川没防备，啪嗒一声，一屁股把严川撞翻在地。严川，碎碎一脸无辜的站起身，对着手指头，望天望地，就是不看向哥哥。你哪没去过了？三岁元宵那日，你过生辰，还走丢了，走回来就傻了。严川现在想想都感觉到心悸，好好一妹妹出去，回来就满脑门是血，吓得他至今想起都心凉。碎碎眨巴眨巴眼睛，那会是倒霉原主看的，也不是他看的呀，那是别人砸我脑袋。碎碎嘟囔着嘴。严川猛地一滞，突然低头看向他，将他郑重的抱在怀里。砸你脑袋！你说在镇上是有人砸你脑袋，才叫你砸傻的。你怎么从未告诉哥哥和爹娘？严川心头猛地一惊，当时镇上出了些混乱，所有人都以为是碎碎乱跑，才不小心伤了头。林氏霎时一惊，他从未想过碎碎是被人所伤。碎碎那时才三岁，谁能这样丧心病狂伤害一个孩子？嗯，碎碎以前忘记了，方才才想起来，以前元神失忆了，他哪里知道？嗯，碎碎救了个昏迷的大哥哥。把他藏到了拱桥下。回到桥上时，遇到个坐马车的人。碎碎眨巴眨巴眸子，软软糯糯道：“马车内伸出个脑袋，他穿着闪闪的衣裳，像是天上的星星。可是他有点像碎碎，碎碎就多看了他一眼，他就惊恐地瞪着碎碎。后来街上乱糟糟的，碎碎和爹爹走失，那个与碎碎很像的姑娘就用石头砸了碎碎的脑袋。之后，碎碎就不知道了。严川猛地收紧了手，将碎碎紧紧地抱在怀中。有人想想杀碎碎，林氏低喃道，脸上煞白一片。是当初抛弃碎碎那家人吗？他们找到碎碎了吗？林氏有些后怕，甚至想着在这乱世搬家有多大可能性。严川摇了摇头：“娘，不要多想。既然那丫头能下这么大死手，只怕便是冲着杀碎碎来的。若知道碎碎在哪里，只怕早早便寻来了。”严川深深的吸了口气，眼中掩饰不住的锋芒。我若见到他，定要打爆他的狗头。严明举着小拳头，眼中满是凶狠。严朗握紧了弓箭，难怪碎碎那次伤得如此重，差点没救活。严川轻叹一声：“碎碎。”可看清对方马车上的字了吗？严川低声问道。流光溢彩的裙子，前几年京城确实盛行过一种布料——流光裙，据说风靡全京城，但价格高昂，唯有那几个世家才能预定，大多数都进了皇宫。而马车，一般马车上会刻自家姓氏，若是高官厚禄，便是让众人避开的意思。
。碎碎偏着脑袋想了想，哥哥的书上有这个字。言川立马拉着他进了厢房，却见他指着自己书本上的言字，怔住了。言家不知为何，言川突然想起上次那副将所说，京城有一女，福泽极其深厚，姓言。言川突然握紧了拳头，川哥可有什么发现？林氏急忙问道。言川摇了摇头，咱们都不曾见过对方，也不曾走出过王家村，哪里能知道外界的事呢？娘也别担心，对方当年是在望山府遇见的您，这一次是在镇上遇见的碎碎。那次元宵灯会，邀请了隔壁几个县的百姓，范围依然大。咱们村现在守卫森严，不怕的。林氏微微安心几分，阿月却是偏着脑袋，清澈又有些迷茫的双眼却有些疑惑，呆呆的看着碎碎。碎碎的面容让他觉得熟悉，可他却什么也想不起来。哥哥，让我去镇上，去镇上吗？我乖乖的，哪里也不去。我保证，我发誓。小姑娘举着个四根手指头，你举着五根也不行。言川瞥了他一眼。碎碎顿时可怜兮兮的看着他，我用未来相公的名义起誓，我不听话，便让他摔断腿。言川噗的一下笑出了声，你还知道未来相公？碎碎哼了一声，还不是傅潇潇总说她嫁不出去，那你未婚夫够倒霉的。言川忍不住莞尔，碎碎拉着言川的手臂晃来晃去，他还蹲在地上朝脸上抹口水。言川失笑，却又狠不下心肠，那你坐在牛车上，不许下来。低头瞥见三弟黯然的眼神，又加了一句：三弟也一起吧，管着碎碎。言明顿时笑开了，小姑娘脑袋点的跟鸡啄米似的。我一定乖乖听话。林氏素来相信长子，虽说担忧，也没说什么。这几日阳光足，很快便将粮食晒得干透了。今年这稻谷颗粒饱满，粒粒香甜。昨儿煮了一锅，满院都是米香。林氏瞪着碗里白花花的米饭，以前家里不是没种过稻子，可这稻子都是夹杂着黑色。今年这稻谷果真不一样。粮食还未装进粮仓，村长就上门了。村长有些不好意思，见林氏拘谨，急忙道：“你怀着孕，快坐下。”林氏有些受宠若惊。自从岁岁清醒后。村里对他越发和善客气。村长，您坐，我去倒杯茶。林氏笑着道。村长点了点头，便进入正题。汉生啊，今儿老头子厚着脸皮登门，还望你们莫要嫌弃啊。岁岁正坐在凳子上啃大米糕